நண்பர்களை தோழர்களே தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அறிவியல் மக்களுக்கே அறிவியல் சுயசார்பிக்கே என்ற அறிவியல் முழக்கத்துடன் தமிழகம் தோறும் அறிவியல் பிரச்சாரத்தையும் வாசிப்பு பிரச்சாரத்தையும் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியான கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் தொடர் நேரலை அமர்வு இன்றைய அமர்வு இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டு இன்று குழந்தை கல்வி ஆசிரியர் என்ற தலைப்பில் கலகல வகுப்பு சிவா தொடர் ஒரு நிக நிறைவேற்ற தர இருக்கிறார் அதற்கு முன்பு இன்றைய ஒரு முக்கியமான தினம் உலகம் முழுவதும் இன்றைய தினத்தை ஒரு துக்ககரமான நாளாக நம்ம கருத வேண்டியும் தொடர்ந்து கருதி கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் ஆகஸ்ட் ஆறு ஹிரோஷிமா தினம் உலகினை அழித்திடும் யுத்தமே வேண்டாம் வேண்டும் சமாதானம் என்ற அந்த வரிகளை கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்வின் தொடக்கம் வழக்கம்போல் ஒரு பாடலும் சுதா தோழர் அன்பார்ந்த நண்பர்களை தோழர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் நிகழ்வு மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் இசைக்கும் தென்றல் சூத்திரம் இயற்கை அன்னை விசித்திரம் இசைக்கும் தென்றல் சூத்திரம் இயற்கை அன்னை விசித்திரம் அணுயுதம் வந்து அழிப்பதா பூமியின் கர்ப்பம் கலைவதா அணுயுதம் வந்து அழிப்பதா சூரியின் கர்ப்பம் கலைவதா மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் இசைக்கும் தென்றல் சூத்திரம் இயற்கை அன்னை விசித்திரம் மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் மனிதன் படைத்து வைக்கும் அறிவியல் பெட்டகங்கள் பாட்டாளி வியர் வைத்தரும் பாட்டிசை வடிவங்கள் உண்மை அழிந்திடலாமோ உறிந்திடவோ உருவம் சிதைந்திடவோ மனிதம் மறந்திடலாமோ மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் இசைக்கும் தென்றல் சூத்திரம் இயற்கை அன்னை விசித்திரம் மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் பேசும் மொழி அழிந்திடவோ பாசம் மறைந்திடவோ சிரிப்பும் இழந்திடவோ சிந்தனை சிதறிடவோ உண்மை அழிந்திடலாமோலகம் உறைந்திடவோ உருவம் சிதைந்திடவோ மனிதம் மறந்திடலாமோ மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் இசைக்கும் தென்றல் சூத்திரம் இயற்கை அன்னை விசித்திரம் மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் கடல் பேசும் மலைமொழிகள் வான்வரையும் ஓவியங்கள் மலை வள சீதனங்கள் மலர் வன வாசகங்கள் உண்மை உலகம் உறைந்திடவோ உருவம் சிதைந்திடவோ மனிதம் மறந்திடலாமோ மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் இசைக்கும் தென்றல் சூத்திரம் இயற்கை அன்னை விசித்திரம் அணுயுதம் வந்து அழிப்பதா பூமியின் கர்ப்பம் கலைவதா மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் இசைக்கும் தென்றல் சூத்திரம் இயற்கை அன்னை விசித்திரம் மக்கள் வாழும் மன்னகம் சூரிய சந்திர விண்ணகம் நன்றி தொடர்களே நன்றிகள் தொடர் என்ற நிகழ்வு காணும் அணுயுத்த எதிர்ப்பு நாள் ஹிரோஷிமா துயர தினம் ஆகஸ்ட் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து இரண்டாம் உலக போரில் ஏற்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான கடும் உலகினை அழித்திடும் யுத்தங்கள் வேண்டாம் வேண்டும் சமாதானம் இன்றைய அமர்வு குழந்தை கல்வி ஆசிரியர் என்ற தலைப்பில் கலகல வகுப்பு அரசி பார்த்தோழர்
வழக்கமாக நிகழ்வுல அவருடைய படைப்பில் எடுத்திருக்கோம் அந்த மாதிரியான படைப்புகள் இன்றும் நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்து உண்டு அவருடைய ஓவியங்களில் சிலவற்றை எடுத்துக்கிறோம் அவருடைய படைப்புகளை கல்வி நாள் ஆயப்பான் என்று இந்த தலைப்பை வந்து தொடர்ச்சியாக கல்வி கொடுத்து உரையாடவர்களுக்கு எடுத்து எடுத்தாலே வேண்டியது இது அவ்வப்போது அவருடைய முகநூலில வந்து ஒரு கோட்டாக பதிவு பண்ணுவது கூடங்களை குரலை பேசாத அடியட்டும் என்று ஓவிய படைப்பின் வழியே தான் அவர் கள்ளக்குறிச்சி அறிவியல் இயக்கத்திற்கு மிகுந்த சிறப்புகளை பல படைப்புகளை கொடுத்திருந்தார் அதனால அவ்வப்போது அவருடைய ஓவியங்கள் எடுத்தாலும் என்னுடைய சிறப்பு படமே எடுக்காத ஆசிரியர்கள் படமே எடுக்கும் ஆசிரியர்கள் இது இந்த காலத்தில் மிக முக்கியம் வகுப்பறையில் பாடம் நடத்துவதை கூட படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு கல்வியை சிறப்பாக போதிக்க முடியும் என்ற அந்த கேள்வி தான் அது நீர் ஓவியங்களாக திரவ ஓவியங்களாக பெயிண்ட் ஆகாத வண்ண குழாமலாக பலவற்றை ஓவியங்கள்ல சிறப்பாக பயன்படுத்தி அவர் சமீபத்தில் ஒரு ஜி தொலைக்காட்சியில் பேசிய ஒருவர் அதன் சேகவரோட ஐக்கான் குறைந்து வருவது என்பது மிகுந்த கவலைக்குரிய விஷயம் என்றதா அந்த பதிவு வைத்து உபகரணங்களுக்குள் சிக்கிக்கொள்ளும் ஆசிரியர் வகுப்பறையில் கல்வி சடங்காகிவிடுகிறது கலகல வகுப்பறை ஏற்கனவே இந்த நிகழ்வு நம்முடைய கள்ளக்குறிச்சி சயின்ஸ் மரத்தில் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை பத்தொன்பது இருபத்தி ஆறு நூத்தி பன்னிரெண்டு நூத்தி அறுபது எழுபத்தி ஐந்து நாற்பது இப்படியான தொடர்ச்சியான அமர்வுகளை இப்ப கள்ளக்குறிச்சி அறிவு இலக்கியத்தை கொடுத்து ஏதோ ஒரு வகையில் கள்ளக்குறிச்சி அறிவு இலக்கியம் அதனோட பொறுப்பான பணிகளை செய்வதற்காக அது கிட்ட ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுகள் நிறைய இருக்கிறது இந்த கொரோனா காலத்திலும் அவருடைய கலைமொழி பாறை ஓவியங்கள் குறித்து ஒரு நவீன ஓவியம் குறித்து அவர் எழுதிய ஒரு புத்தகம் சிறப்பான புத்தகம் அவ்வப்போது நாங்கள் சிலாகித்து படிக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இது பள்ளிகள் எதற்காக என்று எளிய மக்கள் நம்புகிறார்களோ அதையெல்லாம் இல்லாமல் ஆக்குவதை பள்ளிகளில் பணியாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற பிரிட்டிஷ் காலத்து தகவலை பதிவு பண்ணிருக்கிறாரு இந்த காலத்தில் அது தொடருதுன்றது தான் அதோட வலிய வருத்தங்கள் இவங்க யாருன்றது அப்புறம் முடிவு பண்ணிப்போம் இந்த வீடியோ மிக முக்கியன்றதுக்காக எடுத்தாலப்பட்டிருந்தது சமீபத்தில் வரைந்த ஓவியம் ஒரு ஒளி நிழலோடு அந்த படம் அது சீருடை ஆசிரியர் குறித்த திரைப்படங்கள் நடிகள் என்பவர்களே நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒளிப்பொறி தேவைப்படாது அதுவே போதும் தொடர் உங்களை அன்பு பண்ணுறேன்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஏஎன்எஸ்எஃப் கள்ளக்குறிச்சியில பேசுறது அப்படின்றது எப்பயும் சொல்ற மாதிரி தான் சொந்த வீட்டுல உட்காந்து பேசுற மாதிரி நண்பர்களோட சேர்ந்து பேசுற மாதிரி அதுல ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது அந்த வார்த்தையை எப்படி சரியா பயன்படுத்தணும் தெரியல ஒரு நாணம் அடைய வைக்கிறது அந்த காணொலி தொகுப்பு சில செய்திகள் அதுல இருந்து மலர் நினைவுகளையும் அது கலைப்படுது இந்த பழைய ஓவியங்களை இப்ப நான் பாக்குறேன் தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வரைஞ்ச படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியா இருக்கு குறிப்பா அந்த சங்கரேஸ்வரி கூட கேட்டாங்க இல்லையா அந்த இந்த நாடகத்தை பார்க்க முடியுமா அதை பார்க்கும் போதுல அது அந்த காட்சி அந்த தொடக்க காட்சி வந்து எனக்கு நான் ரொம்ப ரசிச்சு ரசிச்சு பார்ப்பேன் அதுல நான் இருக்கேன்னு இல்ல அந்த அந்த ரிகர்சல பத்தி பூரா நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதுல இருக்கிற பசங்க இருக்காங்க இல்லையா சுத்தி இருக்கிற பசங்க இந்த பசங்களுக்கு ரிகர்சலே கிடையாது நாங்க ரிகர்சல் பண்ணுவோம் அந்த நேரம் இவங்க வந்து சும்மா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவனை பூரா மேடையில ஏத்திட்டான் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க ஏன்னா அவன் அந்த பாட்டை பாத்துருந்தான் அதுல பா அதுல பாத்தீங்கன்னா நான் உள்ள வரும்போது வீசிக்கிட்டே வருவான் அவன் பாட்டு வருவாங்க வீசுவாங்க எல்லாரும் பக்கம் நின்று வீசுவாங்க ரொம்ப சுதந்திரமா உள்ளுக்குள்ள அவன் தெரிஞ்சாங்க அவன் மேல மோதாம நாங்களா ஆடிட்டு இருந்தோம் அவன் வீசிட்டே வருவான் நான் நடந்து வரும்போது அவன் வேஸ்டி அவந்து விழுந்துருவான் அதை பத்தி அவன் எந்த கவலையும் பட மாட்டான் வீசிட்டு திரும்ப நான் போயிட்டு என் கூட வந்துட்டு திரும்ப முன்னாடி வரும்போது ரொம்ப கேசுவலா அந்த வேஸ்டி எடுத்து கட்டிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அவனோட வேலையை தொடர்ந்துருவான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு சின்ன விபத்து நடந்துருச்சுன்னா பதறி போவோம் ஒரு ஸ்டெப்பு விட்டுட்டோம்னா ஐயோ போச்சே நின்றுவோம் ஆனா பசங்க வந்து ரொம்ப இயல்பானவங்க அவன் பாட்டுக்கு அது அதுக்குள்ளேயே வாழ்ந்தாங்க அவங்க ஆஹ் அதை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு இந்த நிகழ்வு வந்து தொடர் கருணா பேசும்போது ஏதாவது ஒரு தலைப்பு சொல்லுங்க வெள்ளிக்கிழமை பேசணும் அப்படின்னாரு ஒண்ணு அப்படி இப்படின்னு யோசிச்சுட்டு காலையில தான் குழந்தைகள் நம்ம நாவல் மாதிரி குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் அந்த நாவல் வந்திருக்கு அது மாதிரி குழந்தைகள் கல்வி ஆசிரியர் அப்படின்னு பிச்சு போட்டாச்சு மதியம் தான் கருணா தோழர் பேசினார் தயாராயிட்டீங்களா அப்படின்னு பெரும்பாலும் குறிப்புகளோட பேசுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப தடங்களா இருக்கும் ஆனா மனசுக்குள்ள ஒண்ணு ஓடும் இதெல்லாம் பேச போறோம் இன்னைக்கு எதுவுமே ஓடல சுத்தமா நின்று போச்சு ஆனா நம்ம நம்ம இடம் தானே நம்ம கொஞ்சம் ஏதாவது இன்றைய சூழலை பொறுத்து பேசிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஒன்று கொன்று தொடர்புடைய மிக முக்கியமான மூணு பொருள் இன்னைக்கு சூழல்ல மனசுக்குள்ள என்ன தோணி இருக்கு அப்படின்ற பொறுத்து பேசுவோம் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு அப்புறம் நம்ம உரையாடலாம் எப்பயும் போல சமீப காலத்துல தொடர்ந்து குழந்தைகள் சார்ந்த படங்களை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்பப்ப குழந்தைகள் படங்கள் பெரியவர் படங்கள் ஆசிரியர் ஓவியர் அப்படின்னு சுத்திட்டு இருக்கும்போது திரும்பவும் குழந்தைகள் படங்களுக்குள்ள என்னை எழுத்தது வந்து ஆஹ் சகாய் பத்தேர் கப்போ அப்படின்ற ஒரு பெங்காலி படம் ஆஹ் அந்த அந்த படத்தை வந்து நான் அவ்வளவு என்னை கட்டி போட்டுருச்சு திரும்ப திரும்ப உடனே பாக்குற மாதிரியான நிலைமையா அந்த படம் எனக்கு கொடுத்துச்சு ரெண்டு பசங்க அண்ணனும் தம்பியும் அப்பா ஒரு கூலி தொழிலாளி ஒரு குடிசை வீடு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறத்தில் உள்ள குடிசை வீடு அந்த அப்பா வந்து சைக்கிள்ல போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆயிருது அவரு உழைப்பாரா அல்ல எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருப்பார் அப்படின்றதான் கேள்வி விரைவில் செத்துருவாரு அப்படின்னா அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க மருத்துவமனையில இருந்து அந்த தாய் அடுத்து என்ன செய்ய போறோம்னு தெரியாம தவிச்சு இருக்கிறா அது மூத்த பையனுடைய படிப்பு நின்னு இருக்கு சின்ன பையன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு பெரியவனுக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருந்தா சின்னவனுக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஆனா இந்த இந்த குழந்தைகளோட ஆங்கிலத்துல அந்த படத்தோட தலைப்பு வந்து கலர்ஸ் ஆஃப் இன்னோசன்ஸ் இந்த இன்னோசன் சொல்றோம்ல இந்த அறியாமை வெகுளித்தனம் இது வந்து குழந்தைங்க கிட்ட மட்டுமே உள்ள குணம் குழந்தமைன்னு சொல்றோம்ல குழந்தை தன்மைன்னு சொல்றோம் இல்லையா இது குழந்தைங்க கிட்ட மட்டுமே இருக்கு பெரியவங்க இது இருக்கிற மாதிரி நடிச்சு பாக்குறோம் அப்படி நடிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு அது வந்து பெருமிதத்தை கொடுக்கும் நம்ம நான் குழந்தைகளின் காதலன் குழந்தைகளை நேசிப்பவன் அப்படி ஆனா அந்த குழந்தை தன்மை இருக்குல்ல அந்த அந்த வெகுளித்தனம் இன்னோசன்ஸ் 
இது குழந்தைங்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு அந்த படத்தை பார்த்துட்டு விமர்சனம் இன்னும் ஒண்ணு பெருசா எழுதல எனக்கு தோணிட்டே இருந்ததெல்லாம் என்னன்னா குழந்தைகள் இந்த சமூகம் எப்படி காட்டுது நீங்க பொது வெளியில பாருங்க இந்த சமூக ஊடகங்கள்ல பாரு நான் வந்து குழந்தைகளை நேசிக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுலதான் எவ்வளவு ஆர்வம் எந்த நேரமும் சுத்தி ஒரு பத்து பிள்ளைங்களை நிக்க வச்சு அஹ் அந்த போட்டோ எடுக்கும்போது நானு எனக்கு எது ஞாபகம் வரும்னா மதுரையில ஜூபிட்டர் ஸ்டுடியோன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஜூபிட்டர் ஸ்டுடியோ வந்து ஃபேமிலி போட்டோ எடுக்கிறதுல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன அப்ப நாங்க ஆசிரியர்லாம் சேர்ந்து ஒரு தடவை நினைச்சோம் ஜூபிட்டர்ல எவ்வளவு அழகா போட்டோ எடுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த காட்சியில எத்தனை பேர் இருந்தாலும் எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்படியே இருப்பாங்க இப்படி எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சு படம் எடுக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் ஒரு புகைப்பட கலைஞனா அதை வந்து நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் யாராவது ஒருத்தர் கண்ண முடி இருப்பாங்க ஒருத்தர் வாய வேற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அந்த ஜூபிட்டர்ல போய் படம் எடுப்போம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஒரு ஆறு ஏழு ஆசிரியர்கள் போயிட்டோம் அங்க போய் நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க அந்த மேக்கப் எல்லாம் பண்ணி கோட்டு வீட்டு எல்லாம் போட்டு விட்டு நிறுத்திட்டாங்க நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து கேமராமேன் பக்கத்துல நின்னுட்டு அவர் சொல்றதே சிரிப்பு வருது அப்படின்ற அவர் சொல்ல சொல்ல எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் இப்படி எல்லாரும் சிரிக்க சிரிக்க அவரு அந்த படத்தை எடுத்தாரு குழந்தைங்களோட ஆசிரியர்கள் இருக்கிற பல படங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு சில நேரம் அப்படி தோணும் ஒரு ஆள் நின்று சிரிங்க சிரிங்கன்னு சொல்றாங்களோ அப்படி நல்லா சரி இன்னும் நல்லா சரி இன்னும் பத்தாது இன்னும் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன் இன்னும் நல்லா சரி அப்படி அப்படி ஒரு படத்தை எடுத்து நம்ம காட்டினாதான் நாம வந்து குழந்தைகளுடைய குழந்தைகளை நேசிப்பவன் குழந்தைகளை நேசிப்பவனுக்கு இந்த சமூகம் ஒரு மரியாதை தருது பல பேர் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்தை அந்த நாஸ்டால்ஜியா சொல்றாங்க இல்லையா நான் வந்து பள்ளிக்கூடம் போகவே இல்லை அப்பெல்லாம் நாங்க கொஞ்சம் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே போவோம் ஆஹ் அந்த புளியம் மரம் இருக்கும் அது மேல ஏறுவோம் அந்த புளியம் பழம் அந்த உதப்பழம் இருக்கும் தெரியுமா அது பழமும் இல்லாம காயும் இல்லாம அதை சாப்பிடுறதே செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் அப்புறம் புளியம் பழம் அந்த புளியம் கொட்டை அதை வந்து நாங்க அவிச்சு தின்றிருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கனவெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு எது தேவை அப்படியால பார்க்கும்போதுல எனக்கு பயங்கரமான கோவம் வரும் இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்க விடாம பண்ணது யாரா நீ அனுபவிச்ச வாழ்க்கையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு சம்பாதிச்சு நகரத்துக்கு வந்து உயர் நடத்துற வர்க்கம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே குழந்தைய பூட்டி வச்சுட்டு குழந்தைங்கள எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்கன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய கலவானித்தனம் அப்படின்னு தோணும் அது பெரியவர்கள் குழந்தைகளை எப்படி பாக்குறாங்க குழந்தைகள் எப்பயுமே ஒரு மகிழ்ச்சியான ஆளா பாக்குறாங்க இல்லையா உண்மையிலே குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியானவர்களா நான் குழந்தைகளை என்னுடைய குழந்தை பருவத்தின் வழியா தான் பாக்குறேன் அப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பார்க்கும்போது குழந்தைகளை என்னுடைய குழந்தை பருவத்தில் வலியோட பார்க்கும்போது தான் எனக்கு குழந்தைகளை நெருக்கம் உணரும் நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலையும் சோகத்தை ரசிக்கிற இந்த சமூகம் குழந்தைகள் வரும்போது மட்டும் கொண்டாட்டங்களே சொல்லிட்டே இருக்கு குழந்தைனால கொண்டாட்டமானது குழந்தை எல்லா உணர்வுகளையும் அடுத்தடுத்து கடத்துறதா இருக்கிற ஒரு குழந்தைய எவ்வளவு வழிகளை குழந்தை சுமந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோமா எவ்வளவு அடக்குமுறை நம்மளோட பொம்மை தானே அது அந்த பொம்மை சிரினா சிரிக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாய் வளர்க்குற மாதிரி செகண்ட் குடு உட்காரு குட் மார்னிங் சொல்லு கேட்ச் ஓடிட்டு ஓடியா அப்படின்ற மாதிரி தானே குழந்தை இருக்கு அங்கிளுக்கு ஒரு பாட்டு பாடு அதை செய்ய இதை செய்ய ஓடு ஆடு குழந்தை ஒரு வியாபார தூதரும் இல்லையா குழந்தை குழந்தைக்கான உடைனா அதுக்கு விலை அதிகம் குழந்தைகள் விளம்பரங்களுக்கு வர்றாங்க குழந்தைகள் தான் முடிவு செய்யறாங்க இதை வாங்க இப்படி குழந்தைகளை குழந்தையாக பார்க்காத ஒரு சமூகம் என்ன சமூகம் அது அது ஏன் எனக்கு இது தோணுது அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கான குழந்தை எழுத்து அப்படின்னு கொஞ்சம் இருக்கு ஆனா குழந்தைகளுக்கான மற்ற கலைகள் எதுவுமே இல்லை குழந்தைகள் திரைப்பட திரைப்படம் சொல்லும் போதெல்லாம் எத்தனை காலம் தான் நம்ம காக்கா முட்டையை சொல்லிட்டே இருக்கிறது அது கூட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ல வந்த படம் தானே இங்க குழந்தைகளோட வாழ்க்கையை வாழ்வியலை பதிவு செய்யற படங்கள் என்ன இருக்கு இப்ப இந்த காப்ப பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் சில சீன படங்கள் எடுத்து பார்த்தேன் அதுல வாக்கிங் டு ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான படம் ஒரு மிகப்பெரிய ஆறு மலை பள்ளத்தாக்குல ஒரு பெரிய ஆறு கரைபுரண்டு ஓடும் ஆறு 
இந்த கரையில ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கரையில ஒரு பெரிய கிராமம் ஒரு நகர மாதிரியான கொஞ்சம் பெரிய கிராமம் அங்கதான் பள்ளிக்கூடம் இருக்கு இங்க இருந்து அங்க போகணும்னா பாதை ரொம்ப தூரம் சுத்தி வரணும் அதனால இந்த ஊர்ல இருந்து அங்க போறதுக்கு ஒரு கம்பி கட்டி இருக்கிறாங்க அங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு ஒரு கம்பி கட்டி இருக்கு ஊர்க்காரர்கள் போறாங்க ஒரு கொக்கிய கொண்டு போறாங்க ஒரு கயிறு உடம்புல கட்டிக்கிட்டு ஒரு கொக்கிய அந்த கம்பியில மாட்டி அது ஒரு உருளையோட இருக்கு அதுல இவங்க கயிறை மாட்டிக்கிட்டு சாருன்னு சரி அந்த பக்கம் போயிடுறாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு அந்த சிறுமி தினம் சரி அது வழியா தான் போயிட்டு வர்றா அவளுக்கு ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் அவளுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிறான் ஏழு வயசு பையன் அந்த ஏழு வயசு பையன் அவன் அந்த அவனை அவங்க அம்மா அந்த பக்கம் அனுப்பவே மாட்டேங்கிறாங்க அவன் அந்த வீட்டோட மாடியில இருக்கான் ஆஹ் மாடின்றது அது ஒரு கூரை வீடு நடுவுல ஒரு சதுரம் மட்டும் சிமெண்ட் இது தளமா இருக்கு அங்கதான் அவன் விளையாண்டுட்டே இருக்கிறான் அந்த அம்மா வந்து அடுப்பறிக்க விறகு பத்தல அப்படின்னு சொன்னா மேல இருந்து ஒரு கயிறுல அப்படியே சர்றன்னு கட்டி இறக்குறான் இந்த பக்கம் ஆஹ் அம்மா சத்தம் போறாடே முட்டை சாப்பிடறானோன்னா ஒரு நம்ம இந்த பால் பாக்கெட்டுக்கு மாடியில வாழ்ற நகரத்துக்காரர்கள் ஒரு வாலி இறக்குவாங்கல்ல அது மாதிரி இறக்கி அதுல இருந்து வாங்கிக்கலாம் அது இப்படி விளையாட்டுத்தனமா இருக்கிற அந்த பையனுக்கு அந்த பக்கம் போகணும்னா இருக்கும் பெரியவங்க எல்லாம் பயப்படுறாங்க புதுசா வர்ற பெரியவர்கள் எப்படி இந்த கம்பியில போறது எல்லாம் இந்த இந்த குழந்தைகள் பள்ளிக்கு அப்படியே தான் போறாங்க வர்றாங்க இந்த படம் முழுக்க ஒரு குழந்தையோட பார்வையில் அந்த பையனுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் படிக்கணும் நான் பள்ளிக்கூடம் போகணும்னு அவன் ரகசியமா அந்த வீட்டுல அம்மா வேலைக்கு போனோன்னு அந்த நடக்க முடியாத பாட்டிக்கு சாப்பாடுலாம் எடுத்து வச்சுட்டு இவன் ஒரு கம்பி எடுத்துட்டு இவன் அந்த பக்கம் போயிருவான் அக்காவோட பள்ளிக்கு போய் அந்த சொல்லி தர்றதெல்லாம் இவன் வந்து கத்திக்கிட்டு வச்சுட்டு இருப்பான் அப்புறம் அதுல அந்த அக்கா கீழே விழுந்து இறக்குறது இப்படி அந்த படம் கடைசியில அரசாங்கம் அங்க ஒரு பாலத்தை கட்டி நடந்து பள்ளிக்கு போறான் பள்ளிக்கு போகிற ஒரு கனவு ஒரு ஏழு வயது குழந்தைக்கு கடைசியில நிறைவேறுது அப்படின்ற ஒரு உண்மை சம்பவத்தை திரைப்படமா எடுத்து இது குழந்தைகளோட உலகத்தை படிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் உள்ள ஒரு உலகத்தை காட்டுது இப்ப படிப்புல ஆர்வம் ஆஹ் போன வாரம் இப்ப ஆசிரியர்கள் பூரா ஆஹ் தண்டமதான இருக்கிறாங்க என்ன சொல்றது தண்டத்துக்கு சம்பளம் வாங்குறாங்க வேலை செய்யாம சம்பளம் வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டுறாங்க இப்ப இவங்களை எப்படி வேலை வாங்குறது அதனால நீ வேலை செய்யாம வேலை பாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் பள்ளிக்கூடம் அனுப்பிட்டாங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அப்படி இப்படின்னு பலவிதமான இதெல்லாம் மாறி கடைசியில இப்ப வந்து ஆஹ் நேரத்துல இருந்து தினசரி பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு ஒரு இதுக்கு வந்தாச்சு அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே போறாங்க ஆஹ் எல்லா ஆசிரியர்களும் மனசுலையும் இருக்கும் பசங்க இருந்தா கூட இவ்வளவு வேலை இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் அத்தனை ஒண்ணு ஒண்ணு சேரும் போதும் ஒரு பதிவேடு சேர்ந்துருது இப்ப கல்வி தொலைக்காட்சி பதிவேடு ஒண்ணு இந்த நோட்ஸ் அவர்ல சென்ற சடங்கு என்னைக்குத்தான் ஒழிக்க போறோமோ கல்வியில இருந்து ஒன்றுக்கு உதவாத சடங்குகள்ல முதல் இடத்துல நிக்கிறது நோட்ஸ் அவர்ல சொன்ன அதுல கல்வி தொலைக்காட்சி எப்படி பார்த்தார்கள் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு பதிவேடு வேற இத பையன் பாக்குற மாதிரி ஒரு வாத்தியார் நின்று போட்டோ எடுத்து அனுப்புற கொடூரம் பல இடங்கள்ல இதெல்லாம் தாண்டி இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் நாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாசல்ல ஒரு செருப்பு தைக்கி தொழிலாளி அந்த சூழல் தெரியும் இல்லையா சுத்தி செருப்பு இருக்கு ஆஹ் அவரோட பையன் அங்க உட்கார்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் ஒரு புத்தகத்தை வச்சு ஒரு புத்தகம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு நோட்டை வச்சு எழுதிட்டு இருக்கிறேன் நான் ரொம்ப அப்படியே நின்னுட்டேன் ரசிச்சு ரசிச்சு அவனை பாத்துட்டே இருந்தேன் கண்டிப்பா நான் ஒரு நல்ல ஆசிரியரா இருந்திருந்தா ஆஹ் அவனை ஒரு ஒரு படமும் அவனோட சேர்ந்து நான் ஒரு செல்பி எடுத்து அப்புறம் எல்லாமே அத வந்து இப்ப நான் போஸ்ட் பண்ணிருந்தேன்னா இன்னைக்கு லைக் அள்ளி இருக்கலாம் அப்படி ஒரு காட்சி ஏன்னா அவன் ஒரு சாஞ்சு உட்கார்ந்து இந்த பக்கம் செருப்பு குமிஞ்சிருக்கு இந்த பக்கம் குமிஞ்சிருக்கு முன்னாடி செருப்பு ஆஹ் அந்த சரஸ்வதின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த புத்தகம் அத வச்சு அது பறந்துடாம இருக்கிறதுக்கு அந்த பாலிஷ் போடுற கட்டைய வச்சு வச்சு உண்மையிலேயே கடவுள் ஒண்ணு இருந்திருந்தா அந்த கடவுள் அங்க மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு என்னோட செருப்புல தூக்கி வச்சுட்டானே அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு என்னை எப்படி வச்சு அவன் படிக்கிறான் பாடுறா அப்படின்னு இருந்திருந்தால் அது மகிழ்ந்து அப்படி வச்சுட்டு அவன் எழுதிட்டு இருக்கிறான் பின்னாடி போய் உட்காந்து பாக்குற எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அவன் ஆங்கில எழுதிட்டு இருக்கான் இங்கிலீஷ் சரி ஏதோ ஆஹ் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க எங்கடா படிக்கிற ஒரு பள்ளி சொன்னா எத்தனா வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புனாங்களா வாத்தியார் இல்லையா வாத்தியாருக்கு கேள்வி அடுத்தடுத்து ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வந்துச்சா கல்வி தொலைக்காட்சி பார்த்தேன் அப்படி எல
மொத்தம் கொடுத்தாங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நானா தான் படிக்கிறேன் ஏன் அப்படி படிக்கிற நான் இந்த பாடத்தை அப்படியே யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி எடுத்து பாத்துருவேன் என்னடா இது அப்ப இந்த அடுத்த அந்த இடத்துல ஆசிரியர் வந்துட்டாரு புத்தகத்துல பதில் எல்லாம் எழுதிருக்கு இத பாத்தனடா எழுதிட்டு இருக்க நான் வாட்ஸ்அப்ல சாரி யூடியூப்ல பார்த்து அந்த பதில் எல்லாம் புத்தகத்துல எழுதிக்குவேன் இங்க வந்து நான் அதை நோட்ல எழுதுவேன் ஒரு ஒரு கற்றல்ல உள்ள ஒரு ஆர்வம் அங்க பள்ளியும் தேவையில்லை வாத்தியாரும் தேவையில்லை இதுவுமே தேவையில்லாம ஒரு குழந்தை படிச்சுட்டு இருக்கு இந்த 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 அவனை வந்து என்ன செய்யறது அவனுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அது அப்புறம் அது தனி தனிப்பட்ட இது அதெல்லாம் ஆக ஒரு குழந்தைக்கு ஆர்வம் ஆர்வம் இருந்துட்டா அதுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள அது தேடி போயிருது இல்லையா ரீடிங் பாய்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் வாசிக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கும் அந்த பையனுக்கு தன்னோட தாத்தாவுக்காக அவன் கதவை புத்தகங்களை வாசிச்சு வாசி காட்டுவான் அந்த படம் முழுக்கவே அப்புறம் தாத்தா இறந்துருவாரு அவன் ஒரு ஏழு வயசு பையன் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அவன் அந்த அவன் வளர்க்குற நாய்க்கு வாசிச்சு காட்டுவான் அவங்க பெற்றோர் கூட சொல்லுவாங்க நாய் எல்லாம் கேட்காதுரா அப்படின்னா இல்ல ஏன் நாய் கேட்கும் அப்படின்னு ஏன்னா அது இவன் ஏதோ சொல்றான்னு கேட்கும் என்னமோ சொல்றேன்னு நான் கேட்குமே தவிர அது கதை கேட்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் அவன் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வாழ்ச்சி காட்டிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த நாய் அதுக்கப்புறம் அந்த நாய் அவன் கூட வந்துடும் அப்புறம் இரண்டு பாகங்கள் இருக்கு அந்த படம் நகரத்துக்கு கூட போவான் நகரத்துக்கு போய் போன்ல நாய்க்கு வாழ்ச்சி காட்டிட்டு இருப்பான் இந்த எல்லா படங்கள்லயுமே குழந்தை குழந்தையாவே இருக்கிறத வந்து ரசிச்சு ரசிச்சு நான் பார்த்தேன் அப்ப உண்மையிலே குழந்தைகளை குழந்தையாக காட்டுகிற கலை வடிவம் இங்க இல்லவே இல்லை ஆஹ் ஒரு குழந்தை ஆஹ் வழிகளோட இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா இந்த இந்த வழிகளோட உள்ள சூழல்ல குழந்தைய நினைச்சத செஞ்சிட முடியுமா ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல இருக்க குழந்தை அதோட ஆசைகளை அதோட ஆஹ் அதோட விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக்கிற முடியுமா ஆஹ் கோமஸ் பாளையம் குழந்தைகளை கூட்டிட்டு ஒரு கேம்புக்கு போயிருந்தான் நான் ஒரு ஒரு குழந்தைய கவனிச்சுட்டே இருக்கிறேன் அவ எப்ப சாப்பிட்டாலும் சரி சாதமும் மோரும் தான் சோறு சோறு மோறு நான் செசிக்கு வந்திருக்கவங்களுக்கு தெரியும் செசில வந்து சாப்பாடு சைவ சாப்பாடாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் நானும் சொல்றேன் சாம்பார் இருக்கு பாயசம் இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு இதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு இல்ல எனக்கு மோர் சோறு தான் பிடிக்கும் ஏன் இல்லைன்னா நான் மோர் சோறு தான் சாப்பிடுவேன் ஒரு குழந்தை அதோட பழக்கமாகவே உணவு எளிய உணவு மாறி போயிருக்க உணவு எவ்வளவு முக்கியம் சில ஆசிரியர்கள் உணவு கொடுக்குறாங்க லாக்டவுன் டைம்ல போய் உணவு கொடுக்குறாங்க சில பேர் எனக்கு சொல்லணும் கூட ஆசையா இருக்கு நீங்க உணவு கொடுக்கறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா உணவுன்றது எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா உணவு இல்லாத குழந்தைக்கு அப்படின்னு ஆனால அத ஒரு ரெண்டு போட்டோ அதுல வரும்போதுதான் ஒரு இதா இருக்கும் அந்த அந்த குழந்தைய ரெண்டு குழந்தைக்கு பத்து குழந்தைய நிக்க வச்சு உணவு கொடுக்கறது கண்டிப்பா இந்த உலகமே நம்பும் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு அதுக்கு அந்த சாட்சி எல்லாம் வந்து அந்த குழந்தைய அந்த தட்டோட நிக்க வச்சு ஒரு படம் எடுத்து போட்டா இன்னொரு நாலு நாலு நாளைக்கு அதுக்கு உணவு கிடைக்கிறதுக்கான உதவிகள் கிடைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஆட்கள் ரொம்ப இலகன மனசுக்கரை உடனே உதவிகளை அனுப்பிடுவாங்க ஒரு முகத்தையாவது மறைச்சிட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொல்ல தோணும் சில பேருக்கு நான் சொல்லி கெட்ட பேர் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அதனால ஒரு தயக்கமும் இருக்கும் எப்பயாவது நேரில் பார்க்கும்போது சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு இப்படியாக ஒரு குழந்தை எத்தனை வழிகளோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இதை இந்த சமூகம் யோசிக்கவே இல்லை ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர ஒரு காவலர் காலில் மிதிச்சு மூச்சு திணற வச்சு சாகடித்தப்ப ஒரு சமூகமே நாம கிண்டல் பண்றோம் இல்லையா பண்பாடு இல்லாத கலாச்சாரம் இல்லாத கலாச்சார சீரழிவு மிக்க ஒரு நாட்டுல எல்லாரும் அப்படியே அந்த காவலர்கள் பூரா முட்டிக்கால் போட்டு கருப்பினத்தவர்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்க அந்த காட்சிகளை பார்த்து பார்த்து என்ன ஒரு மனிதம் இது ஒரு ஒருத்த செஞ்ச தவறுக்கு அவன் தானே ஏத்த பண்ண அப்படின்னு சொல்லாம ஒட்டுமொத்த சமூகமும் ஒரு ஒரு சமூகத்திட்ட மன்னிப்பு கேட்கிற அல்லது அதிகபட்ச சமூகம் அதிகமான மன்னிப்பு கேட்கிற ஒரு சமூகம் பண்பட்டதா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சிறுமிகளும் சீரழிக்கப்படும் போது அந்த சீரழித்தவர்களுக்கு ஆதரவு ஆசிப்பாவுக்கு 
நடந்த கொடுமைக்கு நியாயம் கிடைக்கணும்னு போராடினது ஒரு பக்கம் இருந்தா அவர்களை கைது செய்யக்கூடாதுன்னு நடந்த ஊர்வலமும் நம்ம பார்த்தோமே அப்ப என்ன சமூகம் எது இது எப்படி பண்பட்ட சமூகமாக இருக்க முடியும் இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா குழந்தைகளை குழந்தைகளாக மேலே மதிக்கிறவா இல்ல நம்மளோட விளம்பரத்துக்கு அவங்க தூதர்களா இருக்கிறாங்களா இப்படின்றதும் தோணிக்கிட்டே இருக்கும் உண்மையிலே குழந்தைகளை மதிக்கிறோம் ஆஹ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம்னா குழந்தைங்களை நம்மோட வழியோட நெருங்கும் போது அவர்களோட மெல்லிய குரல்களை நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது குழந்தைங்களை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படி புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கான சுதந்திரத்தை கொடுப்போம் இல்லைன்னா அவங்க பின்னாடியே நம்ம அந்த ஒரு விளம்பரத்துல ஓடுது இல்லை நான் அது மாதிரிதான் குழந்தைங்களை பிறப்பிக்கே ஓடும் குழந்தைகள் ரொம்ப தனிமையும் சுதந்திரத்தை விரும்புறாங்க அப்படின்னு நான் என்னுடைய குழந்தை பருவத்தில இருந்து ஆஹ் நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தை நான் குழந்தையா இருக்கும் போது எனக்கு பெரியோர்களோட இருக்கிறத விட தனியா இருக்கிறது என்னைய வந்து ஒரு மனிதனா உணர வச்சு அத நான் பல குழந்தைகள்ட்ட பாக்குறேன் அவங்க பெரியவங்களோட கண்காணிப்பு இல்லைங்கும் போது ஒரு குழந்தை பெரிய குழந்தையா இருக்கு தன்னை ஒரு மனிதனா நான் ஒரு ஒரு இங்க நாண்டா அப்படின்ற அதை நான் எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல அதனால அப்படியே சொல்றேன் அப்படி இருக்கிறாங்க இந் இந்த மூணு தலைப்புகள்ல ஒரு தலைப்புல இருந்து இன்னொரு தலைப்புக்கு திட்டம் போட்டு தாக வேண்டியதில்லை குழந்தைக்கு கல்வி அவசியம் அப்படின்னு இந்த சமூக முடிவு கல்வியை பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் ஏன் கல்வி அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய காலம் இல்லையா இது அப்படின்னு கேட்டு கேட்டே அந்த கேள்வியே யாரு கேட்காம அப்படியே போயிருக்கு இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோய் தொற்று காலத்துல சென்ற மாத தொடக்கத்திலேயே பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு யூனிசெஃபும் யுனெஸ்கோவும் சேர்ந்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது நாடுகள்ல பல மில்லியன் குழந்தைகள் கல்வி இல்லாம இருக்கிறாங்க இந்த கல்வி பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போகாமல் இருக்கிறத சுட்டி காட்டுது ஏன்னா பள்ளிக்கூடம் அப்படின்றது வெறும் கல்விக்கான இடம் மட்டும் இல்ல அது குழந்தைகளுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு இடம் அப்படின்றத இப்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கிறோம் பல காலமா எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இப்ப நம்ம தெளிவா புரிஞ்சிருக்கிறோம் ஏன்னா பள்ளிக்கூடம் இல்லாதனால குழந்தைகளுக்கு நடந்த கொடுமைகள் ஏராளம் அது எல்லா நிறைய ரிசர்ச் அது சொல்லுது அறிவியல் இயக்கம் கூட இப்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க குழந்தை திருமணங்கள் அவங்கவுங்க எந்த ஆசிரியர்கிட்ட பேசினாலும் ஆஹ் உயர்நிலை பள்ளி மேல்நிலை பள்ளி ஆசிரியர்கள்ட்ட பேசினா எப்படியும் கொஞ்சம் குழந்தைங்க கல்யாணம் ஆனதை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க வேலைக்கு போனது குழந்தை தொழிலாளர்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க இப்படியான சூழல்ல இந்த கல்வியை ஏன் இன்னும் நம்ம கேள்வி கேட்காம இருக்கிறோம் இந்த படிச்சு நம்ம நல்லா படிச்சா நல்லா இருக்கலாம் இந்த இந்த வேலைக்கு போலாம் அந்த வேலைக்கு போகலாம்னு சொல்றது படிச்ச எல்லாருக்கும் என்ன வாய்ப்பு இவன் அடுத்து எங்க போக போறேன் என்ன பண்ண போறேன் அப்படிலாம் யோசிக்கலாம் அப்ப இதெல்லாம் ஏன் படிக்கணும் வேற என்ன படிக்க கொடுக்கலாம் நம்மளுடைய தேவைகள் என்ன அப்படின்னு பேசுறத இன்னும் நம்ம ஆரம்பிக்கவே இல்லை இந்த இந்த சிக்கல் ஏன் ஆரம்பிக்கல ஏன் இப்ப நம்ம வந்து இந்த கல்வி வருமான கல்வி தொலைக்காட்சியிலையும் வாட்ஸ்அப்லயுமே போய் சிக்கி கிடக்கு வாட்ஸ்அப்ல பாடம் நடத்து நமக்கே தெரியும் மத்திய இந்த நம்ம ஒன்றிய அரசோட குழந்தைகள் நல வாரிய அறிக்கையும் அதான் சொல்லுது ரொம்ப குறைவான பேர்கள்ட்ட தான் இணைய வசதிகள்லாம் இருக்கு செல்பேசி வசதிகள் இருக்கு அது திறன்பேசிகளா இல்ல இப்படி நிறைய குறைபாடுகளை அரசே சொல்லி அப்போ எதுல நம்ம திருப்தி அடைஞ்சுக்கிறோம் எங்க எங்க வகுப்பு வாட்ஸ்அப் குழுவில பதினஞ்சு பேர் இருக்கேன் பதினஞ்சு பேர்ல மூணு பேர் தான் வாட்ஸ்அப்ப பாக்குறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் திமுறை எடுத்து திரியிறாங்க அப்படின்னு பேசிட்டு போற ஆட்களும் இருக்கிறேன் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்காங்க ஆனா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேற வேலை பண்றேன் படிக்க வரல அப்படின்னு சொல்றேன் அது இது உண்மையா அல்லது அந்த நாலு பேருக்கு அனுப்பிட்டு நான் திருப்தி பட்டுக்கிறதா நாலு பேருக்கு நான் அனுப்பிட்டேன் அவன் பரிச்ச நடக்கு இப்போ பத்தாம் வகுப்புக்கும் பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கும் மதுரை மாவட்டத்துல அது தமிழ்நாடு புறமே சொல்லி இருக்கிறாங்க வினாத்தாலும் அனுப்புறோம் என்ன ஒரு அஹ் தொழில்நுட்பத்துல உயர்ந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் எல்லாரும் வினாத்தால பார்த்து தேர்வு எழுதி உடனே ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு அனுப்ப இதை விட குடும்பம் ஒரு மாவட்டத்துல பாக்குறேன் நாலாம் வகுப்புக்கு அஞ்சாம் வகுப்புக்கு எல்லாம் தேர்வு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப தேர்வு பாடம் தேர்வு பாடம் அதை நடத்தணும் 
அப்படின்னே இருக்கிறது இருக்கிறதா உண்மையான கல்வியா அதை தாண்டி நம்ம யோசிக்கவே வேணாமா இதே இதுல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஒரு கூட்டம் ஒரு ஆசிரியர்கள் கூட்டத்துல ஒரு பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் பேசுறாரு அவர் வந்து அந்த ஒரு புது திட்டம் வந்திருக்கு இல்லையா அந்த என்ன கற்றல் அது இணைய வழியில அவங்களுக்கு சில ஒரு நாற்பது மதிப்பெண்களுக்கு போய் நீங்க அந்த சுயம் மாதிரியான சைட்ல போய் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு விட்டுறாங்க அது என்ன கல்வி பண்ணாங்க எனக்கு ஞாபகம் வரல இப்ப அதைத்தான் பேராசிரியர்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆன்லைன்ல நீ படிச்சுக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடங்களை ஆன்லைன்ல படிச்சு அதுல நீ சில கிரெடிட் வாங்கிக்கலாம் மிச்சத்தை மட்டும் கல்லூரியில படிச்சா போதும் இப்ப அந்த பேராசிரியர் அதை அவ்வளவு கூட சொல்றாரு ஆன்லைன்ல எப்படி இங்க படிக்க முடியும் ஆன்லைன்ல அவன் படிச்சுட்டானா அப்புறம் இங்க எங்களுக்கு பேராசிரியர் வேலை குறைஞ்சு போயிருமே இப்படி எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அவர் அடுத்த ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு பள்ளி கல்விக்கு வரும்போது பேசாம எல்லாருக்கும் லேப்டாப் கொடுத்துட்டா நல்லா படிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா டேப் கொடுத்துடலாம் நெட்டு வசதி செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இல்ல நெட்டுல கெட்டு போயிருவேன் அப்படின்னா டேப்ல பாடத்தை எல்லாம் பதிஞ்சு கொடுத்துடலாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு உங்களுடைய வேலைக்கு ஒரு இணைய வழி இணைய வழி கல்வி உங்களுக்கு ஆபத்தா முடியும் அப்படின்னா பள்ளி கல்வியில முடியாத டேபிள் பத்து பாடத்தை பதிஞ்சு கொடுத்துட்டா அப்புறம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டேபு போதுமே எதுக்கு பள்ளிக்கூடமும் பத்து வாத்தியார் டேபிளே பாடம் எல்லாம் போயிருந்தா இது இது எதிர்காலத்துக்கு ஆஹ் வெண்ணிலா கலந்துள்ளேன் நன்றி வெண்ணிலா பொதுவா ஒரு சமூகத்துல அடுத்து இந்த தொழில்நுட்பம் என்ன மாதிரியான சீரல்கள் கொடுக்க போகுது அப்படின்றத பேசுறது இல்லாம நான் எனக்கு எனக்கு வழினா வழி ஊருக்கே வழி எனக்கு இல்லைன்னா யாருக்கும் இல்ல இப்படி விவாதம் இல்லாத ஒரு முன்னெடுப்புகள் இருக்கு இல்லையா இதத்தானே ஆச்சரிய சமூகம் செய்து இன்னைக்கு அஹ் ரெண்டு நாள் ஆச்சு சட்டச மன்னிக்கணும் மத்திய ஒன்றிய அரசு வந்து இன்சூரன்ஸ் மசோதாவை விவாதம் இல்லாம நிறைவேற்றிருச்சு இந்த வார்த்தைய பாருங்களே விவாதம் இல்லாம நிறைவேற்றிருச்சுன்னா விவாதம் சரியா புரிஞ்சு வச்சிருக்கிற மாதம் ஒரு விஷயத்த விவாதம் பண்றது வேற ஒரு விஷயத்த கலந்துரையாடுறது வேற இல்லையா சும்மா பேசுறது வேற விவாதம்ன்றது அதுல உள்ள அதன் மேல உள்ள குறைகளை கேள்வி எழுப்பி அதுக்கு மாற்று சொல்லி இது இப்படி இருந்திருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறது தானே விவாதம் அப்ப இந்த விவாதமே இல்லையே ஆசிரியர்களுக்குள்ள விவாதம் இருக்கா கல்விய பத்தி அதாவது விவாதம் பண்றோமா எதுவும் இல்ல அப்போ அப்போ ஒரு ஒரு ஆசிரியர் யார் இந்த திடீர்னு இப்போ ஆசிரியருக்கு சம்பளம் கூட அப்படின்னு ஒரு பெரிய பத்திரிகை அலருது ஆசிரியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை இப்ப இப்ப சமீபத்துல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க பொதுமக்கள் என்ன சொல்றாங்க சும்மா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு இது ஒட்டாதா என்னங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு வேலை பார்க்காம சம்பளம் வாங்குறீங்க தெண்ட சோறா நீ சாப்பிடுறது அப்படின்னு சொல்ற விமர்சனங்கள்லாம் இப்ப இந்த கோபம் ஆசிரியர் மேல இந்த கோபம் வருது இல்ல ஏன் இந்த சமூகம் ஆசிரியர் மேல இவ்வளவு கோபமா இருக்கு அப்படின்னா இந்த சமூகம் ஆசிரியனைத்தான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கு இவ இவன் தான் ஒரு ஒரு பையன் சொல்றா இல்லையா ஏ டிசி கிழிச்சிருவான்டா அப்படின்னு குழந்தைங்க அழுதுறாங்க ஐயோ நம்ம வாழ்க்கையவே அவன் கிழிச்சிருவானு அப்படி ஒண்ணு செய்ய முடியாதுன்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது எங்க சார் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லி பழைய இருப்பா இல்லையா அதனால இந்த சமூகம் ஆசிரியர் தான் இருக்கிறதுலே பெரியால நம்ம ஆசிரியர் உதவி தலைமை ஆசிரியருக்கு பயப்படுவார் உதவி தலைமை ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியருக்கு கட்டுப்பட்டவர் தலைமை ஆசிரியர் கல்வி அதிகாரிகள் கல்வி அதிகாரிகள் மேல இருக்கிற இயக்குநர்கள் அவங்க அமைச்சர் எந்த நேரம் என்ன சொல்லுவார் இப்ப அந்த பயம் மட்டும்தான் நமக்கு இல்லை இன்னைக்கு என்ன அறிக்கை நாளைக்கு என்ன அறிக்கைன்ற பயம் மட்டும் நீங்க இருக்கு மற்றபடி இந்த இயந்திரம் இன்னும் அது அதோட புது பாணியில இயங்கல அப்படியே பழைய மாதிரி தே எங்க அதனாலதான் இப்ப கல்வி தொலைக்காட்சிய பாரு பாடத்தை பாரு பாடத்தை படி புத்தகத்தை கொடுத்தையா பரிட்சை நடத்தினையா இதுக்குள்ளேயே நம்ம போயிடுறோம் இப்ப ஒரு ஆசிரியரோட எல்லை ரொம்ப சின்னது ரொம்ப சின்னது ஆனால் அந்த வகுப்பறைகளுக்குள்ள ஒரு ஆசிரியருக்கு அளவுப்பறிய சுதந்திரம் இருக்கு அந்த சுதந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களை எப்படி எல்லாம் இப்ப உண்மையிலே இப்ப பாக்க போனோம்னா இந்த நேரத்துல 
உடல்ல <laughs> அப்படின்னு <laughs> ஒரு திட்டத்தை ஆசிரியர்கள் பேசிக்கிட்டே நிறைய பேர் செய்யறாங்க முத்து கணக்கில் இப்ப கூட வீதி வகுப்புறை கூட்டம் பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கத்துல நடந்துருக்கு இப்ப இத எப்படி இத அரசுக்கு பரிந்துரையா அனுப்புற வேலையத்தான் இப்ப பாத்துருக்கு இத வந்து மாத்தும் போது ஆசிரியர்கள்ட்ட இருந்து ஒரு மாற்றம் ஒரு முன்னெடுப்பு வரும்போது அது மிகச் சிறந்ததா அரசுக்கு இருக்கும்னு அரசு மத்தவங்க கேள்வி கேட்கும் போது அவங்க வேற வழி இல்ல சரி போட எல்லா வரைக்கும் வர சொல்லு எல்லாரும் சும்மா உட்காந்துருக்கட்டும் சும்மா உட்காந்துருக்கான்னு சொல்லுவாங்களே அப்ப அந்த வழக்கமான சடங்குகளை திட்டீங்க அப்படின்னு நமக்கு ஏராளமான சடங்குகள்ல வேற வழி இல்லாம அதிகாரிகள் ஏன்னா அவங்க அவ்வளவுதான் யோசிக்க முடியும் அவங்க பிள்ளைங்களை பார்க்க போறது கிட்டையா அஹ் அதிகாரிகளே நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறேன் இந்த இந்த அஹ் அதிகாரிகள் எல்லாம் இல்லாம ஆக்கிட்டேன் ஆசிரியர் சமூகம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு வகுப்பறையில ஒரு வகுப்பறையில மாணவர்களை பூரா வந்து நல்லா படிக்கிறவனை மட்டும் கூட்டு பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு மத்த எல்லாரையும் இந்த அவனை பாரு என்ன பண்றேன் பத்தியா ஏ முட்டாப்புல அப்படின்னு வஞ்சிக்கிட்டே இருந்தா அவன் அந்த படிக்காத மாணவன் உளவியல் ரீதி எவ்வளவு பாதிக்கப்படும் அதிகாரிகள் அதே வேலையத்தே செய்யறாரு ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு அவனு வளர்த்தியா இருந்தானே இப்படி வேலை பாக்குறான் பத்தியா நீய சும்மா இருக்க நீய சும்மா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே இருக்க உண்மையில என்ன செய்யணும் ஒரு ஆசிரியர் என்ன செஞ்சிருக்கா எவா உனக்கு ஏன் வரல வா பாப்போம் உன்னோட சிரமம் என்னன்னு சொல்லு அதை எப்படி சரி பண்ணிடலாம் என்னென்ன வழிமுறைகளை பின்பற்று இது மாதிரி அதிகாரிகள் ஆலோசகர்களை எப்ப மாறுறாங்களோ ஏன் சார் உங்ககிட்ட அஞ்சு பிள்ளை தான் இருக்கு அங்கே மட்டும் நூறு பிள்ளை வந்துடுச்சு என்ன காரணம் அவருக்கு தெரியாது இவருக்கு தெரியும் ஏன்னா இவர் இங்கேயும் போயிருக்காரு அங்கேயும் போயிருக்கார் இவர் சொல்லாமல நாங்க போனேன் இப்படி இருந்துச்சு நீங்க அதை போய் தெரிஞ்சுக்கங்க அப்படி அதிகாரிகள்ன்ற வேலையவே தூக்கிட்டு அவங்கள புற ஆலோசகர்களா மாத்திட்டா அவ ஒரு வேலை கல்வியில ஏதாவது மாறுமோ என்னமோ தெரியல ஆசிரியர்கள் ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப அஹ் அடிமட்டத்துல கல்வித்துறையோட எல்லா சிக்கல்களோட கடைசி மட்டத்துல இருக்கிறவங்க ஆனால் அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் நம்மளோட ஆசிரியர் பயிற்சி அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம ஆசிரியர் பின்லாந்து எல்லாம் உதாரணம் சொல்றது அந்த ஆசிரியர் பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நமது ஆசிரியர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய பயிற்சி இல்லை சரி இல்லை நான் எதையும் கத்துக்கலன்னு சும்மா இருந்துட முடியுமா இப்போதைக்கு ஆசிரியர்களுக்கு தேவை வேலை செய்கிற ஆசிரியர்கள்ட்ட இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இப்படி வேலை செய்யறாங்க பாரு இவர் நல்லா இது வித்தியாசமா இருக்குல்ல அப்படின்னு இன்ஸ்பயர் ஆனா போதும் இது இதைத்தான் வந்து சில புத்தகங்கள் செய்யுது குறிப்பா பேராசிரியர் மாடசாமி சாரோட புத்தகங்கள் பூராமே இன்ஸ்பயர் பண்ணுது அதுல இருந்து ஒரு ஆசிரியர் தனக்கான வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படியான ஆசிரியர்கள் தான் இந்த சமூகத்தை அடுத்து காப்பாற்ற முடியும் நம்புறேன் இன்னைக்கு புகழ்பெற்று இருக்கிற பல அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தினவங்க அரசை விட அவங்களோட செயல்பாடால தான் மேம்படுத்திருக்காங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் பல மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்கள்னு வீடியாக்கள் பாராட்டுகிற பலரும் அவங்களா போய் அங்க இங்கேயும் அலைஞ்சு தேவையானதை வாங்கிட்டு வந்து அந்த ரகசியத்தை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்ல சொல்றாங்கன்றது வேற தனி தலைப்பு அது ஆனால தனிப்பட்ட மனிதர்களோட முயற்சியால தான் அரசு பள்ளிகள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சிகள் அடைஞ்சிருக்கு அப்புறம் அரசு அதை போய் பார்த்துட்டு அவங்களும் மகிழ்ந்துக்கிறாங்க அரசு பள்ளி அப்படின்னு நான் இன்றைய சூழல்ல குழந்தைகளை நினைச்சோம் அப்படின்னா குழந்தைகள் பக்கத்துல இருக்கணும்னு நினைச்சா 
எப்படி நினைக்கிற ஒருத்தர் கண்டிப்பா எவ்வளவு சிக்கல்கள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி தான் பக்கத்துல இருக்கிற குழந்தைய கவனிப்பாரு இன்னைக்கு அதுதான் குழந்தைகளுக்கு தேவையானது பக்கத்துல இருக்கிற குழந்தையை நீங்கள் பழகுகிற நடக்கிற தூரத்துல உங்க குரல் ஏற்ற தூரத்துல நம்மளோட பார்வையில இருக்கிற குழந்தைகிட்ட காது கொடுத்தால் போதும் அவங்களோட மகிழ்ச்சியையும் அவங்களோட துக்கங்களையும் கேட்டு அத இவரை நம்பலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலையை வந்துச்சுன்னா நாம குழந்தைகளை நேசிக்கிறவங்களா இருக்கோம் ஆஹ் அப்படி இப்படி சுத்தி அங்கங்க தொட்டு ஒரு இடத்துல வந்து நின்று இருக்கிறேன் அது ஆசிரியர் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட எல்லையை எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் சிறகடிச்சு பறக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அதை விட்டு கொடுத்துடலாம் ஆசிரியர் கிரீடங்கள்லாம் உடைக்கணும்னு பேசிட்டு அப்புறம் அதிகார கிரீடங்களை உடைக்காம இருந்த எப்படி அதிகாரி அந்த ஆபீசர் அலுவலர்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா அலுவலர் அதிகாரியாவே இருக்கிறாரு அவரை தூக்கிட்டு அவரை கவுன்சிலர்னு கூட மாத்திரலாம் அப்ப இப்ப எல்லாம் பேரத்த முத மாத்த வேண்டியதா இருக்கு அப்புறம் பேரை மாத்திட்டு அந்த மனப்பான்மையை மாத்த வேண்டியது ஒரு அலுவலகத்துல கோப்புகளை பாக்குறவர் வேணா மாவட்ட கல்வி அலுவலரா இருக்கும் அவர் ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான எல்லா கோப்புகளையும் பாக்குறவரா அவரே பள்ளிக்கூடத்தை பாக்கணும் எப்படி பார்க்க முடியும் அது வேற ஒருத்தர்ல பாக்கணும் அவர் பள்ளிக்கூடத்தை சுற்றி பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஆலோசனை சொல்லும் ஏன்னா அவர் நூறு பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்த வீரர் அதனால ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கிற வித்தியாசமான செய்திகளை அவர் பகிர்ந்து கொடுத்தாருன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படி மாவட்டம் ஊரா சுற்றி பாக்குறவர் முதன்மை கல்வி ஆலோசகர் இப்படி பேரை மாத்தி புது ஆட்கள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா பேரை மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஐயா வரும்போது ஒன்னொன்னு சொல்லுவாரு ஆனா நம்ம செய்யணும் ஆயிரும் யாரு வந்தா என்ன அரசுக்கு யாரு வந்தாலும் இந்த அதிகார மட்டங்களை எப்ப சரி பண்ண போறாங்க தெரியல இப்ப கொரோனா முடிஞ்ச ஒரு வேலை அது சார்ந்த பேச்சுக்களை கேட்கிற அரசு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை பரவலா இருக்கு அதை பொறுத்து அரசும் பல ஏன்னா ஒரு சிறைச்சாலையில இருக்கிற பெண்களுடைய குழந்தைகள் படிக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்கிற எவ்வளவு நுட்பமான அக்கறை அது அப்படி மகிழ்ந்து போறோம்ல ஆஹ் சிறையில இருக்கிற பெண்களுடைய குழந்தைகள் யோசிக்கிற அமைச்சர் இருக்கிறாரே அப்படின்னு அடுத்த நாள் ஒரு இப்படி ஒண்ணு வருது இல்லையா வாட்ஸ்அப்ல கொஸ்டின் பேப்பரை அனுப்புங்கள் அதை மாணவர்கள் அதை வந்து செல்பேசியிலோ கணி பொறியிலோ பார்த்து பதிவிறக்கம் செய்து கேள்வி பதில்களை எழுதி தேர்வுத்தாள்களை ஸ்கேன் செய்து அனுப்புவார்கள் அதை நீங்கள் திருத்தி வையுங்கள் அப்புறம் ஒரு நாள் அவன் கொண்டு வந்து வேற கொடுக்கணும் பெற்றோர் மூலமாக கொண்டு வந்து கொடுத்து அதையும் திருத்தி வைக்கணும் ஆக இப்படி நாலு பேப்பர்ல மயில்ந்துட்டு போறதா வராத முப்பது பேருக்கு என்ன செய்யறது அப்படின்ற பேச்சுக்களை தொடங்க வேண்டிய நேரம் தொடங்க வேண்டிய நேரம் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நாம பேசியிருக்கணும் இது மாதிரியான விவாதங்களை கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுக்க வேண்டியதும் ஆசிரியர்களோட கடமை ஆசிரியர் சங்கங்கள் ஆஹ் சங்கங்கள் வந்து கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு உள்ள கல்வி அந்த கல்வியாளர்னு நான் சொல்ல முடியாது அந்த பதத்தை பெரும்பாலும் ஒரு சிலர் தவிர வேற யாருக்கும் பயன்படுத்துறது இல்லை பாரதி சொல்லுவாங்க இல்லையா நடிப்பு சுதேசிகள் அப்படின்னு அது மாதிரி நடிப்பு கல்வியாளர்கள் நிறைய அப்பப்போ வருவாங்க அவங்க வந்து ஏதாவது ரெண்ட தள்ளி விட்டு போவாங்க அப்படி சங்கங்கள் நிறைய விமர்சனங்கள் உள்ளாது அதுக்காக சங்கங்கள் இல்லாத விமர்சனம் இல்ல இல்லைன்னே இல்ல அவ்வளவு சங்கங்கள் இருக்கு அவ்வளவு பல காரியங்கள் அவங்க செய்யறாங்க இருந்தாலும் ஆசிரியர்கள் நலனுக்காக உருவான சங்கம் மாணவர்கள் நலனை எப்ப கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்பதான் அது மக்கள் மனசுல போய் நிற்கும் சங்கம் பேசுற வேலை அது குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க இதுக்கு என்ன செய்யலான்னு இருக்கிறது தவிர ஆஹ் ஆசிரியர்கள் இப்படி இப்படி ஆசிரியர்களுக்காக தான் அப்படின்னு உடாந்தாங்கன்னா அது மக்களால அதனாலதான் கிண்டல் பண்ணப்படும் சம்பளத்துக்காக போராட்டம் பண்ணுவேன் அது போராட்டத்துல அவ்வளவு கோரிக்கைகள் இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப சம்பளத்திலே ஏன் போய் நிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் சங்கங்கள் அதை சரியான முறையில மக்கள் நேர்கள் அரசு பள்ளி மக்கள் நெருங்கினா வளரும் சொல்ற மாதிரி சங்கங்களும் மக்களோட நெருங்கின தன்னுடைய விஷயங்களை போராட்ட முறைகளை கோரிக்கைகளை பார்வைகளை மாற்ற வேண்டியது 
வலிமையான ஆசிரியர் சங்கங்களோட முக்கிய கடமையா இருக்கு இந்த காலத்துல சும்மா பள்ளியை தர அப்படின்னு சொல்றத விட எப்படி எப்படி எல்லாம் பள்ளியை திறக்கலாம் கிராமங்கள்ல இருக்கிற பள்ளிகளை சுலபமா திறந்துடலாம் இல்லையா அந்த ஊர் பிள்ளைங்க படிக்க போறாங்க பாதுகாப்பாக எப்படி அந்த பள்ளி பள்ளி நடத்தலாம் இப்ப அரு அருகமை பள்ளி எவ்வளவு முக்கியம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆஹ் ஐநூறு பேர் சேர்றா நூறு பேர் சேர்றா ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல பத்து பேர் தான் செஞ்சிருக்கா இந்த பத்து பேர் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தை தாண்டி போய் அந்த பள்ளிக்கூடத்துல சேர்றா இப்ப எல்லாமே அரசு பள்ளி தானே ஒரே ஒரே குடும்பம் தானே அப்படி நீ இதை தாண்டி அங்க வர வேணாம் உனக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பள்ளியில போய் இல்ல நான் அங்கதான் போவேன் ஏன் அங்க இதெல்லாம் இருக்கு இங்க அதெல்லாம் நாங்க தர்றோம் இங்கே இரு இப்படி அருகமை பள்ளிகளை உருவாக்க வேண்டிய முக்கியமான காலம் ரொம்ப தூரம் குழந்தை ஊற விட்டு வெளியே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அத்தனை பள்ளிகளை காமராஜர் உருவாக்கி வச்சிருக்கார் அப்படின்னு பெருமைப்பட்டு போட்டு அது பெருங்காய டப்பாவில மாத்தி வச்சிட்டோம் அப்ப அத சரி பண்ண வேண்டிய கடமை அதுக்கான குரல் ஆசிரியர்கள் வந்து எழும்போது அரசு கண்டிப்பா செய்தாக வேண்டிய நிலத்துக்கு வரும் தொடர்ந்து இப்படியே ஒவ்வொன்னா பிடிச்சு பேசிக்கே போலாம் இத உரையாடலுக்கு கொண்டு போயிருவோம் இன்றைக்கு உண்மையிலேயே ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி என்ன பேசணும் அப்படின்னு முடிவு செய்யாம குழந்தைகிட்ட ஆரம்பிச்சு அப்படியே பயணப்பட்டுடலான்ற நம்பிக்கையில பேச ஆரம்பிச்சேன் மனசுல வந்ததெல்லாம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே நாள்ல எவ்வளவுதான் பேசியும் நாம உரையாடுவோம் அடுத்தடுத்த செயல்பாட்டுகளுக்கு அது நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கல்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் குழந்தைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்புறேன் தொடர்ந்து பேசுவோம் சொல்லதிலே இப்ப வந்து உரையாடலா இருக்கலாம் அந்த வாக்கிங் டு ஸ்கூல்ல வந்து வீடியோ போடுறேன் அது ஆடியோ இல்லாம தான் இருக்குது நீங்க பாத்துட்டு சொல்லுங்க நமக்கு பதிலாக நடத்திக்கிட்டே தெரிய வேண்டியதான் நூறு நாள் இப்ப அதிக நாள் வர்றாங்க அதிக நாள் வந்தாலும் அவங்க நம்மள மாதிரி நம்ம நடத்தின படத்தை அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க அல்லது அது ரெண்டு சாட்டோட வருது இப்ப இப்ப அதெல்லாம் ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க சாட்டு இந்த உபகரணங்கள்லாம் கொண்டு வர்றது இல்லை வந்து பாடத்தை நடத்திட்டு சார் எல்லாம் முடிச்சு நான் ஒரு மாசம் கழிச்சு வந்து உங்ககிட்ட சாட்டு எல்லாம் கேள்வி வாங்கிக்கிறேன் அப்ப எல்லாமே சடங்கா மாறி போச்சு அந்த டீச்சிங் எய்ட் சொல்றோம் இல்லையா இதெல்லாம் டப்பா இப்ப என்னத்தையும் செஞ்சுட்டு வந்த காலம் தான் மலையேறி போச்சு அதெல்லாம் செஞ்சு அவங்களே கேள்வி கொண்டு வச்சுக்கிறாங்க ஆசிரியரோட பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணா இருக்கு நம்ம ஆசிரியர் பயிற்சியில கவனம் வைக்கவே இல்லை இது வந்து ரீடிங் பாய் இது தாத்தாவுக்கு வாசிக்கிற அந்த பையன் இதுல அந்த குழந்தையோட குழந்தைத்தனம் கற்று நோட்டு திருத்த சொல்லுவாங்க படிச்ச பேப்பர் திருத்த சொல்லுவாங்க ஸ்கேல வச்சுட்டு கிளாஸ கவனின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து சீன படங்கள்ல நிறைய மலையாள படங்களும் இருக்கு இது மாதிரி தாத்தா பேரனுக்கு பாட்டி பேரனுக்கு உள்ள உறவு அந்த அன்பு காட்டுற படங்கள் நிறைய இருக்கு அதுல தாத்தா பேரனுக்கான படங்கள்ல ரீடிங் பாயும் சீன சீன படம் இது இதெல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கிறதுனால இதை சொல்றேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா தாத்தா அவர் இப்படி அவரு படிச்சவர் இல்ல அவருக்கு வாசிக்க தெரியாது பேரை வாசிக்கும் போதெல்லாம் அந்த பேரு இது இல்லையே வேற பேர் வருமே அப்படின்னு கேக்கும் போது பேரை கேட்பா அவனுக்கே வாசிக்க தெரியாதுல்ல தாத்தா நான் கதை கேட்டிருக்கேன் சின்ன வயசுல இருந்து கதையெல்லாம் நம்ம ஊர்ல கதை சொல்றவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தாத்தா சொல்லுவார் அப்புறம் அவன் வாசிச்சு காட்டுவான் அவனுக்கு வாசிக்க தெரிய ஒரு அது அற்புதமான கட்டம் அது அந்த பையனுக்கு வாசிக்க தெரியாது அப்படியே வாசிப்பார் தாத்தா இது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை தாத்தா பிடிக்கலன்னா அதை அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த பத்திக்கு போயிரு அடுத்த பத்தி வாசிப்பா இது எனக்கு பிடிக்கல தாத்தா பரவாயில்ல பிடிக்கலன்னா அடுத்த பத்திக்கு போயிரு பிடிக்கலன்னா விட்டுட்டு எங்க பிடிக்குதோ அதை வாசி நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு இது வாசிப்பு சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் நினைக்கிறேன் வாசிச்சு தீரணும்னு சில புத்தகங்களை வச்சு வச்சு சாகாம பிடிக்கலன்னா விட்டுரு அப்புறம் பிடிச்ச பக்கத்துல இருந்து வாசிக்கலாம் அப்படின்றது அதுதான் வாசிப்ப அவன் ஸ்கூல்ல இருந்து எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு வர வைக்கும் அவன் ஏழு வயசு பையன் அப்ப ஏழு வயசு பையனுக்கு ஒரு ஸ்கூல் லைப்ரரி இருக்கு இல்லையா சரிங்க ஆமா 
தோழர்கள் கையை உயர்த்துங்க நீங்க கையை உயர்த்தீங்கன்னா தூக்குறது ஈஸியா இருக்கும் கேள்விகள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தனா கூப்பிடுறேன் நீங்க கையை உடனடியா கேள்வி இருக்கிறாங்க உங்களை கையை உயர்த்துங்க கவிதா தொடர்வாங்க ஒரு இனிமையான அமர்வு இந்த அமர்வுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற தோழர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிவா சார் உங்களுக்கு என்னுடைய இனிய வணக்கம் நான் பேசுறது கேக்குதா நான் வந்து மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர் நான் சிவா சாரினுடைய பேச்சுக்களை தொடர்ந்து நான் வந்து கேட்கணும்னு விரும்புறேன் தொடர்ந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நான் நிறைய மாற்றங்களை நான் வந்து என்னுடைய பணியில கூட மேற்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப கல்வி என்பது எப்படி குழந்தை மைய கல்வி அப்படி இருந்தது கொஞ்சம் மாறி மாறி சம்பிரதாயமா மாறிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஆஹ் காலையில வழிபாடு நடக்குது காலை வழிபாடு ஆஹ் காலையில மணி அடித்த உடனே காலை வழிபாட்டு கூட்டம் தொடங்குது இல்லையா அப்படி தொடங்கும் போது நம்ம முதல்ல ஒரு ஒரு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சா யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு மைக்கு முன்னாடி போய் பேசுனா என்ன பேசுறோம்னா முதல்ல என்ன யாருக்கு வணக்கம் நம்ம சொல்றோம் மதிப்பிற்குரிய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு அப்படிதானே சம்பிரதாயம் தொடங்குது அப்ப பள்ளி என்பது குழந்தைகளுக்கானது அப்படின்னா முதல்ல நம்ம யாருக்கு வணக்கம் சொல்லி நம்ம வந்து அவர்களை மகிழ்விக்கணும் யாரு முதன்மையானவர்களா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல வந்து என்னுடைய கேள்வி வந்து தொடங்குது அதுதானே சம்பிரதாயம் ஆயிட்டு ஏன்னா தலைமை ஆசிரியரை சொல்லலன்னா அவர் கோவிச்சிப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஆயிடுது அப்ப இப்படிதான் ஆரம்பிக்குது இப்படிதான் வந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு இது எந்த மாற்றம் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது நம்ம பாக்குறத விட திரும்ப நம்ம இந்த ஒரு மாற்றுப்பாதையில நம்ம வந்து செல்லணும் குழந்தைகளை எதுலையுமே முதன்மைப்படுத்தணும் முன்னிலைப்படுத்தணும் அவர்களை பேச விட்டு நம்ம கேட்கணும் அப்படிங்கறதுலதான் தொடர்ந்து நாம வந்து நம்மளுடைய நிலைப்பாட்டுல நம்ம உறுதியா இருக்கணும் ஆஹ் குழந்தைகள் வந்து அதான் ஐயா வந்து சிவா சார் சொல்ற மாதிரி குழந்தைகள் அமைதியா இருக்க விட்டுட்டு இருக்கிற வகுப்பறை என்ன அது ஒரு வகுப்பறை அப்படிங்கறத நாம நினைவு கூறணும் ஆஹ் நிறைய கருத்துக்கள் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா இந்த கொரோனா கால கல்வி முறை எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வழிமுறைகள் சொல்லுங்களேன் ஏன்னா ஆஹ் வாட்ஸ்அப்ல கிளாஸ் எடுங்க இந்த ஆப்பை டவுன்லோடு பண்ணிக்க சொல்லுங்க அந்த ஆப்பை டவுன்லோடு பண்ணிக்க சொல்லுங்க ஆஹ் நீங்க கிளாஸ் எடுங்க டெஸ்ட் எழுத சொல்லுங்க ஸ்கூல்ல வந்து கொடுக்க சொல்லுங்க பேரண்ட்டை விட்டு கொடுக்க சொல்லலாம் அப்படின்லாம் இவங்க சொல்ற நமக்கு ஹையர் அத்தாரிட்டி சொல்லும் பொழுது மாணவனினுடைய உண்மையான நிலையில என்ன தெரியுங்களா ஒரு போன் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ஒரு இருபது மாணவர்கள்ட்ட பேசியிருப்பேன் பத்தாவது வகுப்பு மாணவர்கள்ட்ட ஆஹ் நாற்பது பேர் இருக்கக்கூடிய எண் வந்து தொலைபேசி எண் இருபது நபர்கள்ட்ட இருக்கு அப்ப இருபது நபர்கள்ட்ட இருக்கிறதுல ஒரு பதினெட்டு பேர் போனை எடுத்துட்டாங்க அப்ப என்ன அவங்க சொல்றாங்கன்னா ஒரு அதுல ஒரு பத்து பேர் சொல்றாங்க தொழிலே இல்லம்மா களிமண் வியாபாரம் பொம்மை செஞ்சேன் தொழிலே இல்ல போன் வாங்கி கொடுக்கணும்மா கல்விதானா ஐயா பாதுகாப்பு ஏதாவது பண்ணி வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம பேரண்ட் கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்றோம் அப்ப உண்மையிலேயே நமக்கு உத்தரவிடுறவங்க வந்து ஆஹ் ஒரு அந்த நிலைப்பாட உணர்றாங்களா அடி அடித்தட்டுல மக்கள் எப்படி வாழ்றாங்க அவங்க இப்ப ஏசில இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் நம்ம வேர்க்கும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எப்படி புரியும் வேர்க்குமா வெயில் நாள்ல ஏன் எல்லாரும் ஏசில இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கே ஒருத்தவங்க கேப்பாங்க உங்க கருத்து நீங்க சுருக்கமா சொன்னா நிறைய பேர் உரையாட முடியும் அப்ப எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு சிவா ஐயாட்ட என்னன்னா ஆஹ் கொரோனா காலத்து மாற்று கல்வி முறைகள் இருந்தா சொல்லுங்க யார் என்னென்னலாம் நம்ம வழிமுறையை மேற்கொள்ளலாம் நம்ம செய்யறது இப்ப நம்ம வந்து யாருக்கும் வந்து உத்தரவா சொல்ல வேண்டாம் ஆசிரியர்களே நீங்க இதை செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் வந்து நான் சிவா சார்ட்டே வந்து எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றி நன்றி சுருக்கமா கேள்வி வைங்க உங்க உங்க கருத்து சுருக்கமா சொல்லுங்க ஏன்னா மத்தவங்களும் உரையாடணும் அதுக்காக இவங்க சொன்னதுல ஒரு முக்கியமானது நம்ம வந்து இப்ப அறிவிலையக்க கணக்கு எடுத்துச்சு ஆனா அரசு நினைச்சதுன்னா ஆசிரியர்களை வச்சு சுலபமா இந்த கணக்கு எடுக்கப்பட்டது எடுக்காமே இல்ல எத்தனை பேர் கல்வி தொலைக்காட்சி பாக்குற எத்தனை பேர்கிட்ட செல் இருக்கு எத்தனை பேரு ஆஹ் அதை பயன்படுத்த முடியும் எத்தனை பேர்த்த இல்ல இந்த கணக்கை வந்து ஒரே நாள்ல எடுத்துட முடியும் இல்லையா அஞ்சு போனா ஒரு வாரம் ஒரு வாரத்துல எம்இஸ்ல ஏத்திருங்க உண்மையான நிலவரம் எனக்கு வேணும் இந்த வெள்ளை அறிக்கை எல்லாம் இங்கேயே கேட்கவே மாட்டேங்கிற சரியான வெள்ளை அறிக்கை வந்துருச்சுன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய அரசியல் இருக்கு இல்லையா அதுல நம்மள ஏமாத்திடுறாங்க அதனால வாத்தியாரை வச்சு ஏமாத்திடலாம் நீங்க பத்து பேருக்கு நடத்தினா போதும் ஆனா கண்டிப்பா சரியான கணக்கு அப்படி எடுத்துட்டா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பேர்கிட்ட என்னென்ன வசதிகள் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட முடியும் கண்டுபிடிச்சிட்டா மாற்று விஷயங்களை
இந்த காலகட்டத்துக்கு என்ன செய்யலாம் இத சரியா இன்னும் நம்ம சொல்ல முடியாது உண்மையிலே நான் வீதி வகுப்புறைகள் இருக்கு நீங்க போங்க குழந்தைங்களை சந்திங்க ஆனா அறிவியல் பூர்வமா அந்த சமூக இடைவெளியே பின்பற்றுங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஆனா உணர்ச்சி வேகத்துல அல்லது ஒரு சந்தோஷத்துல எல்லாரையும் ஒன்னா ஒன்னா குழந்தைங்க ஒன்னாத்த இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லிக்கிறோம் ஒரு கிராமத்துல ஒன்னாத்தே விளையாடுறாங்க ஒன்னா பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த சூழலுக்கு ஏற்றபடியான சரியான அறிவியல் பூர்வமான முறைகளை பின்பற்றி நாம அவங்கள உட்கார வச்சு அது ரொம்ப கொஞ்சம் பேரு ஒரு பத்து பேரை அதிகபட்சம் உட்கார வச்சு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்ற பரிசோதனை தான் வீதி வகுப்புறையா வளர்ந்துச்சு அங்கேயும் இன்னும் அந்த இடைவெளிகளை பாதுகாப்பு முறைகளை கண்டிப்பா தொடர்ந்து கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் அரசு அரசின் காதுகளுக்கு இப்ப அது போக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப அது மாற்றமா வரும்போது நமக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லைன்னா பள்ளிக்கூடத்தை போன வருஷம் திறந்த மாதிரி அனைவரும் எனக்கு அங்கிருந்து தான் கொரோனா வந்துச்சு என்னதான் நம்ம சொன்னாலும் பாவம் நான் என் பசங்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் கொரோனா சீனால இருந்து வந்துச்சு அதனால அதுக்கு தெரியாது இப்படி முன்னாடி இடைவெளி காட்டிடுவோம் ஆனா இப்படி பின்பக்கம் வந்து பக்கத்துல பக்கத்துல தான் உட்காரு அடுத்த பெஞ்சு தானே அதெல்லாம் பாக்காது கொரோனா வெளியே நின்று எட்டி பார்க்கும் சரி தள்ளி உட்காந்துருக்காங்கன்னு போயிரும் இப்படி எல்லாம் நம்ம ஏமாத்திட்டோம்டா கொரோனா தான் ஆனா பாவம் நம்ம தான் ஏமாந்து போறோம் அப்படின்னு பேச்சுகள் தொடங்கி இருக்கு பாப்போம் வணக்கம் சார் என்னோட சிக்கந்தரம் ஷகனா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருப்புராணி வட்டம் சாரோட ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நிறைய ஹிந்து பேப்பர்ல நான் படிச்சிருக்கேன் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களோட உரையை நான் கேட்கிறேன் எனக்குரிய கேள்வி என்னன்னா சாரு சொன்னதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா அதிகாரிகள் வந்து ஆலோசகர்களாக இல்லை அப்படின்னு இது நூத்துக்கு நூறு உண்மையா இருக்கு ஈவன் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் கூட அவங்களுடைய அதிகாரத்தை விட்டு கொடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு ஆலோசகரா இருக்கணும்னு அவங்க நினைக்கல இந்த மாதிரி இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகங்கள் பிரயோகங்கள் நடக்கிற இடத்துல நான் ஒரு தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர் என்னுடைய வகுப்பறை வந்து ஒரு ஆய்வுக்கூட பள்ளியா மாணவர்கள் அவர்களோட போக்குல இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கான அந்த விமர்சனம் என்னவா இருக்குன்னா பிடிஏல வேலை பாக்குற ஒரு டுவெல்த் படிக்கிற புள்ள இந்த கிளாஸ்ல இருக்கும்போது இந்த கிளாஸ் அமைதியா இருந்துச்சு ஆனா நீங்க இருக்கும்போது இந்த கிளாஸ் அமைதியாகவே இல்லை அப்படின்ற அந்த மாதிரி விமர்சனங்களை வந்து நான் எதிர்கொள்ளும் போது இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகங்களை எல்லாம் தாண்டி இந்த பள்ளிக்கூடங்களை வந்து என்னுடைய வகுப்பறை வந்து நான் எப்படி வந்து ஒரு ஆய்வுக்கூட பள்ளியா வச்சுக்கிறது அவர்களுடைய விருப்பப்படி படிக்க வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன மாதிரி முயற்சிகளை வந்து மேற்கொள்ள முடியும் இதையெல்லாம் தாண்டி நன்றி 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 அந்த முயற்சி எடுக்கிறோம் இல்லையா குழந்தைங்க எப்பயோ வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்ல போறாங்க இந்த இந்த வகுப்புறை அமைதி இல்லாம இருக்கு ஆனா அமைதி இல்லாம இருக்குன்றது ஒரு உரையாடல் நடக்கிற வகுப்புறை ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு விவாதம் நடக்கிற வகுப்புறையா இருந்து அந்த வகுப்புறையோட பின் விளைவுகள் அதுல இருந்து வர்ற விளைச்சல் நல்லா இருக்கும் அத அவங்க கண் கூட பாப்பாங்க அப்படி பார்க்கும் போது இது எல்லாமே மாறி போயிருக்கு மாற்றங்களை தொடங்கும் போது பலத்த எதிர்ப்பு இருக்கும் நம்முடைய எல்லைக்குள்ளேயே நாம நிறைய விளையாண்டு பார்க்கலாம் இந்த மாற்றங்கள் அதோட விளைவுகள்ல பார்க்கும் போது குழந்தைகளை அவங்க பல இடங்கள்ல பார்க்கும் போது அது கண்டிப்பா அடுத்து வந்து இது நல்லா இருக்கு இந்த குழந்தைங்க யோசிக்கிறாங்க இந்த குழந்தைங்க சமூக பொறுப்போட இருக்கிறாங்க என்னவெல்லாம் அவங்க பழைய இருக்கிறாங்களோ அதை இந்த சமூகம் பார்க்கும் போது அது தெரிஞ்சுக்கும் அதுக்கு அந்த விளைவு வர்றதுக்கான நாட்கள் தான் நம்மளோட போராட்ட நாள் அதுக்கப்புறம் அது எல்லாராலையும் அதை வந்து பின்பற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமா அது மாறி போய் வணக்கம் சார் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது வழக்கம் போல உங்களுடைய உரை ஆஹ் இந்த வீதி வகுப்பறைகள் பத்தி தான் சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தேன் நானு ஆஹ் ஏற்கனவே வந்து நாம சென்ற வருடமே வந்து நான் அந்த பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கத்துல நம்மளுடைய மீட்டிங் எல்லாம் கலந்துட்டு ஆஹ் அவங்க மற்றவர்கள் செய்யறத பார்த்து ஒரு ஆர்வம் அதிகமாச்சு நானும் போய் குழந்தைகளை சந்திச்சோம் குழந்தைகளும் வந்து பள்ளிக்கு வருவாங்க எப்படி இருக்கும்னா வரைவாங்க விளையாடுவாங்க கதை கதை கதையை பத்தி பேசுவோம் நானும் ஒரு புக்ல படிச்சு சொல்லுவேன் அவங்களும் வந்து ஊர்ல இருந்து நடக்கிற கதையெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன காதுகள் வேணும் ஏதாவது பேசுறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தைங்க வந்து சொல்லின்னு நல்லா இருந்தாங்க ஆனா இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த சடங்குகள் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து 
இந்த ரெண்டு வாரமா என்னால அதை பின்பற்றவே முடியல அவங்களும் பதட்டமா இருக்கிறாங்க இப்ப நம்மவும் பதட்டமா இருக்கிறோம் ஆறு ஏழு எட்டு வகுப்புக்கு போன பிள்ளைங்க எல்லாருமே இப்ப என்னன்னா வாட்ஸ்அப்ல அமிச்சிடுறாங்க இதை செய்யணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து தொடக்க பள்ளியில இருக்கேன் அவங்க வந்து இதுக்கான விடை எங்க இருக்கும் விடையை மட்டும் சொல்லுங்க நாங்க எழுதணும் அசைன்மெண்ட் எழுதணும் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு அவங்களோட இதுவும் அதாவது குழந்தைகளோட இயல்புகளை வந்து இப்போ திரும்பவும் வந்து ஒரு பதட்டத்துக்கு உள்ளாக்குன மாதிரியும் இருக்குது போன் இல்லை எங்கிட்ட இல்ல அவங்கிட்ட இருக்குது அவன் மட்டும் அமிச்சிடுறான் அந்த மாதிரி ஆதங்கப்படுற குழந்தைங்களோட நிலைமையும் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இது என்னன்னு தெரியல முன்ன கொரோனாவுக்கு முன்ன பொது தேர்வுன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அப்போ அந்த அப்பவும் நான் அப்படிதான் ஆயிட்டேன் ஆஹ் ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுச்சு அப்போ குழந்தைங்களை எப்படி பாஸ் பண்ண வைக்க போறோம் அதாவது டெய்லி ஒரு கதை சொல்லுவோம் விளையாடுவோம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஐயோ நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க அப்படின்ற மனநிலை எனக்கே ரொம்ப அதிகமா மாறிட்டு இருந்தது அதே மனநிலை இப்போ இப்போ வந்துடுச்சு திரும்பவும் ஒரு பதட்டத்தை நமக்குள்ள உருவாக்கின்னு இருக்கிறோம் அதை மீறி நீங்க வீதிகள் வகுப்புறைகள் தான் வந்து ஏதாவது வழிகாட்டுமான்னு தெரியல ஏன்னா அவங்க வழக்கம் போல போறாங்க செய்யறாங்க ஆனா நான்லாம் எப்படின்னா அந்த பள்ளி நேரத்துல மட்டும்தான் நான் செயல்பட முடியும் மற்ற நேரத்துல வந்து நம்ம போக முடியாது ஏன்னா இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சு அந்த இடத்துக்கு போறோம் ஆஹ் என்ன செய்யறதுன்றதே இப்போ ஆஹ் அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி கலந்து பேசணும் நீங்க ஏதாவது ஒரு வழிகாட்டுதல் சொல்லுங்க இன்னைக்கும் அந்த மீட்டிங் தான் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் பள்ளி கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கத்துக்கு ஆஹ் அதாவது என்ன இதுக்கான பேச்சுகள் தொடரணும் ஆனா நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஆசிரியர்கள் பேசி அது ஆசிரியர் சங்கங்களுக்கு போய் அல்லது ஆசிரியர் குழுக்கள் இதை வந்து அரசுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் எப்படி எல்லாம் நாம வந்து பள்ளி பள்ளியை திறக்கலாம் இனிமே பள்ளியை திறக்கலாம்னு பேச ஆரம்பிக்கிற மூன்றாவது அலை தொடங்கிடுச்சு மூன்றாவது அலை எப்படி இருக்கும்ன்ற ஊகங்களும் தொடங்கிடுச்சு எந்த சிம்டம் இல்லாம தூக்கிட்டு போகும்போது டெல்டா அப்படின்ற வார்த்தைகள் உழவ ஆரம்பிச்சிருச்சு இதையும் தாண்டி எப்படி குழந்தைகளை எனக்கு கல்வித்துறை காட்சியை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தோணும் அதுல வந்து ஒரு வாத்தியார் வந்து பாவம் கையும் காலையும் அசைக்காம நின்று செய்தி வாசிக்கிறது ஒரு செய்தி தொலைக்காட்சியில ஒரு செய்தியில செய்தி வாசிக்கிறவர் எத்தனை பாவம் செய்ய வேண்டிய இருக்கு எத்தனை இடையில ஒண்ணும் இல்லாத செய்தியை கூட அவர் வந்து இதோ இப்ப வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு பதட்டத்தை உருவாக்கி பார்க்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு டிஆர்பிக்காக ஒரு நடிகர்கள் இருக்க ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தா கூட அவையும் குட்டிக்காரன் அடிச்சு ஊர் கொண்டு பிறண்டு என்னென்னமோ பண்ண வேண்டிய இருக்கு திரும்பவும் ஒரு வகுப்பறை மாதிரி நாற்பது பேர் அசையாம உட்காரம் சிக்கிட்டாண்டா என்ன வேணாலும் செய்யலான்றத கல்வி தொலைக்காட்சி காட்சி கைவசம் ஒரு தொலைக்காட்சி இருக்கு அதுல எவ்வளவு விஷயம் சொல்லிடலாம் அதுல உட்கார்ந்து பாடமா நடத்தணும் அதுல அதுல இப்ப வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆங்கிலம் சொல்லி கொடுத்துடலாமே ஓவியம் சொல்லி கொடுத்துடலாமே பல வாழ்க்கை திறன்கள் அதுல சுலபமா சொல்லி கொடுத்துடலாம் அப்ப அவங்க பாப்பாங்கல்ல ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லி தரமையா கல்வி தொழிலாட்சியில வாய தமிழ்நாட்டுல நல்லா இங்கிலீஷ் சொல்லி தரா இல்ல யாரையா வாயா நீ சொல்லிக்கூடிய அப்படின்னு சொல்ல வச்சிடலாம் இல்லையா அப்ப ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பாப்பாங்க இந்த பாடத்தையே திரும்ப திரும்ப படினா இன்னும் கொடுமை வகுப்புல நடத்தும் போதே பாதி பேருக்கு புரியல என்ற சிக்கல் இருக்கும் போது டிவில நடத்தி ஒரு மாநிலமே படிக்குது இந்த தேர்வுக்கு சிலபஸே அதுதான் ஜூன் மாசம் வரைக்கும் கல்வி தொலைக்காட்சியில எவ்வளவு நடத்திருக்காங்களோ அதே பரீட்சைக்கு அப்ப வாத்தியர் குரூப்ல உடனே போகுது சார் எத்தனை இயல் அப்படின்னு அஞ்சு இல்ல ஜூலை வரைக்கும் நாலுதான் போயிருக்கு நான் கல்வி தொலைக்காட்சி இதுதான் ஷெடியூல் அப்படின்னு அட பாவிகளா எங்க இருந்து கல்வி எங்க கொண்டு போய் வச்சுட்டா அவர் கல்வி தொலைக்காட்சி ஏன் கலகலப்பான தொலைக்காட்சியை நம்ம மாத்தல எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் அதுல கொடுத்துருக்கலாம் பரீட்சைக்கு பயம் இல்ல பயப்படாதீங்க இப்படி படிங்க அப்படி படிங்க உங்க கையில இப்ப புத்தகம் இருக்கு வெறும் புத்தகத்தை வச்சுட்டு எப்படி படிக்க முடியும் நூல் விமர்சனங்களை கல்வி தொலைக்காட்சியில தந்துட முடியாதா இந்த புத்தகத்தை வாசிச்சு பாரு அவங்க ஸ்கூல் லைப்ரரியில இருக்கு அதை போய் ஒரு நாள் போய் எடுத்துக்க அதை வாசி பாட்டு பாட தெரியுமா உனக்கு ஒரு இசைக்கருவி நான் சொல்லி தரேன் அப்படின்னு இசைக்கருவி கத்துக் கொடுக்க முடியாதா ஒரு கல்வி தொலைக்காட்சியில ஒரு சமையல் கத்து தர முடியாதா எல்லாரும் விளம்பரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த சமையல் இந்த சமையல் குழந்தைகளுக்கு ஒரு சமையலை கத்துக்கிட்டு ஒரு குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஒரு கராத்தேவ ஒரு தற்காப்பு கலைய எப்படி செஞ்சிடலாம் ஒரு கல்வி தொலைக்காட்சி எப்படி செஞ்சு வச்சிருக்காங்க உயர் உயர் வகுப்புகள் சின்ன வகுப்புல கூட சிரிச்சு பாடம் நடத்துறாங்க அப்படி மேல வந்து ஒன்பது பத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டீங்கன்னா அப்படியே தம்பிகளா அப்படின்னு அரை மணி நேரம் என்ன கொடுமை தெரியுமா அந்த ஒரு பாடத்தை
ஜூமோட முதல் கூட்டங்கள்ல உட்கார்ந்த மாதிரி அவங்க கேமராவை பார்த்து வேறு விறுவிறுத்து பேசி அவங்க மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் கூட அங்க எப்படி பாடம் நடத்தினாருன்னு தெரிஞ்ச ஆசிரியர்களை பார்க்கும் போது எனக்கு தோணுச்சு கல்வி தொலைக்காட்சியில எவ்வளவு வேலைகள் பண்ண வேண்டிய இருக்கு அதையும் பேச ஆசிரியர்களுடைய <laughs> 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 அது அந்த ஆசிரியருடைய முயற்சி தான் ஒழிய அரசுடைய எந்த சப்போர்ட்டும் அந்த ஸ்கூலும் கிடையாது இந்த காலகட்டத்துல வந்து நான் வந்து ஆசிரியர்ல நான் வந்து மெடிக்கல் ரெப்பா இருக்கேன் பெற்றோரா வந்து நான் குழந்தைகளை வந்து எப்படி டீல் பண்றதுன்னு கொஞ்சம் டீல் பண்றதுங்கிற வார்த்தையே தவறுதான் எப்படி அவங்க அணுகிறது அப்படிங்கறத நீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா சில இன்ஸ் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா ரொம்ப தவிர்க்கிறோம் ஏன்னா ஆசைப்பட்டு ஸ்கூல்ல சேர்த்திருக்கிறோம் தமிழ் வழியில சேர்த்திருக்கோம் ஸ்கூலே நடக்கல நான் என்ன பண்றது இதுதானே எல்லாரோட கேள்வியாக இருக்கு பெற்றோர்களோட பெற்றோர்கள் பேசுற காலம் வீட்டுல ஒரு பிள்ளை இருந்தா கூட இந்த பிள்ளை எப்படி நான் கவனிக்க போறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் வசதியான பெற்றோர்களும் எப்படி இதை பாதுகாக்க போறேன்னு வசதி இல்லாத பெற்றோர்களும் கவலைப்படுற ஒரு சூழல்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஆக இந்த சமூகம் கல்வியை பத்தி ஏன் பேசவே இல்லைன்றதே ரொம்ப ஆச்சரியம் ரொம்ப அவமானப்பட வேண்டிய விஷயம் கூட சொல்லலாம் பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு குழு அரசு அமைக்குது உலகில் மிகச்சிறந்த பொருளாதார வல்லுநர்கள்லாம் பொருளாதாரத்தை பத்தி பேச போறாங்க எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கு நானும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் கல்விக்கு ஒரு குழு எதிர்காலமே கல்வியை நம்பித்தானே இருக்கு அதுல இருந்துதானே பொருளாதாரமே அந்த பொருளாதார வல்லுநர்கள் நிறைய பேர் கல்வியில ஆராய்ச்சி பண்றவங்க தான் அவங்க எல்லாரும் அப்ப கல்விக்கு ஏன் இன்னும் குழு அமைக்கல அந்த குழு அவ அவங்க தானே பேசி ஆகணும் கல்வியில எவ்வளவு அரசு செலவு பண்ணும் இப்ப கல்விக்கு என்ன பண்ண போறோம் எத்தனை முன் உதாரணங்கள் நமக்கு வந்துருச்சு உலகம் பூரா பள்ளிகளை திறந்துட்டாங்களே எப்படி திறந்தாங்க அதுக்கு என்ன நல்லா முன்னேற்பாடுகள் செஞ்சாங்க அதெல்லாம் நம்ம உடனே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும் நம்புறேன் அந்த உருவாயிட்டு இருக்கு அந்த வாய்ப்புகள் விரைவா இருந்ததுன்னா பெற்றோர்களோட கவலை நிறைய புதிய தோழர்கள் மாநிலம் முழுக்க இந்த வந்து கலந்துகிட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு பெருமையா இருக்கு அது கலா நம்ம சிவாவினுடைய அந்த பேச்சு தான் அத அவருக்கு அவருடைய பேச்ச கேட்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே வந்தவங்க தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம நிறைய கல்வி சார்ந்த சிந்தனைகளை வந்து பரிசோதித்து பார்த்தவர் அவர் நாம கூட பல முயற்சிகள நம்முடைய அறிவியல் இயக்க வழிகாட்டலோடு நாம பண்ணியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி அதுல வெற்றி கண்டவரும் அதுக்காக தொடர்ந்து முயற்சி ச செயல்பாடுகள் வழியாக செய்தவருமான அவருடைய அனுபவத்துல இருந்து நாம என்ன இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கலாம் என்னைக்கு என்ன கத்துக்கலாம்னு தான் எல்லாரும் ஆர்வமா கவனிச்சோம் அதுல ஏராளமான விஷயங்கள சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள்ல ஆஹ் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் இல்ல தொடர்ந்து புதிய புதிய கோணத்துல நம்மள சிந்திக்க வச்சிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் தான் சொல்லணும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கு நான் கே நான் கேள்வி இன்னும் கொஞ்சம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னா இருக்கிற நண்பர்களுக்கு அது வாய்ப்பு குறைவாயிடும்ன்றதுனால வாழ்த்துக்கள் சொல்லி முடிச்சுக்கிற தோழர் சிவாவுக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சு நன்றி 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 தோழர்கள் கேள்விகள் இருக்கிறவங்க கையை வருத்துங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க கூப்பிடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் மேல்முருகத்தோட வேல்முருகன் 
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து தோழர்களுக்கும் வணக்கம் சிவா தோழருக்கு நன்றி வணக்கங்களும் நான் வந்துட்டு இந்த உரையில அளவுக்கு சிறப்பாக அமைந்திருந்தது உதாரணத்துக்கு அதிகாரிகள் ஆலோசனை ஆக வேண்டும் என்கிற ஒரு விஷயம் அப்புறம் அறிவியல் இயக்கத்துக்கு வந்த பிறகு தான் சில திரைப்படங்களே பார்க்கணும்னு எனக்கு எண்ணம் வந்தது எனக்கு அதெல்லாம் திரைப்படம் பார்க்கறது தப்புன்னு சொல்லி வச்சிருந்தாங்க அந்த வகையில மாடசாமி அவர்களை வந்து நீங்க ஒரு முறை இப்ப நீங்க அது ஒரு ஒரு புத்தகத்தை படிச்சேன் பார்க்கும்போது போறப்போக்குல அவர் சொல்றதெல்லாம் கல்லமே கல்வி தான் அவ்வளோ கல்வியை நேசிச்சு இருக்காரு அவரையும் நீங்க அடையாளப்படுத்தி சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி நிறைய செய்திகள் இருக்கு தோழர் ஆனா நன்றி சொல்லி நான் விடைபெற்றுக்கிறேன் நிறைய தோழர் இருக்காங்க நன்றிகள் 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 தொடர் கள்ளக்குறிச்சி நிகழ்வு அனைவரும் கூப்பிடுறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்துவோம் நீங்க கொஞ்சம் கையை வருதுனா கூப்பிடுவோம் இல்லைன்னா நானும் என்ன பண்றது டக்கு டக்கு கடந்து போயிடுவேன் குமரசு தொடர் வாங்கப்படும் பேசலாம் பேசு <laughs> 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 அறிவியல் இயக்கத்திலயும் வந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு பார்க்க விரும்புகிறார்கள் என்று கணக்கெடுப்புல காட்டிருக்கு அதே போல அவங்க இணைய வழி கல்வியில எத்தனை பேர் பங்கு பெற்றிருக்காங்க அதுலயும் ஒரு பாய் சேவை தான் வந்துருக்கு அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு தோழர் வந்து ஒரு கருத்து சொன்னாரு குறைவா இருக்கிற மாணவர்கள் இருக்க பள்ளிகள் திறக்கலாம் அல்லது கிராம பள்ளிகளை திறக்கலாம் அப்படி சொல்லி சொன்னாரு ஏற்கனவே நம்ம அறிவியல் இயக்கம் சுட்டி காட்டின மாதிரி இணைய வழி தொலைக்காட்சி வழி பாடம் இருந்தாலும் கூட ஒரு ஐம்பது சதவீத மாணவர்கள் தானே அட்டன் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அதாவது பகுதி பகுதியாக தான் கல்வி மாணவர்கள் மாணவர்கள் போய் சேருது இப்ப தோழர்கள் சொன்ன மாதிரி கிராமப்புற பகுதிகள் அது குறைவான மாணவர்கள் இருக்க பள்ளிகளாக திறக்கிறதுக்கு வழிகாட்டலாம் தான் அரசாங்கம் அப்படி சொன்னா கொஞ்சம் அந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் இன்னும் பலன் தருவாங்கல்ல இந்த கருத்து வந்து தோழர் சொன்னது நல்ல கருத்து இந்த கருத்துக்களிடையே தோழர் சொன்னது வந்து ஆசிரியர்கள் அந்த கல்வி இணைய வழி கல்வியிலையும் வாட்ஸ்அப்லயும் சிக்கிக்கிற கல்வியில தாங்கள் யார் என்று உணர்ந்து ஆசிரியர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற அறிவிக்கோலையும் விடுத்திருக்காரு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காரு அதாவது எனக்கு அவர் சொன்ன கருத்துக்களே முக்கியமான கருத்து வந்து அந்த மாணவர்கள் குறைவா இருக்கிற பள்ளிகள் யாவது கிராம கிராமப்புற பள்ளிகள் யாவது திறப்பதற்கு வழிகாட்டலாம் என்பது நல்ல கருத்து அதை வரவேற்கிறேன் நன்றி 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 ராஜசேகர் கேக்குதா அவர்கிட்ட எனக்கு எந்த கேள்விகளுமே கிடையாது ரெண்டு விஷயத்த இந்த கேள்வியே கிடையாது பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு எனக்கு கல வகுப்பறை சிவாவை அறிமுகப்படுத்தினது எங்களுடைய அண்ணன் ஆக்கம் சக்கர் அவர்கள் ஆனா அடுத்த வருஷமே எங்கள் கல்லூரியில இருந்து அப்படியே சிறுமலைக்கு மடிய மேல இருக்கக்கூடிய எங்க சிறுமலை வாரத்து மேல இருக்கக்கூடிய மலைக்கு நாங்க சிவாவை கூப்பிட்டு போயிருந்தோம் அவங்க வந்து எங்க கல்லூரிக்கு எங்க மாணவர்கூட எங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எனக்கு புதுசு நானும் ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பழகி அப்ப எனக்கு புதுசு அவர் ஒரு ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் மாதிரி வச்சு ஒரு ஒரு வேற ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போனாரு அது வந்து இன்னைக்கு யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த ரொம்ப கேஷுவலா இதுதான் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு அப்ப எங்களுடைய மாணவர்கள் கேட்ட கேள்விகள் நிறைய கேள்விகள் 
அத மட்டும் தொகுத்தா அப்படின்னா நம்ம கலைகளை வகுப்பற சிவா அவர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எங்கள் மாணவர்கள் கேட்டையும் தயவு செய்து ஒரு புத்தகமாக போடுங்கள் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இப்ப நம்ம கொரோனா பீரியட்ல அவர் நாங்க தொலைவு கொண்டப்ப அவரு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காருன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து பதினாலு நாள் என்ன குரல் அவரு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு பதினாலு நாள் எங்களுக்கு ரெண்டு முத தடவை எடுத்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு வந்து திருப்பியும் எடுத்தாரு சோ இது எல்லாமே எங்கள் கேள்விகளையும் அவர் உண்மையான பதில் இது வந்து ரொம்ப இன்னும் சொல்ல போனா மேனேஜ்மெண்ட்லயே ஒரு முக்கியமான பதில் இருந்தது உங்களால எப்படி இயங்குது ஒரு பொண்ணு கேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் உன்னால எப்படியா இயங்க முடியும் பதில் சோ இந்த கேள்விகள் பதில்களை தொகுத்து போட்டா அஹ் வருங்கால சந்ததியினருக்கு ஒரு இதா வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் நம்ம பேசுனேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அவர் எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே எங்களோடு எங்கள் பணி எங்களோடு இணைந்து பணியாற்றியது ஒரு நண்பர் நன்றி நன்றி இதை நீங்க செய்யணும் சார் நீங்க எங்கள் மாணவர்கள் கேட்ட பதிலுக்கு நீங்க சொன்ன சாரி கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதிலை தொகுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவா தேங்க்யூ தோழர் கண்டிப்பா வின்சன் தோழர் அதை செய்யலாம் அதோட எனக்கு ரொம்ப நினைச்சிட்டே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த குழந்தைகளை கொண்டாடம் வாசிச்சிருக்கீங்களா மனசுவிலி எழுதின புத்தகம் அது அதை வாசிக்கும் போது நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவோம் எனக்கு என்ன தோண்டிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா எத்தனை ஆசிரியர்கள் இங்க இருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க வகுப்புல எவ்வளவு நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கும் ஒருத்தரோட ஆசிரியர் வேலையில ஒரு நிகழ்வை தொகுத்து எழுதுனா கூட இங்க எவ்வளவு ஆவணங்கள் கிடைச்சிருக்கும் ரஷ்ய கல்வி சார்ந்த புத்தகங்களை பாருங்களேன் அதெல்லாம் பேண்டமிக் டைம்ல அந்த மகரங்கோட வாழ்க்கை பாதை இதே மாதிரி இதுக்கு முந்தின பேண்டமிக்ல தொடங்குது அப்ப அழிஞ்சு போன கல்வியை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துற செயல்பாடுகள் அது பூரா இங்க வந்து நம்ம அதே இன்னும் பழைய புது குளி கூட தள்ளல பழைய பள்ளத்தாக்கு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப இப்ப இந்த இங்க ஏன் ஆசிரியர்களோட ஆசிரியர்களையும் எழுதவே மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களோட குழந்தைகளோட முழு விஷயங்களை குழந்தைங்க என்னெல்லாம் பேசினாங்க என்னெல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்ற அந்த உரையாடலை பூரா எழுதுனாங்கன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு அதுதான் படமா இருக்கும் அடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு அதான் ஆசிரியர் பயிற்சியா இருக்கும் அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் ஆனா இங்க எழுதுறது வந்து எழுதுறதும் இல்ல சொல்றதும் இல்ல ஒவ்வொருத்தருமே அனுபவங்களை வந்து அவங்களோடய கொண்டு போயிடுறாங்க அது மிகப்பெரிய அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்யற துரோகம்னு நினைக்கிறேன் அங்க எல்லாருமே எழுதணும் பாப்பா தொடர்ந்து பேசுவோம் அழுதுகிட்டே இருக்கும் எதுக்கு இப்படி அழுதுட்டே இருக்காங்க என்னால கிளாஸ் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்து அந்த குழந்தைங்க கிட்ட போயிருவேன் நீ அன்மியூட் பண்ண ஏன் அழுகுற அப்படின்னு கேட்டா பக்கத்துல அவங்க அம்மா கண்டிப்பா அடிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா நான் சொல்ற விஷயத்த உடனே அந்த குழந்தை வந்து மெமரி பண்ணிடணும் பென்ட்ரைவ் மாதிரி நான் சொல்றத அவங்க அப்படியே வந்து மெமரி பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நிறைய பேரண்ட்டுக்கு இருக்கு இது நம்ம இல்ல மேம் நீங்க அவங்க அழுது முடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து அவங்கள லீவ் பண்ணிட்டா அது எனக்கு ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்டா உள்ள வந்துருது எப்படி இந்த பேரண்ட் ஹேண்டில் பண்றதுன்றது எனக்கு இப்ப வர வர புரிய மாட்டேங்குது அடிச்சிடுறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் அந்த குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கு மனசே கஷ்டமா இருக்கும் அந்த கிளாஸ்க்கு போறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா எப்படி இந்த பேரண்ட் ஏன் இப்படி ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி போனோம் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது சில பேரண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க மேம் என்னோட குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்கு இதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் நீங்க சஜஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்டுக்கு நான் என்ன மாதிரியான சஜஷன் சொல்லலாம் இந்த உயர் நடுத்தர வர்க்கம் உருவாச்சு இல்லையா படித்த தலைமுறை படிச்சு வேலைக்கு வந்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறைய படுத்துற பாடுகள்ல இதெல்லாம் ஒண்ணு ஏன்னா அவங்க வந்து என்னமோ ஒரு பெரிய ஒலிம்பிக் பந்தயத்துல ஜெயிச்சுட்டு வந்த மாதிரி நல்ல நீ படிச்சாதாண்டா அடுத்து இதுக்கு போக முடியும் அதுக்கு போயிடணும் இதுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு பணம் சார்ந்த ஒரு வாழ்வியலுக்குள்ள இந்த சமூகம் இந்த தலைமுறை சிக்கி இருக்கு நம்ம தலைமுறை நாம அதனாலதான் நாம நம்முடைய குழந்தைகளை இவ்வளவு டார்ச்சர் பண்றோம் ஒரு உழை உழைக்கும் மக்கள் வந்து தே தம்பி படுறா அவ்வளவு சொல்லுவாங்க படிக்க முடியல பரவாயில்லடா பாப்போம்டா 
எட்டுல செவ்வாயில எட்டுல செவ்வாய் இருக்கேன் ஒன்பதுல குரு இருக்கு அடுத்த வருஷம் வந்துரும்டா அது மூட நம்பிக்கை தான் ஆனா அதை நம்பிட்டு அவங்க விட்டுருவாங்க இந்த படித்தவங்க படுத்துற பாடு இருக்கு பாருங்க குழந்தைங்கள ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அவங்க கிட்ட எவ்வளவு பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நிறைய பேசணும் எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டிட்டு அப்புறம் வீட்டுல போய் ரெண்டு கும்மா கூத்து விடுவாங்க அந்த பிள்ளைக்கு அது அதையும் தாண்டி நாம அவங்க கிட்ட பேசிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அவங்கதான் குழந்தைகள் சார்ந்த படைப்புகளுக்கு இன்னைக்கு பக்கபலமா ஒரு காலம் அவங்கள நம்பித்தான் குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும்னு கூட எனக்கு தோணுது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் குழந்தைகள் வளர்ப்பது எப்படி குழந்தைகளுக்கு எப்பாரு கதை சொல்லுவது குழந்தைகளை எப்படி அப்படின்னு இந்த குழந்தை குழந்தைன்னு வர வர்ற எல்லா இதுவுமே இந்த உயர் நடுத்தர வர்க்கம் உருவாக்கி வச்சது அது அணு அடுத்த தலைமுறை அதுல இருந்து மாறும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வளர்ந்த நாடுகள் அப்படிதான் ஆயிருக்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறை எப்படி அஹ் தனக்கு முந்தைய படுத்திய தலைமுறையை மறுபடுத்து படுத்துகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் உனக்கு இருக்குடி நாய் செட்டி உனக்கு இருக்கு அப்படின்றது அது அடுத்ததுக்கு வரும் நம்ம பேசத்தான் முடியும் அவங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்கணும் பசங்க கோமஸ் பாலின் பசங்க இருக்காங்க அவங்கள கேட்போம் நாம மட்டும் பேசிக்கிறோம் அவங்கள்ட்ட பேசுவோம் வெண்ணிலா கோமஸ் பாளையம் வெண்ணிலா அன்மிட் பண்ணி பேசுமா முடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 நினைப்பாங்களோ அதெல்லாம் பேசினாரு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவர் ஆசிரியர் யாரு உங்கள்ட்ட சொன்ன அவர் ஆசிரியர் எங்களோட மனநிலைய புரிஞ்சு அவர் பேசினாரு அதனால இப்படி ஒரு டீச்சர் இல்லையே இப்ப வருத்தமா இருக்கு போல சிவா சோர குளோனிங் பண்ண முடியாது பண்ணாலும் அந்த குளோனிங் அவர மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இருக்கிற வாதியா தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சொல்லுங்க தோட நீங்க பேசுங்க தோட உங்கள்ட்ட தான் பேசுறது நீங்க ஏதாவது பேசுங்கன்னு சொல்றேன் வெண்ணிலா வெண்ணிலா தான் ஆசிரியராங்க <laughs> 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 தொடக்க பள்ளியிலங்க பசங்க ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீச்சர் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ட வர வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணாலே நமக்கும் அந்த பசங்களுக்கும் உள்ள அந்த கேப் அதிகமாகாம அவங்களும் நல்ல ஒரு இணைப்புல இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி கூட ஒரு சிஸ்டமா கொண்டு போய் பசங்களை பாக்குற மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து உள்ளத்தட்டு இப்ப ஒன் இயரா நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்சிமம் கொஞ்சம் பேர் தான் பாக்கிறோம் அந்த சத்துணவு பொருட்கள் வாங்க மட்டும்தான் அந்த பசங்க மத்த நேரங்கள்ல அவங்க வரமாட்டாங்களுக்கு பெற்றோர்களை கூப்பிட்டு பெற்றோர்களோட ஒரு கூட்டம் நடத்திட்டு அவங்க பள்ளிக்கு வர வேணா ஒரு திறந்தவெளி ஒரு மரத்தடி ஒரு ஊருக்கு பொதுவான இடம் பெற்றோர்கள் பாக்குற மாதிரியான ஒரு இடம் பெற்றோர்களோட கண்காணிப்பு குழு ஒண்ணு வச்சுட்டு அந்த இடத்துல சமூக இடைவெளியோட பாதுகாப்பா குழந்தைங்களை உட்கார வச்சு 
சில செய்திகளை நாங்க சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு பேசினா பெற்றோர்கள் ஒத்துக்குவாங்க பள்ளிக்கு வெளியே நான் அரசு பள்ளியை தானே தடை பண்ணி வச்சிருக்கேன் பள்ளிக்கு வெளியே போய் பாடம் நடத்துகிற எல்லாரையும் அரசு பெருமிதமா சொல்லுவோம் ஆச்சரியர்கள் இப்படி எல்லாம் போய் இந்த இடத்துல நடத்துறாங்க அப்படியான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி அங்க போய் திரும்ப திரும்ப ஒண்ணு நாம வந்து புதுசா யோசிக்கலாம் திரும்ப திரும்ப அதே பாடத்தை அந்த இடத்துலயும் போய் நடத்தாம என்னென்னலாம் வேற சொல்லலாம் குழந்தைங்களுக்கு அவங்களோட திறன் சார்ந்து வாழ்வியல் சார்ந்து என்னென்னலாம் சொல்லலாம் கொஞ்சம் பாடமும் புத்தகன்றது ஒரு டூல் தானே அந்த ஒரு டூலையே தலையில தூக்கி பெரிய டூலா மாற்றாம அத ஒன்னா வச்சுட்டு இன்னும் என்னென்னலாம் அதுல சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சேர்த்து செஞ்சா இது வந்து சமூகத்துக்கு ஒரு பாடமா இருக்கும் குழந்தைங்க தள்ளி தள்ளி நடந்து வர்றாங்க தள்ளி தள்ளி உட்காடுறாங்க கைய கழுவுறாங்க ஆஹ் ஒரு மாஸ்க் மாஸ்க் அவசியமான நேரத்துல மாஸ்கும் மாஸ்க கலட்டுறதுக்கான நேரமும் இப்படி ஒரு நடைமுறையை பார்த்து பெரியவங்க திருந்துறது கூட வாய்ப்பா இருக்கு குழந்தைங்க குழந்தைங்களே இப்படி இருக்காங்களே நாமளும் இது மாதிரி நாம கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கணும் அப்படின்ற பழக்கம் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும் பள்ளி இந்த இந்த செயல்பாட்டை சுலபமா நடத்துறோம் ஆனா இப்ப பள்ளிக்கூட போறோம் இல்லையா பெற்றோர்கள் கூப்பிட்டு பேசிட்டு அவங்க முன்னணியில முன்னணியே இத செஞ்சோம்னா சுலபமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து பல செய்திகளை சொல்லலாம் குழந்தைநேய பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு சிவகங்கை மாவட்டம் ஒரு வாரமாவே எனக்கு ரொம்ப மன குமரலா இருந்துச்சு என்னன்னா எங்க பள்ளியில ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே நான் வந்து பத்தாம் வகுப்புக்கு ஆங்கில ஆசிரியரா இருக்கேன் எல்லாருமே அந்த பசங்களை வந்து மார்க் என்ட்ரி பண்ணணும் கல்வி தொலைக்காட்சி பார்த்தானா படிச்சானா அப்படிங்கறத தேடிக்கிட்டே ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்களே தவிர ஆசிரியர் வந்து ஆஹ் பொதுவாகவே என்னுடைய பள்ளி மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் பாத்தீங்கன்னா அப்பா வந்து மது பழக்கத்துக்கு அடிமையானவரா இருப்பாரு அம்மா தான் வேலைக்கு போய் அந்த குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட சூழல்ல இந்த கொரோனா உரையாடல்ிருக்கும் வானரேகா தோழருக்கு மிக்க மிக்க நன்றி என்னை இந்த உள்ள வரவுல கருணா தோழர் என்ன வளர விட்டதுல உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சிவா தோழரை சந்திக்கிறதுல பேசுறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இப்ப எனக்கு வந்து என்ன கேள்வினா ஆஹ் குழந்தைகளோட இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம இணையத்துல ஏதாவது ஒரு பொருளை போய் தேடணும் அப்படின்னா ஆஹ் உதாரணத்துக்கு ஒரு சட்டையை தேடுறாங்க அந்த பிள்ளைங்க தேடி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஹ் எங்க சோசியல் மீடியால நம்ம எந்த போனாலும் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி பேஸ்புக்ல பின்னாடியே ஒரு ஆயிரம் விளம்பரங்களை போட்டு நம்ம பின்னாடியே வாங்குற வரைக்கும் பறத்துறாங்க இது வந்து அந்த ஒரு பத்தாவது பன்னெண்டாவது படிக்கிற பிள்ளைங்க நிறைய இதுல விழுந்துடுறாங்க உள்ள போயிடுறாங்க தனக்கே தெரியாம இது வந்து சோசியல் டெலிமான்னு ஒரு படம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒண்ணுங்க அதுல பெரியவங்க கூட இதுல ஈர்க்கப்படுறாங்கன்றத பத்தி விளக்கி சொல்லிருக்கிறாங்க அவங்க அந்த பேஸ்புக்கும் வாட்ஸ்அப்பும் யாரு உருவாக்குனாங்க அந்த கம்பெனில இருந்து வெளியே வந்தவங்க அதை வந்து நம்ம நாமே தெரியாம எப்படி அடிமை ஆயிடுறோம் அப்படின்றத விளக்கி சொல்லி இருக்கிற படம் ஆஹ் இதுல இருந்து இந்த குழந்தைங்களை எப்படிதான் மீட்கிறது அதுக்கப்புறம் இதனால குழந்தைங்க தவறான வழியில கூட போயிட்டு நமக்கு பணம் வேணுமேன்றதுனால ஆஹ் எல்லாம் வாங்குறதுக்காக அடிமை ஆயிடுறாங்க இதுல இருந்து இந்த குழந்தைங்களை எப்படி பாதுகாக்கிறதுங்க தோழர் இணையம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து உலகம் பூரா பேச ஆரம்பிச்சு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல ஆயிடுச்சு இணையம் வளர ஆரம்பிச்ச காலத்திலே பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏஐன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஏஐ தான் நீங்க நீங்க அமேசான்ல வந்து ஒரு ரெனால்டு பேனாவை தேடுனீங்கன்னா அடுத்து நீங்க பேசுக்கு போனாலும் ரெனால்டு பேனா விளம்பரம் வரும் அதே பேனா வந்துருச்சு 
யூடியூப் போனாலும் அதே வரும் இப்படி எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு இவர் இதை பார்த்தாரு அப்படின்றது போயிரும் அது திரும்ப திரும்ப தொடரும் நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாமே நம்மளை தொடர்ந்துட்டே இருக்கு அதனாலதான் இப்போ சமீபத்துல ஒரு புத்தகம் படிச்சேன் ஆஹ் கிரியேட்டிங் இன்னோவேட்டர்ஸ்னு ஒரு அமெரிக்க புத்தகம் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னால எழுதப்பட்டது அது என்ன சொல்லுதுன்னா இன்றைய குழந்தைகள் தேவையான தகவல்களை தேடி எடுத்துடுறாங்க அவங்களுக்கே நீ பள்ளிக்கூடத்துல வச்சு தகவல் சொல்லித்தர நம்ம சொல்லித்தர வேண்டிய தகவல் இல்லை அப்படின்ற ஆரம்பிக்கிற அந்த புத்தகம் வந்து தகவல்களை தேடுறது எப்படி அதை அனலைஸ் பண்றது எப்படி அந்த பகுத்தாறாயிரம் அறிவை நீ பிள்ளைகளுக்கு கொடுன்ற நாம நம்ம குழந்தைகள் கொடுக்க வேண்டியது தகவல்களை தேடுற திறன் அவங்க கிட்ட இருக்கு அதை எப்படி தேடணும் அதை பகுத்தாராய்ந்து அதை எடுத்துக்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இன்னைக்கு இணைய வழியிலதான் எல்லா விதத்திலையும் கெட்டு போறாங்க நம்ம வந்து ஆஹ் புத்தகம் வரும்போதே அந்த பிரச்சனைகள்லாம் நாங்க பேசணும் நீங்க பாட்டு இணையத்தில் தேடுகன்னு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவீங்களே அவன் போய் தேடுனா என்னென்னலாம் வரும்னு தெரியுமா நீங்க தமிழ்ல அடிச்சு கூகுள்ல தேடி பார்த்திருக்கீங்களா பிக்சர் சர்ச் பண்ணி பாருங்க நீங்க திணறி போயிருவீங்க இவ்வளவு மோசமா வருது அப்படின்ட்டு அப்ப இதை எப்படி நீங்க நிறுத்துறது சைல்ட் லாக்னா என்ன நாங்க சைல் லாக் சொல்லி தந்துருவோம் சொல்லி தரது பெருசு இல்ல இப்ப சீனாவில வந்து அது ஒரு இரும்பு திரை நாடுன்னு சொல்றோம்னா அது எல்லாத்தையுமே இறுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அங்க இப்படி தேடிட முடியாது இங்க அப்படி இல்ல நீங்க தேடாமலே உங்களுக்கு செய்திகள் வரும் அப்ப இதை சொல்லி தரணும் இதுதான் இந்த காலம் சரியான காலம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த காலத்துல வாழ்வியல் திறன்களை சொல்லி தரணும் எப்படி ஒரு இதை பகுத்தாராயிறது எப்படி மற்றவர்களோடு எப்படி பழகுவது நான் ஒரு கூட்டத்துல போன வாரம் பாண்டிச்சேரியில உள்ள குழந்தைகள் பேசின கூட்டத்துல கலந்துகிட்டேன் கொரோனா கொடுத்ததும் கொரோனாவில் நாங்கள் கற்றதும் இழந்ததும் அப்படின்னு பேசினாங்க அதுல எனக்கு சில விஷயங்கள் குழந்தைகிட்ட ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஒரு பத்தாவது படிக்கிற பெண் குழந்தைகள் அவங்க பேசும்போது சொன்னது நான் பள்ளிக்கூடத்துல என்னோட தோழிகளோட பழகிறத இழந்திருக்கேன் ஆஹ் அப்படி பழகுனாத்தானே நான் சமூகத்துல எப்படி பழகவேன்றதை கத்துக்கிற முடியும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை சொன்னது எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சர்வசாதாரணமா சொல்லிருச்சு இந்த இந்த பழக்கம் நான் எனக்கு உணவு இருக்கோ இல்லையோ நாங்க எல்லாரும் பகிர்ந்து சாப்பிடுவோம் இந்த பகிர்ந்து உண்ணுகிற பழக்கம் இப்ப எனக்கு இல்லாம போச்சு அப்படின்னு அந்த ரெண்டு குழந்தையும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த கூட்டத்துல நான் இன்னைக்கு அந்த கூட்டத்துக்கு வந்ததுல எனக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் குழந்தைகிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு அது குழந்தைகள் பள்ளியில கத்துக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னு குழந்தைங்கிட்ட கேட்டாலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கணும் அதத்த உலகம் பூரா பேசவும் செய்யறாங்க நாம குழந்தைகள் கொடுக்க வேண்டியது ஸ்கில் இப்போ டீம் அகாடமின்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம பின்லாந்து அடிக்கடி பேசுறோம் இல்லையா அதுல பின்லாந்துல இப்ப நான் பார்த்தேன் டீம் அகாடமின்னு ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்காங்க பிசினஸ் ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல்ல ஆஹ் அட்மிஷன் போட்ட உடனே கிளாஸே கிடையாது நேரடியா ஒரு ஒரு டீமா பிரிச்சு அந்த டீமுக்கு ஒரு பிசினஸ் வச்சு கொடுத்துடுறாங்க உன் பிசினஸ் செஞ்சு பிசினஸ் பழகிக்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஆஹ் ஒரு தொழில்ல வெற்றி அடைந்த ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பேச சொல்லுவாங்க அவர் எப்படி தொழில தொடங்கினாரு என்ன சிக்கல் பார்த்தாரு எப்படி வெற்றி அடைத்தார் இப்படி இந்த அனுபவ பகிர்வு திரும்ப எல்லாமே நேரடி கல்வி தான் ஆக அந்த செயல்பாடு மிகச்சிறந்த வெற்றி ஆயிருக்குன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பிசினஸ உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுக்கறது நீச்சல சொல்லி தர மாதிரி அவன் அப்படியே தூக்கி தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டான் அவங்க வந்து அற்புதமா அத வந்து செயல்பாட்டுல பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க அது மாதிரி புதுசு புதிய நடைமுறைகளை யோசிக்க வேண்டிய காலம் இது முதல்ல நிகழ்வுல ஆசிரியர்கள் பல ஊர்கள்ல இருந்து பல மாவட்டங்கள்ல இருந்து தொடர் சிவாவினுடைய இந்த குறிப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு இதுல தங்களை ஏன்னா அவ்வளவு பேர் ஒரு சில விளக்கங்கள் கேட்கிறாங்க அவர் தெளிவு பெறுகிறோங்கிற ஒரு உறுதியோடையும் வந்துட்டாங்க ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய இவர்களெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் இன்னொரு பத்து ஆசிரியரை அப்படி இம்பாக்ட் பண்ண முடியும் நிச்சயமான 
ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அப்படி ஒரு பத்து பேர் அவங்க மாற்ற முடியுமா அந்த பத்து பேர் இன்னொரு பத்து பேர் ஆளுக்கு பத்து பேர் மனா இப்படி அப்படி ஒரு கனவா எனக்கு தெரியல ஆனா அது நடக்கும் நடக்க முடியும் அப்படின்னு இதுல நம்புறேன் அப்படியான ஒரு நிகழ்வாக இது அமைச்சிருக்கீங்க அதுக்காக என்னுடைய பாரா மனந்திறந்த பாராட்டுகளையும் உங்க வாழ்க்கையிலும் தெரிவிக்கிறேன் போல அதுபோல எல்லாருமே சொன்னாங்க அந்த அதிகாரிகள் வந்து அஹ் ஆலோசகர்களாக மாறின காலம் எப்ப வரும் அப்படின்னு கூட இப்போ யோசிப்பேன் இப்போ நான் அந்த அதிகாரிகள் வந்து கல்வி பள்ளி க துறை அல்லது கல்லூரி இந்த மாதிரியான கல்வித்துறை அலுவலகங்கள் சார்ந்த நடைமுறை விதிகள் என்ன அதை மட்டும் இங்க வெல் வஸ்டா இருக்கிறாங்க ஏன்னா கல்வி குறித்து அவங்களுக்கு என்ன பார்வை இருக்கு கண்ணோட்டம் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அரிதா ஒரு சில பேர் நமக்கு ஒரே ஒரு தகவல் தொட நம்ம அப்படி கூட நினைச்சிட முடியாது பல விதி எடுத்துட்டு போய் சொன்னா அப்படி இருக்குதான்னு கேட்டுலாம் சொன்ன விதிகள் சரியா இருக்க அத ஒழுங்கா அப்ளை பண்ணா கூட ஒழுங்கா கடைபிடிச்சாங்கன்னா கூட டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளவு கல்வி குறித்த கண்ணோட்டம் மிக மிக முக்கியமானது அது கல்வித்துறையில நான் பரம்பரை இதுக்கு ஆசிரியரோட உட்காந்து பேசுறவங்களா சொல்லிருக்கேன் எந்த துறையை விட நான் கை எனக்கு மட்டும் ஒரு நாள் அதிகாரம் கிடைச்சா முதல்ல நான் கை வைக்கிற துறை இந்த பள்ளி கல்வித்துறை குறிப்பா ஆசிரியர்கள் மூலம்தான் கை வைப்பேன்னு சொல்லிருக்கிறேன் அதுக்கு நான் விரிவா பேச சொல்லி என்ன என்ன செஞ்சுக்கலாம் நான் பயந்துடுவாங்க ஏன்னா உண்மையிலே இதற்கு இதுல ஈடுபாட்டோடு ஒரு சுய புரிதலோடு இந்த குழந்தைகளை கையாளக்கூடிய குழந்தைகளோடு உறவாடக்கூடிய ஒரு மட்டும் ஆசையா இருங்க மற்றவங்க வேற வேற துறைக்கு போயிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச வேற துறைக்கு இதே ஊதியத்துல போடுங்கன்னு அப்படிதான் செய்வேன் வேற ஒண்ணு செய்ய மாட்டேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய பேரை நடக்கவே போகாத கனவு தாங்க எனக்கு தெரியும் ஆஹ் அந்த அளவுக்கு இதுக்கான முக்கியத்துவம் உணரப்படுகிறதாங்கிற ஆதங்கத்துல இருந்து தான் அந்த மாதிரி வருது ஆஹ் அப்புறம் தோழர்கள அந்த இது இன்னொன்னு நான் என் நடைமுறையில பாத்துருக்கேன் செய்தி ஊடகத்துல இருக்கிறதுனால எத்தனையோ அமைப்புகளோட நம்ம தொடர்பு இருக்கு அவங்களுடைய ஏன் என்ன என்ன மாநாடுகள் அவங்களுடைய போராட்டங்கள் பல்வேறு இயக்கங்களுக்கெல்லாம் செய்தி சேகரிக்கிறான் சென்றிருக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி சேர்ந்த பார்த்து அந்த அனுபவத்துல நான் சொல்லுகிறேன் தோழர்கள் யாரும் தவறா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இப்ப ஆஹ் சங்கங்கள் வந்து புது ஆசிரியர் சங்கங்கள் தங்களுடைய அணுகுமுறைகளை உண்மையிலாவது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய காலகட்டம் ஆஹ் கெட்டியா உருவாயிருக்கு என்ன அது அவங்க புரிந்து கொள்றாங்களா இல்லைங்கிறது சம்பிரதாயமான பொது தலைப்புகள் வைக்கப்படுகிறது பொது பிரச்சனைகள் சம்பிரதாயமான தலைப்புகள் என்பது மிக அந்த கருத்தரங்கத்துல ஒரு மாநாட்டுல ஒரு ஓரமா ஒரு விஷயம் நடக்கு அதுதான் எல்லாரும் தீ குடிக்க போற நேரமா இருக்குங்கிறதையும் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அப்ப அந்த பொது பிரச்சனைகள் சம்பந்தமான என்ன தலைவர் வந்து என்ன பேசுறாங்க அப்படி கேட்டுக்கல கூட மனம் இல்லாத ஒரு ஆசை இருக்கிறாங்கிற போது அப்ப நாங்க முதல்ல சொன்ன அந்த அந்த ஆணையை பிரத்திக்க வேண்டிய சூழல்ல இருக்கிறோம்னு உறுதியான நம்பர் நான் வந்து மறக்கவே விரும்பல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணாத எல்லா விதமான அமைப்புடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு நான் போய் செய்தி எழுதிக்கிறேன் கற்பவர்கள் எழுதிக்கிறேன் நான் உணர்ச்சி வசப்படாத ஒரு இடம் இருக்குமா ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் அங்க விளக்கங்கள் எழுப்பது உணர்ச்சி வசப்படும் அந்த உணர்ச்சியுடைய எழுத்து எழுத்துக்கள் கொண்டு வரும் அதனாலேயே அது படிக்கிறது சுவையா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனா என்ன உணர்ச்சி வசப்பட வைக்காத வழிகாட்டுவாங்களுடைய செயல்பாட்டு முறைகள் வரக்கூடாதா வர வராத வர முடியாத அதுக்காக சட்டம் தடை இருக்கிறதா ஏன்னா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி வைக்கிறேன் ஆஹ் அப்புறம் இப்ப கூட பாரு எங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன இதை சொல்றேன் இப்ப பசங்க விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இப்ப நான் அந்த மேய்க்கிறதுல தான் முழுமையா இங்க நீங்க இடையில கூப்பிட்டு அப்ப பேச முடியாம போச்சு அந்த பசங்க திடீர்னு ஸ்கூல் விளையாட்டு விளையாடுறாங்க ஏன்னா ஒருத்தர் கையில டக்குன்னு குச்சி எடுத்துக்கிட்டு நான் தான் மிஸ் உட்காரு அப்படிங்கிற மிஸ்ன்னா கையில குச்சி எடுக்கணுங்கிறது எப்படிங்க வந்துச்சு அப்ப இது எந்த எப்படி வந்துச்சு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல பேன் ஆகும் இல்லையா இப்ப நான் அப்படி இப்ப ஆள் மாதிரி பண்ணுங்கல்ல இப்ப அவன் என்ன பண்றான் ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பேட்டை எடுத்துட்டு நீ உட்காரு ஏன்னா இதை தூக்கிட்டு வரேன் நான் தான் சார் அப்படிங்க 
அதிகாரம் சார்ந்த விஷயமாக மாற்ற மாற்றப்பட்டது அங்கிருந்தே தொடங்கு வகுப்பறையில இருந்து தொடங்குகிறது அப்ப ஆசிரியர்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு தங்களை சுய பரிசீலனைக்கு உட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் கல்வி தொலைக்காட்சியில சமையல் பற்றி சொன்னாலும் கலையை கற்றுக்கொள்வது மட்டுமில்ல அதெல்லாம் நடைமுறைக்கு வருமான்றால் இந்த சமையல்னாலே பெண்களுக்கான ஏற்பாடு தான் அந்த கொடுமையில இருந்து பெண்களை எவ்வளவு தூரம் உடைக்கு ஒரு பாலின சமத்துவம் சமையலிலும் அந்த பாலின சமத்துவம்ங்கிற பார்வை எந்த அளவுக்கு வளருங்கிறத அப்படி யோசிச்சு பாக்குறேன் அற்புதமான கருத்தை அவர் முன்வரிக்கிறாரு நான் அடுத்த கற்று எழுதிட்டு சேர்ம சரக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் ஆஹ் அப்புறம் கல்விக்கான ஒரு குழு அமைக்கமா அதுதான் உறுப்பினராக அவருக்கு மற்றெல்லாம் அவருக்கு பார்த்து தெரிவிச்சிருக்கேன் அரசு தான் பாராட்டு சரியான உரிமைப்படுத்தப்பட்டு அந்த சில பேர் இருக்காங்க தோழர் சொன்னது நான் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இது கொஞ்சம் சொன்னதை காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிறதுனால எதிர்பார்க்கலாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் அது நிறைய வேற அப்புறம் நல்ல ஒரு புத்தகம் பெரிய சூழா ஏன்னா புத்தகத்தை பத்தி நம்ம நிறைய நிறைய சொல்லணும் புத்தகம் தான் மாத்துது புத்தகம் தான் புத்தகம் 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 நிறைய இருந்தோம் அதே சமயம் பள்ளி புத்தகங்கள் பாட புத்தகங்கள் வந்து எப்படி குழந்தைகள் அனுப்பிக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்குறேன் இப்ப இந்த ஆன்லைன் அராஜகம் நடந்துகிட்டு தினசரி என் பேரம் கூட உட்காந்து நானும் அனுபவிக்கிறேன் ஏன்னா ஆஹ் எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கூட அது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா வந்து வா ஒரு சில சில சொற்களை தாண்டி அடுத்தது போகும்போது ஆஹ் அவனால அந்த குழந்தைகளா பின்னாடியே ஓடி வர முடியுமாங்கிற எந்த புரிதலும் இல்லாம அந்த ஆன்லைன் அராஜ வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதெல்லாம் வச்சு பாக்குற போது ஆஹ் ஒரு சிவா பத்தாதுங்கிறத ஒரு சிவா எல்லா இடங்களுக்கும் போக முடியாது ஆனா ஒரு சிவா போதாது அப்படியான சிவாக்களை உருவாக்க வேண்டிய இடத்துல சங்கங்கள் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் சங்கங்களோடு நம்ம நிறைய உரையாட வேண்டி இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் இந்த சிந்தனைகளை கொஞ்சம் பகிர்ந்து வாய்ப்பாக அமைந்த உரைக்கு இவ்வளவு சிவா அவர்களுக்கும் இந்த களத்தை அமைத்து கொடுத்த தமிழ்நாடு அறிஞர் கட்சியுடைய கல்லை மாவட்ட தோழருக்கு மனம் மாறந்த பாராட்டு ரொம்ப நன்றி நன்றி தோழர் அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் விஷயத்துல நான் நிறைய கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் காலமா அதே ஓடிட்டே இருக்கு ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியே நிறுத்தி இருந்தோம் எந்த பயிற்சியும் கொடுக்க கூடாது பயிற்சி புறம் அலுவலர்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் தேவை என்னென்னலாம் பயிற்சி நமக்கு கொடுத்தாங்களா அவங்ககிட்ட பயிற்சியை முத அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் வா உட்காந்து கதை சொல்லு புத்தகம் படி இப்படி எல்லா பயிற்சியும் கொடுத்தாத்தே அவங்க வந்து ஆலோசகர்கள் எல்லாம் மாறுவாங்க ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி தேவைன்னு ஆசிரியர் சொன்னா கொடுக்கலாம் எனக்கு இது தெரியல இதுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுங்க அப்படின்னு ஆசிரியர் கேட்டு கொடுக்கறதானே ஆசிரியருக்கு பயிற்சி இவங்களே மேல இருந்து இந்த பயிற்சி அந்த பயிற்சி எல்லா நல்ல திட்டங்களும் அதனாலதான் கெட்டு போச்சு சிஆர்சின்ற ஒரு அற்புதமான ஆசிரியர் சந்திப்ப வெறும் வியாபார தளமா மாத்தினதே அந்த பயிற்சிகள் தான் அவங்க கொடுத்த பயிற்சிகள் தான் டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் கேளுங்க அப்படின்ற ஏ ஒரு பரிதாப குரல்கள் அங்கதே உருவாச்சு பாவம் அதெல்லாம் இத பூரா திருப்பி நம்ம குடுக்கணும் அந்த அலுவலர்களை பூரா பிடிச்சு மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படி ஒரே ஒரு பயிற்சி வந்து உதயச்சந்திரன் சார் இருக்கும்போது நடந்துச்சு மதுரையில நான் போய் அவங்களுக்கு ஒரு படம் எல்லாம் போட்டு காட்டி தப்பு நானும் தங்க பாண்டி டீம் சேர்ந்து தப்பு எல்லாம் அடிச்சு அது ஒரு நல்ல அனுபவம் ஆனா அது உன்னோட இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு தான் நிறைய கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு தொடர்ந்து சார்ந்து பேசுனா இன்னொரு நான் நிறைய பேசலாம் அலுவலர்களை எப்படி மாத்துறதுன்றதே தனியாவே பேசலாம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துல இருந்த எல்லாருக்குமே வணக்கம் தொடர் சித்திர தொடர் அடிக்கடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து இணைய வழி கலந்துரையாடல்லாம் இல்ல திண்ணை வழி பேச்சுதான் திண்ணையில உட்காந்து பேசுற மாதிரிதான் ஒவ்வொருத்தவங்க பேசுறதையும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கல நீங்க எதுவும் சொல்லிட்டாரு இங்க கூட இல்ல இல்ல அத அவங்க ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அதனால சொன்னேன் நீங்க பேசுங்க சரி சரிங்க தொடர் 
நான் வந்து சிவா தோழர்கிட்ட சில கேள்வி எல்லாம் கேட்கணும் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் மறந்துடுவேன்னு சொல்லி அதனால சிவா தோழர் வந்து எனக்கு சொல்ல வேண்டியது நான் அடிக்கடி நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த கைபேசினால பிள்ளைங்களை நம்ம வந்து எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது நம்ம நம்ம நாட்டோட கல்ச்சர் என்னன்னா பிள்ளைங்களை பக்கத்திலேயே வச்சு வளர்க்கறது ஆனா இந்த வெளிநாட்டுல சினிமால எல்லாம் காமிக்கிறப்ப பார்த்தோம்னா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கூட தனியா ஒரு ரூம் கொடுத்துடுறாங்க அப்ப நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற பிள்ளைகளே இந்த பிள்ளை என்ன செய்து ஏது செய்து போன் கையில வச்சிருக்கு எதை பாக்குது அப்படின்லாம் பல விஷயமா யோசிக்கிறோம் அவங்க மட்டும் ஏன் தனியா ஒரு ரூம்ல பிள்ளைங்களை வளர்க்கறாங்க அப்ப அது தப்பா இல்ல நம்ம வளர்க்கறது தப்பா எனக்கு இது ரொம்ப நாள் டவுட்டு எனக்கு இப்ப இப்ப கேட்கணும்னு தோணுச்சு அப்புறம் வந்து கைபேசினால நிறைய பிரச்சனை ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கிறப்ப பெற்றோர்கள்ிபத்துலாம்ச்சு <laughs> ஆன்லைன்ல தன்னோட போட்டோவை போட்டுருச்சுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஒரு இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அது ஒரு கேள்வி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு கேள்வி வந்து பள்ளிக்கூடங்கள்ல வந்து சில ஆசிரியர்கள் வந்து பெற்றோர்கிட்ட பேசுறத வந்து தவிர்க்கிறாங்க என்னோட கருத்து என்னன்னா பெற்றோர்கிட்ட மாணவர்களை பத்தி உயர்வாகவும் மாணவர்கள்கிட்ட பெற்றோரை பத்தி உயர்வாகவும் பேசுறது அவங்களுக்குள்ள நம்ம ஒரு நடுவுல ஒரு பாலமா இருந்து செயல்படுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பெற்றோர் வந்து காசு பணம் வேலை அந்த ஒரு ஸ்பீட்ல தான் இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க வந்து தன்னை கவனிக்கல கவனிக்க ஆள் இல்ல தான் பேச ஆள் நம் நம்மளோட கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல இந்த மாதிரி தான் அவங்க இருக்காங்க அப்ப அவங்க ஒரு பாதையில இவங்க ஒரு பாதையில இருக்கிறப்ப நம்ம ஊட இருந்து பெற்றோர்கிட்டையும் பேசணும் உன் பிள்ளை ஒன்றிய மாதிரி நான் செய்யலையா அதை அது பொய்யா கூட இருந்து சில சமயம் இருந்திருக்கு வளர்த்துக்கோ <laughs> பேச முடியுமா ரொம்ப நாள் ஆச்சு குமரேசன் தோழர் நல்லா இருக்காரா உங்களுக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் கூட நான் உங்களை பத்தி சிவா தோழர் கேட்டேன் அவர் நம்பர் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு உங்களை பார்த்தோம்னே பயங்கரமா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு நான் கூட டைப் அடிச்சு போட்டேன் நீங்க பார்க்கலாத நன்றி
வெளிநாட்டுல தனியா வளர்க்கறாங்க இங்க அப்படி அஹ் அது சரியா தவறான்றது அந்தந்த சமூகத்தோட சூழலை பொறுத்தது அது ஆனா பெரும்பாலான முன்னேறிய நாடுகள்ல அல்லது பல மேலை நாடுகள்ல ஒரு விஷயத்த நான் ரசிச்சு பாக்குறேன் குழந்தைகளை மதிக்கிறது சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து ஒரு ஆசிரியர் பேசும்போது சொன்னாங்க குழந்தைகளுக்கு யூனிஃபார்ம் தேவையா அப்படின்னு நாங்க குழந்தைங்க கிட்ட ஒரு கருத்து கணிப்பு நடத்தணும் அவங்க தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க நாங்க எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு அது இங்க உள்ள ஆட்களால அத இங்க உள்ள சூழல் வேற இங்க யூனிஃபார்ம்ன்றது ஏன் வந்துச்சுன்றதுக்கான காரணமே வேற அப்புறம் அந்த சமத்துவம் எப்படி எல்லாம் சமத்துவம் இன்மையா மாறி போச்சுன்றது நம்ம நடைமுறையில பாக்குறோம் ஆக ஒரு ஒரு குழந்தைகளை மதிக்கிற ஒரு பண்பு இருக்கு இல்லையா இது அங்க இருந்து அங்க குழந்தைகள் மீதான வன்முறை இல்லையா அப்படின்னா நிறைய இருக்கு நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை பத்தின ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன் அது வந்து இங்கிலாந்துல ஒரு பள்ளிக்கூடம் அந்த பள்ளிக்கூடம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆஹ் இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு எப்படி தன்னோட பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறது வளர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தரது அதாவது பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுக்கு பெண் பிள்ளைகளுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பதிமூணு வயசுல இருந்து தாய்மை அடைகிற குழந்தைகள் அங்க அதிகமா இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க தனக்கு ஒரு ஒரு குழந்தைய ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கிட்டு எப்படி வாழ முடியும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைய பெறதுல இருந்து அதை எப்படி எல்லாம் வளர்க்கலாம்னு பயிற்சி தர்றதுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூட அந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்கும்போது அவ்வளவு அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு அது அதுல மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி எனக்கு வந்து அந்த குழந்தைய ஆசிரியோட நடந்து போயிட்டு இருப்பா அவ சொல்லுவா இவன் தான் என் பிள்ளைக்கு அப்பா அப்படின்னு அங்க இன்னும் ஒரு பையன் விளையாண்டுட்டு இருப்பான் ரெண்டு மூணு பசங்க விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க அப்ப அவ்வளவு ஒரு குழந்தை இவ்வளவு ஒரு குழந்தை இவங்களால அவ வயிற்றுல ஒரு குழந்தை இப்படியான சீர்கேடுகளும் அங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள்ல மேலை நாடுகள்ல அதிகமா இருக்கு அதை என்ன செய்யறது தெரியாம அவங்க அது சார்ந்த விழிப்புணர்வை கொடுக்கணும் பேசுறாங்க குழந்தைகளை மதிக்கிற பண்புகள் நல்ல விஷயங்களை அங்க இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் குழந்தைகள் எப்படி மதிக்கிறது தனியா விடுறதையும் நினைச்சிட்டே இருக்கிறேன் ஆஹ் குழந்தைகளுக்கான தனிமையை கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம்னு எனக்கு தோணுது அவங்க தனியா விளையாடுறதுக்கான நேரம் ரொம்ப எல்லாம் குழந்தைய கவனிச்சுதான் நமக்கு எடுத்துடுறோமோ அப்படிலாம் நல்ல நேரம் தோன்றது நன்றி மற்றபடி நீங்க சொன்ன அந்த பெற்றோரோட பேசுறது அதெல்லாம் ஆசிரியரோட மிக முக்கிய கடமை இல்லையா பெற்றோரும் ஆசிரியரும் குழந்தையும் சேர்ந்துதான் அரசு பள்ளி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் இத கண்டிப்பா ஒரு தனியார் பள்ளியால செய்யவே முடியாது வணக்கம் சார் நான் இப்பதான் வந்து இது இந்த மாதிரி கலந்துட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் கள்ளக்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா ஆனா மதுரை கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல பிரைமரியில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க தலைமை ஆசிரியர் லிங்க் அனுப்பி இருந்தாரு சரி என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாமே இன்னைக்கு வந்து இதை கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேதர் பண்ணது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குது இந்த வாட்ஸ்அப்ல நம்ம பசங்களுக்கு பாடம் அனுப்புறோம்ல சார் அதுல வந்து நாங்க பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத கண்டென்ட் நம்ம புக்ல இருக்க கண்டென்ட்டை விட்டுட்டு அது தவிர வேற என்ன வேணும் காமனா எழுத்துக்கள்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அனுப்புனா அது வந்து நாங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இல்ல பேரண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்றாங்க நீங்க இந்த வீடியோல அனுப்ப கூடாது வேற மாதிரி அனுப்புங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அவங்கள ஹேண்டில் பண்றது எப்படின்னே புரியல சார் இதுதான் பெரிய கஷ்டமா இருக்குது சார் தான் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லணும் அதாவது அவங்க லாஸ்ட் இயர் படிச்ச லெசன்ல இருந்து கூட செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறேன் நானு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதுல ஏதோ ஒரு தொடர்ச்சியா நம்ம நான் போட்டா நீங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் புரிய வீடியோ போட்டிருக்கீங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டாங்க அதையும் நீங்க போடுறீங்க அதை கொஞ்சம் டெலிட் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு அவங்க பேரண்ட் ரிப்ளை பண்றாங்க இது நாங்க பேரண்ட்டுக்கு டீச் பண்றோமா இல்ல ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீச் பண்றோமானே தெரியாம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண முடியல இப்ப பிள்ளைங்க எங்க கிட்ட இருந்தா நாங்க எங் சுதந்திரமா அவங்களுக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லி கொடுப்போம் இல்லையா ஆஹ் அப்படியே ஸ்கூலுக்கு நம்ம போகும்போது கூட ஆஹ் முத நாள் பிளான் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பிள்ளைக்கு போய் சொல்லணும் ஒரு ஸ்டோரி என்ன ஸ்டோரி சொல்லணும் இல்ல புதுசா என்ன விஷயம் கத்து கொடுக்கணும் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு போவோம் ஆனா இப்ப இருக்க சூழல் உங்களுக்கே தெரியும் போனோடனே அந்த அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லா மாறிடும் 
நம்ம நினைச்சு ஒண்ணு போயிருப்போம் அங்க ஒரு டீட்டெயில் கேட்பாங்க இதை எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு நாங்க இல்ல யாராவது வராங்கன்னு சொல்லவும் கிளாஸ் அட்மாஸ்பியர்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃபுல்லா கட கடன்னு மாத்திர மாதிரி இருக்கும் நிறைய அந்த மாதிரி நடக்குது அங்கேயுமே கூட ஒழுங்க நான் என்ன நம்ம என்ன நினைச்சு போறோம் முத நாள் பிளான் பண்ணி போறோன்றது பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கவும் முடியல சரி இப்ப வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறது ஏதாவது நம்ம ஏதாவது பண்ணலான்னு பார்த்தா பேரண்ட் வந்து அதுல இடையில வந்து அவங்களுக்கு தான் நாங்க டீச் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் பெற்றோர்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் நீங்க சங்கரேசிருச்சுனாங்க இல்லையா பாராட்டி பேசுறது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்னு ஒரு வீடியோ வந்து ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வீடியோ அதுல இருக்கிற பாடம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் மற்றபடி நாமளே ஒன்னு உருவாக்கி ஒரு செய்தியை சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தெரிஞ்சா இப்ப நான் வந்து இது வரைக்கும் பாட்டு அனுப்பவே இல்லை ஆறாவதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காணொலிகளை யூடியூப்ல இருந்து எடுத்து அதத்தான் அனுப்புறேன் ஆனா அதுக்கு அதுக்கு ஒரு பேச்சு பேசி அனுப்பிடுவேன் இதெல்லாம் பயிற்சி பண்ணா என்னடா சம்பந்தம் இல்லாம ஒன்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கமேன்னு நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் பண்ணுனா பின்னாடி நீங்க எப்படியெல்லாம் நீங்க எழுதுறதுல வாசிக்கிறதுல உங்களுக்கு மிகப்பெரிய திறமைகள் பின்னாடி வரப்போகுது அதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இதை பண்ணுங்க இந்த பாட்டை பாடுங்க இந்த பாட்டு நம்ம பாடத்துல இல்லை ஆனா இந்த பாட்டை பாடுங்க இப்படி வந்து நம்ம சேர்த்து ஒரு நோட்டை அனுப்பிட்டீங்கன்னா அவங்க கேட்டுக்குவாங்க அது இதுல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய திறமை எடுத்து வரப்போகுது வரத்தான் போகுது அந்த வரப்போகுதுன்னு அவங்களுக்கு சொல்லணும் உங்க குழந்தை இன்னும் திறமைசாலி ஆகும் இந்த ரான் கிளார்க் ஸ்டோரி படம் பாருங்களேன் அந்த பிள்ளைய வந்து நான் வேற ஸ்கூலுக்கு எடுத்து கொண்டு போய் சேர்த்துருவேன் டீச்சர் கூடிய அப்படின்னு அந்த அம்மா சண்டை போடும் போது அந்த வாத்தியாரு என்னென்னமோ எச்சம் சொல்லி பார்ப்பாரு அப்ப ரேன் கிளாக் சொல்லுவாரு ஒரு தலைமை பண்பு மிக்க ஒரு பொண்ணை வந்து நீங்க வேற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் இதாக்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த அம்மா நிக்கும் ஏன் பொண்ணா ஆமா உங்க பொண்ணு ஒரு லீடரா வர வேண்டியவ சரி சரி அவன் இங்கேயே படிக்கட்டும் அப்படின்னு அப்படி வந்து பெற்றோர்கிட்ட வந்து குழந்தைய பாராட்டி பேசுனா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அதை சொல்லியே நம்ம பாராட்டலாம் இதெல்லாம் படிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது எங்களுக்கு தானே தெரியும் நாங்க ஒரு டாக்டர் மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு சொல்றோம் நீங்க அதை நீங்க உன்னை பார்த்துட்டு கேட்காதீங்க வேற வேற இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேசி பேசி யார வேணாலும் சமாளிச்சிடலாம் பேசணும் அவ்வளவுதான் மாலை வணக்கம் தொடர்களே இரவு வணக்கம் வந்துடும் போல இருக்கு சீக்கிரத்துல ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் சிவா தோழரோட ஸ்பீச் ஒரு பிடித்த பாடல ரொம்ப அமைதியா கேட்கற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருந்தது அவரோட பேச்சுல நிறைய டென்ஷனா டீச்சர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்க முடியுது பட் அந்த டென்ஷனுக்கு நடுவுல ச தோழரோட ஒரு பேச்சு வந்து ரொம்பவே அமைதியா ரொம்பவே நிதானமா என்ன வேணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல கொடுத்தது தோழர் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது குழந்தைய வந்து குழந்தையா காட்டும் கலை வடிவம் இங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலேயே குழந்தைய நம்ம குழந்தையா பாக்குறதே இல்லை வேற மாதிரி மாத்த ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்த ஒரு முயற்சியை சமீபத்துல கல்வி தொலைக்காட்சியில ஒரு இதுக்காக போயிருந்தேன் நான் ஆடிஷனுக்காக அங்க வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க காந்தி தொடர் வண்டி நிலையத்துல இருந்து இறக்கி விடுவாங்க இல்லையா அந்த காட்சி தொடர் வண்டி நிலையத்துல இருந்து தள்ளி விடுற மாதிரி அந்த சீனு சரி ஓகே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் வர்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு அழகா போய் எப்படி பேசணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு பேச ஆரம்பிச்சேன் உடனே ஓடி வந்து சொல்றாங்க மேடம் நீங்க வர்ணிக்காதீங்க ஆங்கரிங் பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்படின்னு ஆங்கரிங்னா விஜய் டிவில எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல இந்த பிரியங்காலம் அந்த மாதிரி அதை எப்படி இப்படி பேசுறது இந்த நிகழ்ச்சியை எப்படி பேசுறது அப்படின்னு அதைத்தான் பேசுங்க பேசுங்க ஏ என்னையா இது காந்தி இறக்கி விட்டதை கொடுத்துட்டு ஆங்கரிங் பண்ண சொல்றீங்க யாரையா வச்சு ஆங்கரிங் பண்றது நானே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஒண்ணும் புரியல அங்க அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளதான் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அங்க ஒரு பதட்டம் அப்புறம் நிறைய தேவையில்லாத ஆணிகள் நிறைய இருக்கு இப்போ அதை பார்த்து ஒரு பதட்டம் என்ன பண்றது எதை பண்றது ஏது பண்றதுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கு எது தோழர் ஆங்கரிங் பண்ணீங்களா பண்ணலையா அந்த கொடுமை ஏன் கேக்குறீங்க நான் வர்ணனையும் பண்ணாம ஆங்கரிங்கும் பண்ணாம ஒரு கதா கால ஜெபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்புறம் செலக்ட் ஆயிட்டேன் வேற இதுல தோழரோட பேச்சு வந்து ரொம்ப தெளிவான ஒரு விஷயத்த சுட்டி காட்டுச்சு வகுப்பறை வந்து ஒரு மினி சமூகம்
அவங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் ஒரு ஆலோசகராக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடித்த பக்கத்துல இருந்து வாசிக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொன்னாரு ரொம்ப அழகான பேச்சு ஆறுதலான பேச்சு ரொம்ப நன்றி தொடர் கேள்விகள் எனக்கு இல்ல எல்லா கேள்விக்கும் அவரோட உரையே பதிலா அமைஞ்சிருச்சு மிக்க நன்றி பழங்கானத்தம் பிரைமரி சார் சார் ராஜேந்திரன் சார் ஸ்கூல் சார் ஆமா சார் 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 எந்த அளவுக்கு கட் ஆச்சுங்க இல்ல அவரு குரூப்ல இன்னைக்கு ஒரு லிங்க் போட்டிருந்தாரு சரி நான் அட்டன் பண்ணி பாப்போம் அப்படி அது எனக்கு தலைப்பு பிடிச்சிருந்தது ஆஹ் குழந்தை ஆசிரியர் கல்வி அப்படின்றதுனால சரி கேட்கணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்தேன் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அட்டன் பண்ணிருக்கிறேன் சரி நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸா நீ அடுத்தடுத்து வந் நடக்கும் போது நானும் அட்டன் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் அதனாலதான் எப்படி சப்போஸ் குரூப்ல ஒரு நேரம் லிங்க் போடலனா எனக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால எனக்கு இண்டிவிஜுவலா வந்தா நான் அக்கறையா இருக்கிறவங்களும் கண்டிப்பா தேடி வந்து நாங்க லிங்க் கொடுப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிவா தொடர் வணக்கம் தொடர் எப்படி இருக்கீங்க நான் நிறைய கேள்விகள் வச்சிருந்தேன் ஆனா எல்லா கேள்விக்கும் எல்லாருமே கேட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்லிட்டீங்க ஆஹ் நாங்க நான் வேலை செய்யறது வந்து பழங்குடி மக்கள் மலை வாழ் மக்கள் பள்ளியிலதான் வேலை செய்ய அங்க வந்து பள்ளி வளாகத்துக்கு மாணவர்கள் வரக்கூடாது நீங்க வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு தேடி போய் ஆஹ் வந்து பாடம் நடத்தணும்னு எங்க அந்த பழங்குடி துறையில வந்து சொல்லிட்டாங்க ஆனா நாங்க வேலை செய்யற பகுதியில வந்து அங்க மட்டும்தான் பஸ் போகும் அதுக்கப்புறம் பஸ் போறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்ல நடந்து போறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்ல ஒத்தையடி பாதையில் தான் போகணும் அங்க சில மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி எங்களால போய் பாட்டம் நடத்த முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்கள வர சொல்லவும் முடியல எங்களால ஏன்னா போன் பண்ண டவர் கிடைக்காது அங்க அந்த பகுதியில சுற்றுவட்டார பகுதியில போனே கிடைக்காது அங்க இருக்க மாணவர்கள்ட்ட யாருமே செல்போன்ல ஒரே ஒரு டவுட்டுமா நீனே எல்லா இடத்தையும் கிரவுண்ட் போட்டு காம்பவுண்ட் சோர் கட்டிட்ட இப்ப எப்படி அதுக்கு பதில் தர்றது புரியல எல்லா இடத்தையும் தடை நீனே போட்டோமா அப்புறம் எப்படி வர இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படி அத சொல்ல வரேன் நானு சரி சரி அங்க வந்து டவர் கிடைக்காது மொபைல்ல கிளாஸ் பாக்க முடியாது பசங்க மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் பார்த்தா அந்த ஊர்ல ஒரு நாலு பசங்களை என்னவோதான் வச்சிருக்காங்க அது கணக்கு எடுக்கும்போது தெரிஞ்சுது அவங்களுக்கும் டவர் கிடைக்காது அவன் எங்கேயாவது போய் மலை மேல எங்கேயாவது போய் உட்காந்து பாக்கணும் அவ்வளவு உயரம் அவன் போகவும் முடியாது அப்படி இருக்கும்போது டிவில வருதான்னா டிவில ஒரு சில சேனல்ல வரமாட்டேங்குது அப்படின்றாங்க பசங்க இதுல வந்து இந்த எய்த்து முடிச்சுட்டு போன பசங்க இப்ப இப்ப நாங்க போறோம் பசங்கள அங்க இருக்க அந்த எங்க ஊர் பசங்களை மட்டும் வர வச்சு நாங்க பாடம் நடத்துறோம் ஆனா நைன்த் டென்த் பசங்க வந்து அவங்கள வந்து எங்களை யாரும் கூப்பிடல நாங்க எப்படி போய் பாடம் நடத்த படிக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன்டா உங்களுக்குதான் இது ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்குது அதுல பாக்க முடியல ஆக்கம் சங்கர் ஒரு பதில் போட்டிருக்காரு பாருங்க யாரு ஆக்கம் சங்கர்னு ஒருத்தர் பதில் போட்டிருக்காரு நீங்க வந்து பாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுங்க சொல்றீங்க கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிற மாணவர்களுக்கு நாங்க என்ன செய்ய முடியும் நடக்க நடந்து போக முடியாத சூழ்நிலை அந்த மாணவர்களும் இங்க வர முடியாத சூழ்நிலை அவங்களுக்கு எப்படி வந்து இந்த கல்வியை சொல்லி தர்றதுன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருக்கு ஏன்னா மாணவர்கள் வெளியில இருந்து ஏன்னா அது உண்டு உறவிட பள்ளின்றதால அவங்க வந்து இங்கே தங்கிடுவாங்க அங்க இருந்தே படிப்பாங்க அதனால பிரச்சனை இல்லை அந்த தீபாவளி பொங்கல் டைம்ல அந்த காலாண்டு அரையாண்டு பரிட்சை அந்த டைம்ல தான் வெளியில போவாங்க அது வரைக்கும் வெளியில போக மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை அந்த மாணவர்களுக்கு எங்களால போய் பாடம் நடத்துறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமா இருக்கு 
என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நாங்க எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு சூழ்நிலை என்ன பண்ணலாம் அது மட்டும்தான் எனக்கு இல்லையா நிறைய எல்லாம் சொல் கேட்டுட்டாங்க அதுக்கான பதிலும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க இதுக்கு எப்படி இந்த மாணவர்களை அணுகிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல போன் போட்டாலும் அந்த அங்க இருந்து வர சொல்றதுக்காக போன் போட்டாலும் போன் போகாது அங்க அந்த ஊருக்கு ஏதாவது ஒரு தேவைக்காக எப்படியோ அவங்கள வந்து நம்ம தொடர்பு கொள்ள முடியும் அவங்க யாரையோ எப்படியோ ஏதாவது ஒரு தேவைக்கு தொடர்பு வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான செய்திகள் தினசரி போக முடியலைனாலும் வார ஒரு தடவையாவது மாதம் ஒரு தடவையாவது அவங்கள சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை இன்னொன்னு ஏன் வாத்தியாரே சந்திக்கணும் நான் இதை கேட்கும் போதெல்லாம் நான் இதை இப்பதான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அந்த குழந்தைய விட கூட படிச்சிட்ட குழந்தைய அங்க யாராவது இருந்தா அவங்க சந்திக்கிறது அவங்க கிட்ட இதை கத்துக்க முடியுமா அந்த ஊர்ல இருக்கிற யாரையாவது சந்திக்க முடிஞ்சா அவங்க கிட்ட சொல்லி உங்க ஊரோட சூழல் என்ன இந்த சூழல்ல ஒரு குழந்தை படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படி இல்லைன்னா அந்த சூழல அந்த வாய்ப்பை எங்க இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிற முடியும் நேரமே ஒரு ஆசிரியருக்கு அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து சொல்லி தர வேண்டியது இல்லை இல்லையா அப்ப அவங்களால தொடர்பு கொள்ள முடிஞ்ச ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் படிச்சால் அதை விட கூட படித்த ஆட்கள் இருந்தா அவங்க உதவி செய்ய முடிஞ்சா அப்படியான வாய்ப்புகளை உருவாக்கிற முடியும் மலைப்பகுதிகள்ல போன இதுல வந்து கொரோனா பரவாமே இருந்துச்சு அப்ப சுலபமா அந்த பள்ளிகளை மூடாமே இருக்கணும்னு கூட பேசணும் அங்கேயே மூடணும் அப்படின்னு இப்படியான வாய்ப்புகளை நம்ம தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நான் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தெரியும் ஆஹ் அக்கம் சங்கரன் நான் வந்து கை தூக்கி இருக்கிறாங்க நான் அவங்க தொடர்ந்து பல பல வழிகள்ல குழந்தைகளோட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இந்த தொடர்புகளை எப்படி ஏற்படுத்த முடியும் மலைப்பகுதிகள்ல அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க சொல்லிடுவாங்க நினைக்கிறேன் கேட்ட கேள்விக்கு ரெண்டு மூணு விதமா செய்யலாம் வியாபாரி நுழையாத மலைத்தலங்கள் இல்லை லாரியில வந்து உள்ள வந்துருவாங்க எப்படியும் இப்ப நாங்க நிறைய இடங்களுக்கு வந்து அந்த வியாபாரம் பண்ண போற அவங்களுடைய லாரியில ஏறி போவோம் உள்ள சாதாரண இடங்கள்ல பயணிக்க முடியாத இடங்கள்ல கூட இவங்க லாரி வந்து உள்ள போயிருக்கு நாங்க லாரியில ஏறி பயணம் பண்ணி உள்ள போயிருக்கோம் இன்னொன்னு வந்து இப்ப நம்ம இந்த வேக்சின் போடுற மாதிரி ஆஷான்னு சொல்லுவோம் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல அவங்க வந்து எப்படி மாசம் ஒரு முறையாவது உள்ள வருவாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு கட்டாயம் இருக்கு உள்ள வரணும்னு அவங்கள மாதிரியான ஆள்களோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கலாம் அவங்க யாருமே ஆனா உள்ள அங்க தங்க பார்த்தாங்க கீழே இருந்து தான் மேல வருவாங்க நம்மளுக்கு வந்து அவங்களோட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கணும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆஷா நர்சஸோட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கணும் இந்த லாரி போக்குவரத்து இருக்கிறவங்களோட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கணும் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாம இருந்தா கூட அவங்க கம்யூனிகேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு அப்ப நம்ம இந்த செக் போஸ்ட்ல சொன்னோம்னா அவங்க இன்டீரியர் ரேஞ்சஸ்க்கு இதுக்கு தகவல் சொல்ல முடியும் நீங்க உண்டு உறைவிட பள்ளினா அது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே தான் மோஸ்ட்லி வருது நிறைய இடங்கள் இப்ப திருவண்ணாமலையை சுத்தி நிறைய பள்ளி கூட நல்ல வசதி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் நாங்க எல்லாமே விசிட் பண்ணோம் அவங்களுக்கான வசதிகளை ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாவே எக்ஸிக்யூட் பண்ண பாக்குறாங்க கவர்மெண்ட் அவங்கள வந்து நம்ம உதவிக்கு எடுத்துக்கலாம் இது போக இப்ப எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் வாலண்டியர்ஸ் வந்து அந்தந்த ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன் நியரரா இருக்கிறவங்களை மூவ் பண்ணி நாங்க போக சொல்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு இளைஞர் குழு இப்ப ரொம்ப வர்றாங்க அவங்கள வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கிற முடியும் அவங்க வந்து அப்ராப்ரியேட்டா பெர்மிஷன் வாங்கி செக் போஸ்ட் எல்லாருமே பெர்மிஷன் வாங்கி தான் உள்ள வருவாங்க அவங்கள நீங்க பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல இப்ப நிறைய பேர் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி குழுக்களுக்கு நீங்க சொல்ல முடியும் இதுவரை நம்ம அவங்களுடைய தேவைகளை பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் அந்த மாதிரி இவங்கள்ட்ட நீங்க சொன்னீங்கன்னா சயின்ஸ் போறத்துல இருக்கிறவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னா இல்ல அறிவொலி இயக்கத்துல முன்னாடி வேலை செஞ்சவங்க இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க எப்படி இந்த குழுக்களுக்கு இந்த தகவல் எடுத்துட்டு போக முடியும் அவங்களால எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இடங்கள்ல இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி கிராமங்கள்ல போய் ஒர்க் பண்றது சயின்ஸ் போற ரொம்ப வருஷமா பண்ணிருக்காங்க அதனால உங்களுக்கு பக்கமா யாரு இருக்காங்க சயின்ஸ் போற தோழர்கள் பார்த்து அவங்க மூலமா நீங்க அவங்கதான் சயின்ஸ் போறதுல மாவட்ட தலைவர் ஐயோயோ கடவுளே நீங்க கேள்வி கேட்டாங்களே ஒழியா அவங்கதான் மாவட்ட தலைவர் அப்ப நீங்க சரியா உங்க உங்களுடைய ரீசோர்சஸ் நீங்க சரியா எக்ஸ்பிளோர் பண்ணல மன வருத்தத்திலேயே உட்காந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது தாண்டிங்க முதல்ல 
நமக்கு வந்து ரீசோர்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம தான் போய் சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முதல்ல அவங்களோட போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கனாலே வருவா அது வந்து ஒரு கஷ்டம் கிடையாதுன்னு தோணுது ஏன்னா நான் நிறைய மலை கிராமங்கள் நிறைய விசிட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பொதுவா ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுடைய தொடர்புல தான் நான் நிறைய உள்ள போறேன் ஏன்னா அரசாங்க அனுமதியோட போறது நல்லது எப்பயுமே அதனால ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு தான் நாங்க போறோம் சில சமயம் அவங்க வராதிங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலகட்டத்துல வராதிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதனால அவங்க கேட்டுட்டு போகலாம் நாங்க இந்த மலைப்பள்ளிக்கு வராமல் இருந்த ஆசிரியர்களை அவங்க வீடுகளுக்கே போய் பார்த்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸோட இணைச்சு நாங்களே அவங்களுக்கு வண்டி வாகன வசதி எல்லாம் ஏற்படுத்தி கூட்டு கொண்டு போய் ரெண்டு மூணு டைம் கூட்டிட்டு போவோம் அப்ப அவங்களே வைக்கப்பட்டு நானே பாத்துக்கிறேன் இப்ப இது ஏன் வேலை தானேன்னு சொல்ற வரைக்கும் விட மாட்டோம் அப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கோம் அதனால அந்த மாதிரி செய்ய முடியும் வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க இருக்கிற ஏரியா எந்த ஏரியான்னு சொல்லுங்க நான் எப்படியாவது உங்களுக்கு தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க பாக்குறேன் உங்களுடைய தகவல் சிவா நாட்ட சொன்னாலும் சரி இல்ல எங்களுக்கு போட்டு விட்டாலும் சரி ஆஹ் நாங்க வந்து உங்களுக்கு நியரஸ்ட் இல்ல யாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அவங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இமீடியட்டா உங்களுக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கிற மாதிரி பாக்குறேன் நன்றி தோழ நன்றி ஆஹ் நன்றி தோழ நன்றி ஒரு சில இடத்துல வந்து இது மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் தான் நாங்க அங்க சொல்லி கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறோம் ஒரு சில இடத்துக்கு அவங்களாலுமே போக முடியல அங்க படிச்ச மாணவர்கள்ட்ட நாங்க எங்களால கான்டாக்ட் பண்ண முடியல அதுக்காக தான் அந்த வினாவை நான் கேட்டது அவங்க உம் அங்க இருக்க மாணவர் அங்க இருக்க படிச்சவங்களே அவங்களே சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லலான்னு அவங்ககிட்ட தகவல் சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு தான் எங்களுக்கு இல்ல அதுக்காகத்தான் நான் அந்த கேள்வி கேட்டேன் நானு நன்றி தோழர் நன்றி சிவா தோழர் எப்பயும் போல ஆஹ் நிதானமான பேச்சு நிறைய விஷயங்கள் கல்வி குறித்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டீங்க நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகள் நான் நினைச்ச கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே பதில் அதுலயே வந்துச்சு கேள்விகளும் வந்துருச்சு அதனால சரி இதை மட்டும் கேட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரிதான் கேட்டேன் ஆஹ் சிறப்பு தோழர் கல்வியை குறித்து நிறைய நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு செய்ய வேண்டியதும் நிறைய இருக்கு ஆனா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில மாணவர்களுக்கான கல்வியை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறோமான்றதே சந்தேகம் பசங்க வராங்க படிக்கிறாங்க எனக்கு இந்த ஹோம்ஒர்க் கொடுங்க டீச்சர் அந்த ஹோம்ஒர்க் கொடுங்க டீச்சர் தான் கேக்குறாங்களோ இஞ்சு நாம ஏதாவது ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்கலன்னா ஆஹ் எங்களுக்கு பாடம் கொடுங்க டீச்சர் பாடம் நடத்துங்க டீச்சர் ஆஹ் எங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுங்க டீச்சர்னு இப்ப வந்த வர பசங்க எல்லாம் அதை தான் கேக்குறாங்க சரி இந்த சரிப்பா நம்ம நடத்துவோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படியே விளையாட விட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் இது பண்ணி விளையாடுறதுக்கே பயமா இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் ஆமா சார் தோழ உங்க பள்ளிக்குதான் உங்க ஊரு பிள்ளைங்கதான் நிறைய எங்க ஊர்ல படிக்கிறாங்க துருவூர் பிள்ளைங்கதான் நிறைய படிக்கிறாங்க அவங்களுக்குதான் அங்க வந்து பாச்சேரியில இருந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து நடத்துறாரா எங்க பிள்ளைங்களையும் சேர்த்து கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறோம் அவங்கள்ட்ட ஆஹ் தங்கராஜ் தோழ நன்றி சொன்னதுக்கு அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் சிவா தோழர் வாழ்த்துக்கள் தோழ சிறப்பான தகவலை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க மாவட்ட மையத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு பாராட்டுகளும் நன்றிகளும் நன்றி நன்றி சுதாத்தோட நீங்க மாவட்ட செயலாளர் கொஞ்சம் யோசிச்சு நீங்களே கேளுங்க யாரா வந்து சயின்ஸ் பார்க்கலாம் செய்யுன்னு சொல்லு அதுக்காக முன்கூட்டியே ஒரு எச்சரிக்கையா ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணி வச்சாச்சா மாவட்ட சரி சிவா தொடர் வணக்கம் குழந்தை கல்வி ஆசிரியர் வழக்கம் போல உங்க உரை வந்து ஒரு எப்படி தெளிந்த நீரோடை ஓடுற மாதிரி தான் அப்படியான ஒரு நடையில உங்க பேச்சு ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு தோழ ஆஹ் இந்த கொரோனா தொற்று காலத்துல நம்ம நிறைய மாற்று வகுப்புறை வீதி வகுப்புறை தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்துல கூட சிட்டுக்கள் மையம் இந்த மாதிரியான நிறைய நிகழ்வுகளை முன்னெடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சங்கங்கள் ஆசிரியர் சங்கங்கள் பள்ளிகளை சுழற்சி முறையில அதுக்கு பதிலா பண்ணலாமே அப்படின்ற ஒரு ஆலோசனைய சொல்றாங்க இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க இந்த மாற்று வகுப்புறை வீதி வகுப்புறை இதற்கும் பள்ளிகளை சுழற்சி முறையில நடத்தணும் அப்படின்றதுக்குமான வேறுபாடா நீங்க என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்றது ஒரு கேள்வி அடுத்து வந்து இந்த கல்வி தொலைக்காட்சி நாங்க தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில் அந்த கொரோனா காலத்து கல்வி கல ஆய்வு பண்ணும்போது ஒரு இருபது குழந்தைகள்ல ஒரு ரெண்டு பேர் கூட கல்வி தொலைக்காட்சி பாக்குறோம் அப்படின்னு பதிவு பண்ணல ஏன்னா கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து அந்த டிவி கல்வி தொலைக்காட்சி வரலன்னு சொல்றாங்க கேட்டா செட்டாப் பாக்ஸ் வைக்கணும் அது வச்சாதான் எல்லா சேனலும் வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சில சேனல் மட்டும்தான் வருது அதனால எங்க வீட்டுல செட்டாப் பாக்ஸ் வைக்கல அப்படின்ற பதில பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க
பிளஸ் டூக்கு பாடம் எடுக்கிறவங்க அது ஏன் கோட்டோட வந்து எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது வகுப்பறையில அவர் கோட்டோட தான் இருப்பாரா கேஷுவலா அவர் ஆசிரியர் வந்து நடத்துறத விட்டுட்டு கோட்டோடவே பாடம் நடத்திட்டு இருக்காரு அது ஏன்னு புரியல இந்த மாதிரியான நிறைய நிகழ்வுகள் வந்து கல்வி தொலை காட்சியில வந்து கோட பாட்டு பாட்டு பழகப்பட்டவர் அதுக்காக பிளாக் அதே மாதிரி தொழர் இது எங்க பள்ளியில காலையில வந்து ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு ஆதி திராவிட நலத்துறை அலுவலகத்துல இருந்து நண்பர் ஒருத்தர் ஏற்கனவே எங்க பள்ளியில வந்து இளநிலை உதவியாளரா இருந்தவரு போன் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரென்த் தான் அதிகமாயிடுச்சு இல்லைங்க டீச்சர் ஆங்கில வழி கல்விக்கு ஒரு அப்ளை பண்ணுங்களா ரெண்டே நாள்ல நான் சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னாரு ஆங்கில வழி கல்வி ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாயிடுச்சு அதெல்லாம் ஓகே தலைமை ஆசிரியர் பணியிட நாலு வருஷமா காலியா இருக்கு எங்க பள்ளியில நலத்துறை பள்ளிகள்ல பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல அதுதான் நிலை நான்கு வருடம் ஒரு பள்ளிக்கு தலைமை ஆசிரியரே இல்லாம இருக்காங்க இருக்கிறது மூன்று ஆசிரியர்கள் இதுல வந்து ஆங்கில வழி கல்வி அப்படின்றது அலுவலகத்துல இருந்தே கேட்டு கொடுக்கறது அப்படின்ற நடைமுறையை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நன்றி நன்றி என்றல சுழற்சி முறை இந்த மாதிரியான கருத்து சொல்றாங்க இல்லையா எப்படி எல்லாம் பள்ளிய திறக்கலாம் அப்படின்னு இது எல்லாமே வந்து நம்ம எப்பயுமே பொது பொதுவா பாக்குறோம் தமிழ்நாடுன்றது ஒரு பொது ஒரு மாநிலமா இருந்தாலும் அது நிலப்பரப்புல வேற வேற அங்க மலை பகுதி இருக்கு கடல் பகுதி இருக்கு சமவெளி இருக்கு இப்படி பல்வேறு நிலப்பரப்புகள் அந்தந்த நிலப்ப இப்ப முதல் அலை அப்ப மலை பகுதிகள்ல கொரோனாவே இல்லைங்கும் போது அங்க பள்ளிய மூட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரெண்டாவது அலையிலதான் அங்கேயும் போச்சு ஏன்னா மனிதன் போக போக அங்க பரவச்சு இங்க எங்கேயும் பயணம் அதிகமாக அப்போ ஒரு ஒரு பள்ளியும் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப என்ன வழிமுறைன்னு பள்ளி ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் சேர்ந்து முடிவெடுத்துக்கலாம்ன்ற சுதந்திரம் அவங்க எப்படி அங்க இப்ப சுழற்சி முறைன்னு சொல்லிட்டா நீங்க பத்து பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூல்லன்னு வச்சுக்கோ அதுல என்ன சுழற்சி முறை பத்து பேர ஒன்னா திங்கக்கிழமவா ரெண்டாவது செவ்வாய்க்கிழமவான்னு சொல்றது அபத்தம் இல்லையாது அப்ப வந்து அந்த பள்ளி ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் சேர்ந்து அதை முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இது சரியா இருக்கு இப்ப சொல்ற லாக்டவுன் போடுறதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகம் நினைச்சா போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அந்தந்த பள்ளி அதை முடிவு செய்யணும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த ஆங்கில வழி கல்வி வந்து நிறைய பேசியாச்சு ஆங்கில வழி கல்வி மோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை எப்படி போக்குறது அப்படின்றத விட்டுட்டு அதுக்கு நானும் தண்ணி ஊத்துவேன்றது வந்து ரொம்ப அபத்தமான ஒரு செயல் அது அது ஆசிரியர்கள் தானே சொல்லணும் ஆங்கில வழியில என்னால எனக்கு நடத்த முடியாது எனக்கு பயிற்சியே இல்ல அப்புறம் எப்படி நான் ஆங்கில வழியில நடத்த முடியும் வேணா நீ அதுக்கு தனியா ஆசிரியர்களை போடு ஆங்கிலத்தை ஆங்கில வழியில நடத்துற ஆசிரியர்கள் ரெண்டாவது நம்ம தமிழ் தாய்மொழி வழி கல்வி பத்தி எவ்வளவுதான் பேசினாலும் செயல்பாட்டுக்கு அத அதுல இருந்து கொண்டு வர்ற விளைவுகளை காட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமே போயிருது இன்னைக்கு சென்னையில தமிழ் வழி கல்வியே இல்ல சுத்தமா அரசு பள்ளிகள்ல தமிழ் வழி கல்வியே இல்ல எல்லாமே ஆங்கில வழி இப்பதான் நான் அசோக் நகர் பள்ளியில கேட்கும்போது சொல்றாங்க ஐநூறு குழந்தைங்க ஆறா வகுப்புல ஆங்கில வழியில சேர்ந்துருக்கிறாங்க எப்படியோ பேசி கீசி இருபது பேரை நாங்க தமிழ் வழியில சேர்த்துட்டோம் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் எங்க பள்ளியில ஒரு தமிழ் வழி வகுப்பு வந்து எவ்வளவு கேவலம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல தமிழை பேசி வளர்ந்த அரசு வந்து இத ரொம்ப தீவிரமா கவனிக்கணும் ஆங்கில வழிய விட தமிழ் வழியில மிகச்சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்க முடியும்னு சொல்லி உருவாக்கி காட்டணும் சொல்றதோட நிறுத்திடக்கூடாது இல்லையா இப்ப ஆங்கில வழியோட கஷ்டங்களை குழந்தைங்க மட்டும்தான் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பெற்றோர்கிட்ட சொல்லவும் முடியாது அது அந்த அந்த பேஷன் மாத்திர காலமும் இதுதான் இதெல்லாமே ஏன் அப்படின்னா இந்த இது பூர்வாம என்னாச்சுன்னா நம்முடைய அலுவலர்கள் திரும்ப திரும்ப தனியார் பள்ளிகளே உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டாங்க அரசு பள்ளியை விட மேல எடுக்கல தனியார் பள்ளி இருக்குன்னு நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் அரசு பள்ளின்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆலமரம் தனியார் பள்ளின்றது சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி செடி அது அது நமக்கு முன்னுதாரணமே கிடையாது அதை தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம சூழல் என்ன நம்மளால அவங்கள விட பல விஷயங்களை சிறப்பா கொடுத்துட முடியும் அப்படின்ற செயல்பாடுகள் மாறும்போது நம்முடைய 
கற்பித்தல் முறை மாறணும்ல தமிழ்நாட்டோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன கற்பித்தல் முறை என்ன புத்தகத்தை மாத்தினா பாடம் சொல்லித்தர முறையை மாத்திருக்குமா மாத்தவே இல்ல அப்புறம் புத்தகத்தை எவ்வளவு பெருசா மாத்தினா என்ன எவ்வளவுதான் நல்லா மாத்தினாதான் என்ன இல்ல இல்லையா அத இதெல்லாம் வந்து நாம தான் பேசி பேசி அடுத்த மட்டத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லணும் நீங்க எங்களுக்கு சொல்லாதீங்க நாங்க சொல்றத கேளுங்க நடைமுறை சிக்கலுது ஒரு குழந்தை ஒண்ணும் வேணாம் என்ன இன்னைக்கு ஒரு ஆசிரியர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ நல்லா யோசிச்சு பார்ப்போம் ஆசிரியர்களுக்கு படிச்சு வந்தவங்களுக்கு இவங்க ஆங்கிலத்தை ஒரு பாடமா படிச்சிருக்காங்க இவங்க கிட்ட படக்குன்னு ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலையை சொன்னா ஐ ஆம் சப்பரிங் ஃப்ரம் ஃபீவரை தவிர வேற ஒரு லெட்டர் ஆங்கிலத்துல உடனே எழுதிட முடியுமா அப்புறம் எப்படி ஒரு அஞ்சு வயசு பிள்ளைக்கு பத்து வயசு பிள்ளைக்கு உட்கார்ந்து இங்கிலீஷ்லயே பாடம் நடத்த முடியும் அல்லது இங்கிலீஷ்லயே எல்லாத்தையும் சொல்லித்தர முடியும் அந்த குழந்தை எப்படி அதை ஆங்கிலத்திலேயே புரிந்து கொள்ளும் அப்படின்ற சிக்கலை எல்லாம் நாம தான் சொல்லணும் அலுவலகத்துல இருக்கிறவங்க நீ ஆசைக்கு சேர்த்துறாத இருக்கிறவனா நான் படிக்க வச்சு கொண்டு வந்துக்கிறேன் கண்டிப்பா போக மாட்டான் அதனால நீங்க இந்த எங்களுக்கு அந்த தூண்டில போட்டுறாதீங்க ஏன்னா இது அரசு பிள்ளை ஆசிரியர்களே தனக்குத்தானே வச்சுக்கிட்ட கொள்ளிதான் இருக்கு ஆரம்பத்துல ஸ்ட்ரென்த் குறையும் போது ஏன் குறையுதுன்னு யோசிக்கல இது யோசிச்சது பூரா என்ன இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு போறாங்க நம்மளும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆரம்பிச்சா வந்துருவாங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச பல பள்ளிகள்ல அதை நடத்த முடியாம படாத பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மெல்லவும் முடியல துப்பவும் முடியல அத ஒண்ணும் செய்ய முடியாம என்னடா அது நம்மளே நம்ம தலையில கொல்லி கட்டைய சொல்லிக்கிட்டோமே அப்படின்ற நிலைமையில இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஆரம்பத்திலே தடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது வேணா நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தை ஒரு மொழியா அதனாலதான் கல்வித்துறை காட்சி இல்ல ஏன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இல்ல அப்படின்ற ஆசையில எனக்கு வந்துச்சு அதே ஒரு மொழியாவே சொல்லித்தரல இத்தனை வருஷம் படிச்சு ஆங்கிலத்துல பேசவும் எழுதவும் நான் கத்துக்கிறவே இல்லையே அப்புறம் எனக்கு வந்து நீ ஷேக்ஸ்பியரையும் ராபர்ட் ராஸ்டிங் சொல்லி கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு தேவை அந்த மொழியில எழுதணும் பேசணும் வாசிக்கணும் என்னுடைய தாய்மொழியிலும் வேற எந்த மொழியினாலும் சரி அந்த திறன்களை மட்டும் எனக்கு கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு கல்வி முறைய உருவாக்குறதுக்கான பேச்சுகளை நம்ம குரல்களையும் எழுப்ப வேண்டியது இருக்கு நன்றி நன்றி நான் அந்த பதில தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் முதல்ல இருக்கிறதுக்கு நிரப்புங்க ஆசிரியர்களை தமிழ் வழி கல்வியை ஒழுங்கா பார்ப்போம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நன்றி தொழர் மாவட்ட மையத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் மிக சிறப்பான கருத்துக்களை எடுத்துக் கொடுத்திருக்கீங்க நன்றி 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 ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்க பாடலையும் கேட்டேன் நீங்க ஒரு நிகழ்வுல பாடம் சொல்லி கேட்டுக்கிறீங்க அப்ப அவங்க வெளியே இருக்கிறாங்க அந்த தகவல் அப்புறம் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பொதுவா தகவலா சொல்றது வந்து கல்வி குறித்து பேசுறது வந்து சிவாத்தோட கல்வி நாயலாக பயணம் கொள்ள பேசுறது அன்னைக்கு மிக குறைவாக பேச உரையாடல் தான் போனது இன்னைக்கு நிறைய பேசணும் இன்னைக்கு தேவை அதிகமா இருக்குதுன்றதால அந்த உரையாடல் எடுத்துட்டு போனோம் ஆனா இன்னும் கூட சிவாத்தோட நான் எதிர்பார்த்தது ஜாலியா சினிமாவை பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ரொம்ப சினிமா தான் ரசிப்பேன் சினிமா கலை இதா எனக்கு அதுதான் எனக்கு அதுல அவருடைய அந்த ஒரு ஜாலியான ஒரு உரையாடலாவோட போகணும்னு நினைப்பேன் இது வந்து இன்னும் இன்னும் கூட என்ன சொல்லணும்னா பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கிற பிரச்சனையை ஃபுல்லா இங்க வந்து கொட்டிட்டு போலாம்னு நினைக்கிற மாதிரி பல பேர் கொட்டிட்டு போயிடுறாங்க அது அது ஒரு வருத்தம் இருக்குதான் அவங்க பள்ளிக்கூடத்துல பிரச்சனை எல்லாம் கொட்டிட்டு ஏதாவது ஒரு தீர்வு கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம உரையாட வேண்டியதான் அதுக்கு உரையாடல் வேண்டுதான் இல்லைன்னு சொல்லல அந்த வகையில ஒரு பெரிய உரையாடல் இவ்வளவு ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு மனுஷன் வந்து தொடர்ச்சியா ஒரு கேள்விகள் பதில் சொல்லிட்டு அதுவே பெரிய சாதனை தான் அந்த பொறுமைக்கு நன்றிகள் தோட மீண்டும் சொல்ல வேண்டியது சிவா தோடர் சொன்ன வார்த்தைகள் தான் ஆஹ் எப்பயுமே வந்து ஒரு பெரும் பரப்பை வந்து ஆட்சி செய்யறது ரொம்ப கடினம் தான் அது சிறு சிறு குழுக்களா மாத்திட்டு அதை சிறப்பா செய்திட முடியும் நம்ம பள்ளிக்கூடங்களை பார்க்கலாம் ஈராசிரி பள்ளிகள்ல ஆசிரியர் எண்ணிக்கை வேணா கொஞ்சம் சொல்லலாம் நாங்க மாணவருடைய எண்ணிக்கை கணக்கில் பண்றப்ப அந்த பள்ளிக்கூடல இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து நல்லாவே படிப்பாங்க எல்லாமே ஆஹ் அப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா மாணவருடைய எண்ணிக்கை குறைவாகவும் ஆசிரியர் அங்க நிரம்ப இருக்கிற பொழுது பள்ளிகளோட மாணவருடைய திறன் கொஞ்சம் நல்லாவே மேம்படுது அப்ப இங்க ஆசிரியர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேணும் மாணவர்கள் இன்னைக்கு குறைவா இருக்கிற பள்ளிகள் அப்ப பள்ளிகள் எப்படி இருக்குன்னா 
ஆயிரம் பேர் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் இருக்கிறத விட நூறு நூறு பேர் படிக்கிற பள்ளிக்கூடம் அஞ்சு இருந்துச்சுனா சிறப்பா இருக்கு அந்த மாணவர்களை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றது ஈஸியா இருக்கு நீங்க ஆயிரம் பேர் ஒரு பள்ளிக்கூட திறந்து வச்சுட்டு பாருங்க கண்டிப்பா இந்த நூத்துக்கு ஒரு பத்து ப சதவீதம் எடுத்தோன்னா ஆயிரத்துக்கு நூறு அப்படின்னு நான் சொல்றது அது அதிக கம்மி அதிகம் சாரி கம்மி குறைவு தான் இதை விட அதிகமான மாணவர்கள் இப்போ அவன் வந்து இன்னும் நாலு பேரை தூண்டுவோம் இன்னும் நாலு பேரை தூண்டப்போ அப்படி போயிட்டே இருக்கு அதாவது மாணவர்களோட எண்ணிக்கை குறைக்கிறது நிறைய மேல்நிலை பள்ளிகள் நிறைய வருவதுன்றதை விட உயர்நிலை பள்ளிகள் நிறைய பள்ளிக்கூடத்துல வரணும் மேல்நிலை பள்ளி எங்கேயோ ஒன்று இருக்கலாம் கூட ஒன்று பிரச்சனை தான் அப்படி பொதுவாக சொல்லுவாங்க இந்த மாணவர்களோட எண்ணிக்கை குறைவாகவும் நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் நிறைய ஒரு பகுதியில் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இன்னைக்கு வந்து புதிய கல்விகள் வேற வருது ஒரு மா வட்டாரத்துக்கு ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி விட்டுறது தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அங்க போய் படிச்சுக்கிறதுன்ற மாதிரி அது எந்த விதத்தில் நிறைவேற்றாதுன்னா இன்னும் கூட தனியார் பள்ளியில் இருக்கிற ஒரு சிறப்பம்சமா மற்றவங்க பார்க்கிற பாருலன்னு சொல்றதுன்னா நாம அரசு பள்ளி நுழையா இடத்துல கூட ஒரு கான்வென்ட் ஸ்கூல் இருக்கும் அங்கேயும் ஐந்து வகுப்புக்கு ஐந்து ஆசிரியர் போட்டிருப்பாங்க நம்ம இங்க வந்து அந்த கான்வென்ட் பள்ளி நோக்கி மா மக்கள் நுழையறதுக்கான இன்னொரு காரணமும் என் பிள்ளைக்கு ஒவ்வொரு ஒன்னா வகுப்புனா அங்க ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறாரு ரெண்டாம் வகுப்புனா ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறாரு ஆனா அரசு பள்ளியில பாக்குற பொழுது கொஞ்சம் மாணவர்கள் கம்மியா இருந்தா இரண்டு ஆசிரியர் தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த அஞ்சு வகுப்பு எடுக்க முடியும் அந்த கேள்வி அவங்களுக்கே வரும் சோ இது அரசும் காரணத்துல பொருளும் அப்ப கொரோனா சார்ந்து பேசுற சிவாத்தோட சொன்ன அந்த இதுல நானும் ரொம்ப உடன்படல எப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்கும் கொரோனாவோட பரவல் வேகமும் அதோட தொற்றோட தன்மையும் மாறுபடுதுன்றது தான் இங்க தொடர்ச்சியா கலாய்வுகள் சொல்றது ஏன்னா ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ளார ஒண்ணுமே நுழையாம இருக்குது ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ள நிறைய பரவல் இருக்குது நீங்க ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு கருதுகளை உருவாக்கவும் முடியாது அது மாதிரி ஒரு ப ஒரு கிராம் ஒரு ஊருன்னு எடுத்துட்டா ஒரு ஊர்ல வந்து சில கிராமங்கள்ல பெரும் பிரச்சனை இல்லாம இருக்குது சில கிராமங்கள்ல பிரச்சனை இருக்குது சோ இப்ப நம்ம வந்து தனிச்சு அவங்க சுயமா யோசிக்கணும்னு சொல்ற அந்த தகவலையும் தான் யோசிக்க வேண்டி இருக்குது அதையும் தான் பண்ணணும் அப்புறம் எனக்கு சிவா தோட்டம் இருக்கிற ஒரு கேள்வி நானும் கேள்வி கேட்டுறேன் அதாவது மாணவர்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு தகவல் அனுப்பணும்னு சொல்றாங்க அது எப்படி வந்துச்சுன்னா ஓகே அரசு பள்ளியில வர்ற மாணவர்கள் அனைவருமே வந்து நம்ம மதிய உணவு கொடுக்கற அளவுக்கு வறுமையில இருக்கிற மாணவர்கள் இவனை போய் நம்ம எந்த விதத்துல வந்து ஸ்மார்ட் போன் வாங்குன்னு சொல்றது வரும் அது வாங்குன்னு சொல்றது ஒரு பெரிய வன்முறை அதுக்கப்புறம் அதுக்கு டேட்டா கார்டு போடணும்னு நம்ம எப்படி வற்புறுத்த முடியும் எனக்கு இந்த கேள்வி கேட்டே வந்துட்டே இருந்துச்சு எப்படி நீங்க வந்து டேட்டா கார்டு அவங்க போட்டு நீங்க அனுப்புறதுல அவங்க பாக்குறது நீங்க வற்புறுத்த முடியும் ஏன்னா அவன் வந்து இது எல்லாம் இந்த வாய்ப்பெல்லாம் இல்லைன்றதுக்காக தான் அரசு பள்ளி நோக்கி வராங்க நீங்க திருப்பி அவங்களை தூண்டுறது மூலம் என்ன சொல்றீங்கன்னா அவனோட வறுமையை குத்தி காட்டிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஐயோ என் பிள்ளைய நான் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் வாதியார் அனுப்புறது சொல்றாரு பார்க்க முடியல எனக்கு டேட்டா கார்டு போட முடியல அந்த வறுமையை அந்த பையனுக்கு கடத்தி விட்டுருக்கு அந்த பையன் மற்ற பையனை பார்த்து ஃபீல் பண்ண வேண்டியது இது ஒரு பெரிய நெருக்கடி தானே இதுதான் எனக்கு தோன்றி தெரிஞ்சு தொடர் நீங்க நிச்சயமா தொடரு அதனாலதான் இதை பத்தி பேசிட்டே இருக்கிறோம் வசதி வசதி இருக்கிற ரெண்டு பேருக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு நம்மளை ஏமாத்திக்கிறோம் இல்லையா ஏமாத்திக்கிறதுக்கான சூழலையும் கொடுக்குறாங்க நீ இது இப்படி ஏமாந்துக்க இல்லைங்க வகுப்புல நாற்பது பேர் இருக்கேன் முப்பது பேர்கிட்ட இல்ல 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 அந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட போதுல அது நினைச்சு சந்தோஷம் இருக்கேன் இப்படியே நமக்கு வந்து உத்தரவுகள் இந்த இந்த கணக்கெடுப்பை வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என பேர்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இல்லைன்ற கணக்கு எடுத்துட்டா இது இது ஏன் வெளிய அறிக்கையா வரல இப்படி ஒரு கணக்கு எடுத்து இது ஒரு அறிக்கையா வந்துச்சு அதனால அது அதுல உட்கார்ந்து பேச முடியும் இந்த இவனை எப்படி நம்ம போய் சேரலாம் இந்த குழந்தைக்கு எப்படி கல்வியை கொண்டு போறது என்ன கல்வியை கொண்டு போகலாம் அப்படின்லாம் அப்ப பேச முடியும் அதுக்கான வழிமுறைகளை மலை பகுதிகளை அடையிறதுக்கு இத்தனை வழிமுறைகள் இருக்கு சம வழிகள்ல என்ன ஏராளமான வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அந்த பொது பேச்சுகளை சமாளிக்கிறதுக்கான சாதாரண உத்திகள் இதெல்லாம் அப்படி சொல்றவங்களுக்கு இந்த வாத்தியார் சும்மா சம்பளம் அங்க பேர் எல்லாரையும் வர சொல்லிட்டேன் என்ன பண்றா அனுப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்து எத்தனை பேர் அனுப்புறாங்கன்னு அவங்க கேட்க மாட்டாங்க பரவாயில்ல நம்ம கேள்வி கேட்டா வாத்தியார் எல்லாம் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்களும் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது இவங்களும் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது இப்ப இதுல வேலை செய்யற ஆசிரியர்கள் ரொம்பவே மன உளைச்சலுக்குள்ள ஆளாயிருக்கிறாங்க இத்தனை பேருக்கு போகலையே அதை விட குத்தைகளை யோசிக்கணும் இல்லையா அவன்கிட்ட இருக்கு அவன்
வந்து மொத்தமா வாங்கிட்டு போட தினசரி நீ அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வர வேணாம் இந்த வாங்க முடியலன்றதுக்கு பின்னாடி ஒரு தன்மானம் இருக்கு இல்லையா அதான் அதுதான் நான் யோசிக்கிறேன் போய் உன்கிட்ட இருந்து உன்கிட்ட இருந்து கூடுறா அவன் செல்ல கூடுறான்னு கேக்குற அந்த அந்த கேட்க முடியாத அந்த கூச்சம் அந்த தன்மானம் அத வந்து ரொம்ப அவமானப்பட்ட ஒரு ஒரு வினாடி வினா போட்டி வச்சிருந்தாங்க மாணவர்களுக்கு அந்த வினாடி வினா போட்டியில வந்து கொரோனா சம்பந்தமான கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிறது எப்படி இதை யோசிச்சாங்கன்றது எனக்கு புரியல மாணவர்களுக்கு அனுப்பி அவன் பதில் அளிச்சு அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் எடுத்துட்டு வந்து என்கிட்ட போன்றது சார் அது கேட்குது உள்ளார மெயில் ஐடியோட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு போன் இருக்குது என்கிட்ட சார் என்கிட்ட பட்டன் போன் இருக்கு இதுல கூட நெட்லாம் பார்க்கலாம் சொல்றாங்க சார் இது அவன்கிட்ட போய் நான் வந்து இந்த வசதியோட இதெல்லாம் இருக்குன்ற ஒரு போன் தான் பண்ண முடியும் சொல்றது ஏறக்குறைய என் பையனோட அந்த அந்த சூழல் இருக்கிற பையனோட வந்து வறுமையை நான் மீண்டும் மீண்டும் அவன்கிட்ட வந்து உரையாடுறதுக்கான சூழலை உருவாக்குறது நிறைய நேரம் இருக்குது இந்த நேரத்துல அதை பண்ணணுமா விடுங்க எல்லாரையும் இழுத்து முடியாச்சு ஒண்ணு எல்லாரையும் வர வைக்கிறேன் நாம அதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இது பண்ணுவோம் அந்த வாய்ப்பு இல்லாம அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு சொல்லி ஏதோ அது எப்ப பார்த்தாலும் அவனை ஒரு குத்திக்காட்டே இருக்கிற நீ வந்து ஏழையா இருக்கிற ஏழையா இருக்க ஏழையா இருக்கிற ஏழையா இருக்கிற சொல்றது மூலமே அவனை வன்முறையான மாத்திரத்துக்கான ஏற்பாடு சார் தூண்டுறமோன்ற மாதிரி ஒரு பயம் வந்துருக்கு அது அதுதான் போட்டிகள் வைக்கிறாங்க பாருங்க போட்டி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் பள்ளி கல்வியில வந்து போட்டியே இருக்க கூடாது வாய்ப்புகள் தான் இருக்கணும் கலை விழாக்கள் நடத்தணும் கலை போட்டிகள் நடக்கக்கூடாது போட்டி வந்து மிகப்பெரிய வன்முறை அதுல இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புன்றது அதை விட மோசமானது இன்னொன்னு இருக்கு கொஞ்சம் பெரிய வகுப்பா இருந்தா அவ வந்து லைவ்லயே வரையணுமா நீ எங்க இருக்கிற அமெரிக்காவில வந்து ஒரு பெரிய இதுல உட்கார்ந்து இருக்கிறியா லைவ்லயே உனக்கு வரைஞ்சு காட்டுறதுக்கு இந்த இந்த அறிவெல்லாம் யாருக்கு வருது அப்படின்னா குழந்தைகளோடு தொடர்பே இல்லாம தனியா உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் என்ன செய்யலாம் போட்டி வை உடனே கொரோனா பத்தி பதினஞ்சு கேள்வி கேள்வி இவங்க நெட்டை பார்த்து தயாரிக்கிறாங்க எனக்கு இன்னைக்கு போன்லாம் வந்துச்சு கொரோனா பத்தி ஒரு பத்து கேள்வி சொல்லுங்க அது கொடுமையா இருக்கு கருப்பு போட்டி வச்சிருக்காங்க அரசு வச்சிருக்கு போல இந்த இதெல்லாமே தடை செஞ்சோம் போட்டியே இருக்க கூடாது வாய்ப்புகள் இருக்கு தன்னுடைய திறமைகளை காட்சிப்படுத்துகிற வாய்ப்புகள் அதனாலதான் கலை போட்டிகளை கட்டு கலை விழாக்களை நடத்தணும் அப்படின்னு பேசுறாங்க அது இந்த நேரத்துல வந்து இன்னும் கொடுமா நன்றிகளே நிறைய உரையாடிட்டோம் அந்த உரையாடல் நமக்கான ஒரு மன அழுத்தம் இருக்காம ஆசிரியர்கள் தன்னோட ஆதங்கத்தை கொட்டுற கொட்டுறதுக்கான ஒரு இடமாவும் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா இது ரொம்ப முக்கியமானது கலகல வகுப்புறையோட ஒரு முக்கியமான நோக்கமே வந்து ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான ஒரு களத்தை உருவாக்கணும் சிஆர்சி மாதிரி இடத்துல அது மாதிரி கொட்டிட முடியாது இல்ல ஏன்னா அங்க நீங்க சரின்னு சொல்லணும்ன்ற நம்ம பதிலே அவங்களே சொல்லி கேட்கற கேள்விகள் தானே அதெல்லாம் அப்ப ஆசிரியர்கள் பேசுறதுக்கான களங்களை உருவாக்கணும் அது அந்தந்த வட்டார அளவுல அவங்க உட்கார்ந்து அவங்களோட பிரச்சனைகள் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுனா ஒரு தெளிவு கிடைக்கலாம் அது கொட்டுறதுக்கான இடங்கள் முத வேணும் அப்படின்னு மனசாமி சார் சொல்லுவாங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட ஆதங்கங்களை எங்கதான் போய் சொல்றது அந்த அந்தந்த ஸ்கூலுக்குள்ளேயே பேசி பேசி பேர் நின்று போய் இருக்கிறாங்கல்ல புது கதைகளுக்கு நான் அதை சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அதுல இருந்து அவங்க தான் ஆனா அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கல ஒவ்வொன்றுக்கான பதில்களை கண்டுபிடிக்கிற உரிமையும் ஆஹ் கடமையும் ஆசிரியர்கிட்ட இருக்கு நமக்கு தான் இருக்கு நன்றி கீதா அதான் உங்களுடைய மன அழுத்தங்களை நீங்க கொட்டி தீர்ப்பதற்கான இடமா இருக்குன்னு அந்த வார்த்தை சொல்ல வந்த நானும் அடுத்தது அஹ் அந்த ஏன்னா மன அழுத்தன்றதுக்கான வார்த்தைகள் என்னன்னா எனக்கு ஒரு வழி இருக்குதுன்னா அந்த வழியில போயிட முடியும் வழியே தெரியாத தேசத்துல கையில என்னதான் பெரிய டார்ச் லைட் இருந்தாலும் முன்னாடி ஃபுல்லா சோர் கட்டி இருக்குது போக முடியாது அப்படியான ஒரு சூழல் என்ன பண்ணிட முடியும் ஏன்னா வந்து சூப்பர் மேன் எல்லாம் இல்ல எல்லா ஆசிரியர்களும் சக மனிதர்கள் தான் சமுதாயத்தோட இருக்கிற அனைத்து பிரச்சனைகள் உள்ள மனிதர்கள் தான் சமுதாயத்துல என்ன வறுமை இங்க இருக்கிற மேல் மேல் தட்டு கீழ்த்தட்டு ஜாதி வேறுபாடு மத வேறுபாடு இது எல்லாமே ஆசிரியர்கள்ட்ட இருக்கும் ஆனா அதை தாண்டி மாணவர்கள்ட்ட வர்றப்ப எதை ஒண்ணு கற்றுக் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த யோசனை எல்லாம் வருவாங்க சமீபத்துல ஒரு இடத்த ஒரு ஒரு பத்திரிகையில வந்துருந்துச்சு இணையத்துல வந்திருந்த வார்த்தை ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது தெரிந்த தோடர் தான் தெரிந்த தோடரோட தெரிந்தவர் தான் அவரு ஏன் அப்படி ஒரு டைட்டில் போட்டு எழுதுனாருன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சிவா தோடர் ஆரம்பத்துல சுட்டி கேட்டார் தெண்ட சோரா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த உரையாடல் தெண்ட சோரா இருக்கிறாங்கன்றதுக்கு அதுக்கு மேல கோவம் வரல ஒருத்தவங்களை உ
நீங்க ஒருத்தவங்க நோக்கி கேள்வி வைக்கிறீங்கன்னா நான் என்கிட்ட கேள்வி இருக்குது நீங்க பதில் சொல்லுங்கன்னு கேட்கறது போல நான் வந்து கேள்வி எல்லாம் பதில் முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ மோசன் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்புறம் எப்படி அந்த உரையாடல் வரும் ஆசிரியர்கிட்ட அப்படியான உரையாடல் நடத்த வாருங்க எல்லாருமே பத்திரிகையாளர் யாரா இருந்தாலும் இப்படி ஒரு நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேளுங்க அதுக்கான ஒரு பதில் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பதில் சொல்ல போறாங்க இல்ல அவங்களோட பயத்தை பதிவு பதிவு பண்ணி போறோம் ஒரு அவங்க எண்ணெய் ஓட்டல பதிவு பண்ணி போறாங்க வேற ஒண்ணு பண்றப்போ ஆசிரியர் மட்டும் வேற என்ன இந்த சமூகத்துல இருக்கிற ஒரு ஆட்டை தானே ஏன்னா நீங்க வந்து தேர்தல் வச்சீங்க தேர்தல் பணி செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க ஆசிரியர்கள் தேர்தல் பணிக்கு சென்று வந்த ஆசிரியர்கள் பல பேர் கொரோனாவில் இருந்தாங்க இறந்தாங்க இதையும் பார்த்துருக்கோம் சிவா தோடர் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு அவருடைய உடல்ல கவலைக்கிடமா இருந்தா அந்த நேரத்தில் நான் பேசியிருக்கிறேன் அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய பதட்டம் அந்த பதட்டத்தை வெளியே வர அவர் முயற்சி பண்றாரு அது திருப்பி போறாரு இப்படி மாறி மாறி எல்லாம் பேசுறோம் நான் ஒரு மாதத்துக்கு நான் ஒரு கொரோனா பதட்டத்துல இருக்கிறப்ப நான் நானும் தான் தொடர் அப்புறம்தான் சொல்றாரு உங்களுக்கு அறிவு இருக்குதா இல்ல உங்களுக்கு எனக்கு இருக்குது தொடர் இப்படியான உரையாடலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்குல்ல அதனால அதெல்லாம் யோசிச்சுதான் சோ அறிவியல் பார்வையோட நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த அணுகி ஏதாவது சிறப்பா பண்ண முடியும்னு யோசிக்கிறோம் இதை தாண்டி பள்ளிக்கூடங்களுக்கு உள்ளார போற பொழுது அங்க இருக்கிற சூழல் நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு கிராமப்புறம் இருக்கு அந்த கிராமப்புறத்துல இருந்து மாணவர்களை வர வைக்கிறோம் மாணவர்களை வர வைக்கிற பொழுது ஏற்படுற பிரச்சனைக்கு யார் பொறுப்பு ஏன்னா இங்க அரசு வந்து கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்ல அப்படி வர வைக்கூடாதுன்னு சொல்லுது வந்துடுறாங்க வந்துட்டவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா யாரு அந்த பிரச்சனை அணுகிறது கேட்டுனே அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்குற நெருக்கடி உன்னை யாரு அவங்களே தான் சொல்லிருப்பாங்க வாய்மொழி ஒருத்தருவாங்க திருப்பி கேட்டா அபிஷியலா சொன்னாங்களா அந்த வார்த்தை வரும் இதுக்குள்ளாரெல்லாம் ஓடுறதுக்கே தான் இருக்க வேண்டியிருக்கு அப்ப இதெல்லாம் தெளிவான பார்வையோட முடிவெடுக்க வேண்டியது மேல இருந்து சில வேலைகளை கொஞ்சம் கலந்துரையாட வேண்டியிருக்கு அது கல்வியாளர்கள் முதல்ல கல்வி மீது அக்கறை உள்ள கல்வியாளர்கள் கல்வி மேல அக்கறை உள்ளதாக நடிக்கிறவர்கள் இல்ல அப்படியான கல்வியாளரோட உரையாடுங்க ஆசிரியர் சங்கல கூப்பிடுங்க பல கல்வி சார்ந்த அமைப்புகள் இருந்து கூப்பிடுங்க ஒரு உரையாடல் நடத்தி என்ன பண்ணணுன்றத ஒரு உரையாடலுக்குள்ள கொண்டு வாங்க கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இது அப்படியே இருந்துட்டு போயிடும் ஏன்னா ஏறக்குறைய நம்ம பயந்து பயந்து இரண்டு வருடங்கள்ல கிட்ட நம்ம ஓடியாச்சு இப்ப ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணலாம் அநேகமாக பதி எட்டாம் வகுப்புல இருந்து பதிமூன்று வயது பதினான்கு வயது வெளியேறிய மாணவிகள் திருமணம் புரிந்ததாக இருக்கிற தகவல் வந்து அங்கொன்று இங்கொன்றுமா இருக்குது ஏன்னா படிச்சுட்டு போற பிள்ளைகளே அப்படி இருக்கும் இது கொரோனா காலம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அங்கொன்று இங்கொன்றுமா அது மறைமுகமா நடந்துட்டு இருக்குன்ற அந்த தகவல் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு பெண்ணை வந்து மீண்டும் அவருடைய கனவு சிறையை உடச்சி மீண்டும் சிறைக்குள்ள தள்ற அந்த வேலை இந்த நேரத்தில் நடந்துட்டு இருக்குது அது அவங்களுக்கு எளிதாக முடிஞ்சிருச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாணவர்கள் பல பேர் குடும்பங்கள்ல தாய் தந்தர் இழந்திருக்கிறாங்க இயல்பா குழந்தை தொடரா மாறுவதற்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது அந்த வாய்ப்பை தவிர்க்கிறது நம்ம என்ன இப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டும் இந்த உரையாடல்லாம் உரையாடல் தான் நம்ம பண்ண முடியும் நாம அதிகாரத்தில் இல்லை நாம பேசுற இந்த ஒரு புள்ளி வந்து எங்கேயோ ஒரு கதவை தட்டுருச்சுன்னா அந்த கதவத்தை திறந்துகிட்டு என்ன சொல்றீங்க அடிக்கடி அதை பேசிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான பதில் எதாவது கிடைக்கும் அப்படித்தான் நம்ம இந்த தலைப்பை அவர் தோடர் கொடுக்கறப்ப நானும் யோசிச்சேன் குழந்தை கல்வி ஆசிரியர் கண்டிப்பா இன்னைக்கு சூழல் தான் பேச போறோம் ஆனா நாங்க யோசிச்சது கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமா வெளியில போய்தான் யோசிக்கணும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளி கல்வி எப்படி இருக்குது நம்ம நாட்டுல எப்படி இருக்கலாம் நாங்க யோசிச்சோம் அப்புறம் யோசிச்சீங்க இங்க இருக்கிற பிரச்சனை இன்னைக்கு பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோடர் அந்த வகையில தான் வந்திருந்தாரு அநேகமா ஒரு தயாரிப்பு இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஒரு தயாரிப்பு ஃபுல்லா பிரெயின்ல இருக்குது அது அங்க இருந்து தான் வர்றாரு அந்த தயாரிப்பு அந்த தயாரிப்பை மிக அழகா கொண்டு வந்து சேர்த்தாரு நிறைய தோடர்கள் நிறைய கேள்விகளை கேட்டிருக்கீங்க அந்த கேள்விகளை உரையாடுங்க எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான அனுபவம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது கிடைச்சிருக்கிற அனுபவத்தை சரியா பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பயன்படுத்துறோம் செய்யறோம் அப்படின்ற பயணப்படுறோம் அந்த வகையில உங்களுடைய அனுபவங்களை இங்க பகிர்ந்துருக்கிறீங்க ஏராளமா முகநூல்ல பேஸ்புக்ல பாக்குறவங்க உங்களுடைய அனுபவங்களை பயன்படுத்தி நீங்க பகிர போறீங்க யூடியூப் தளத்துல பாக்குறோம் பகிர போறீங்க தொடர்ச்சியா இந்த உரையாடல் நடத்தணும் சிவா தோட சொன்ன கடைசியா ஒரு வார்த்தை இப்படியான இடம் ஒண்ணு ஒரு கொட்டி தீக்கிறதுக்கான ஒரு இடமா இது இன்னைக்கு இருந்ததுனால அதுவும் சந்தோஷம் அந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திருக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த மனநிறைவு தமிழ்நாடு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு கண்டிப்பா இருக்குது அந்த ஒரு மனநிலை ஏன்னா நிறைய நேரத்தை நான் பாக்குற பொழுது ஏதோ ஒரு நான் ஆரம்பத்துல சொல்றப்ப கொஞ்சம் சுருக்கமா முடிஞ்சு சொன்னது மத்தவங்க பேசுறதுக்காக தான் நான் பேசணும் நிறைய பேர் பேசுற போது ஏதாவது ஒரு உரையாடல்ல ஏதாவது ஒரு புள்ளி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான்